championship, the oneness through sports. Here's Rajasthan jersey number five, Karan taking the seven meter free throw and scoring a goal. Rajasthan up to three goals now. Chhattisgarh are on four. Good save there by Uttam. Well, well, the referee had called for infringement before that goal attempt. It's Uttam in. It's rather it's Ramesh in a Rajesh in a Raj In the war mode, with tremendous power and precision. The movement is absolutely amazing. The entire body weight going forward. Look at that pass, amazing. The right wing pass was absolutely perfect. And the player, jersey number five of Chhattisgarh, letting his teammate know that that was the perfect ball. Chhattisgarh 6, Rajasthan 4. This is the 10th minute of this first half action in the bronze medal match between Chhattisgarh and Rajasthan. Rajasthan now coming up with their reply. Trying to jump shoot but being blocked. Jersey number 12. Ajay, jersey number 12. Vijender passing to Lokender. It's between Vijender, Lokender and Ajay Moyal here in the center for Rajasthan. The three tallest players in the Rajasthan camp. Look at the way they are mixing it up. Quick passing. But Chhattisgarh are defending very well through the center. The four of them converging on the players attacking from the center. And that's a good save by the Chhattisgarh goalkeeper. Look at him. He knows that he has saved a certain goal here. The captain for Rajasthan. And they, have the, they want the ball changed. But referee wipes the sweat off and gives the ball. Rajasthan continue the attack. The quick movements are so important in handball. That's how you create a panic in the rival camp. The inward, outward movement, the forward, backward movement, and the sideways, the wingers cutting in and getting the throw. These are the common elements in any attack in handball the first semicircle that you see closer to the goalkeeper is a six meter distance from the goal line and the outer semicircle the perforated one is the free throw circle which is nine meters away from the goal line and that's the point from where the players are allowed to shoot but they get closer to the goal area circle and from where they can jump shoot 
that's the most closest possible distance from where a player can shoot without landing inside that circle before the release of the ball so so important to keep an alert mind all the time and not to step inside it or not to hold the ball for more than three seconds so it's a very quick sport said to be the second fastest sport after the ice hockey sport this is handball for you coming live on the Doordarshan network from the Manohar Parikar indoors multi-purpose stadium at Naveli a good throw here this time Rajasthan captain Manish does no mistake a lot of space for him to swing his arm not real opposition from the Chhattisgarh defenders and that sees Rajasthan captain score a goal six five is the score line still in favor of Chhattisgarh they have managed to get their noses ahead throughout this bronze medal match so far look at that very good dodging by the Chhattisgarh player from the right the right winger jersey number five could not beat goalkeeper Ramesh in the Rajasthan camp and the score line remains 6-5 it's the 13th minute of the first half long way to go good save once again this time by Chhattisgarh goalkeeper he is a tall man just like Ramesh in the Rajasthan goal it's Binu for Chhattisgarh, who is uh, this time beaten with a very good throw to the right top corner by Rajasthan's current jersey number five. So it's a six all score line in the 14th minute. Rajasthan coach giving instructions to his players. He is watching like a hawk and must have spotted certain things. It's not a goal, it's a goal line throw for the goalkeeper. Probably Britain Singh holding on to the ball for more than three seconds, spotted by the referee. Six all, the score line, 14 minutes gone here in this first half of the bronze medal match between Rajasthan and Chhattisgarh look at that defending is it a serious foul and a penalty throw which is called the seven meter free throw looks like it's the seven meter free throw but they have to wait till the court is mopped the players are sweating it may be wet and cold outside but inside the Manohar Parikar indoor stadium here in Navili, it's high voltage of air. It's not a free me uh, seven meter free throw, but it's the attack that has changed. Starting from way back uh, of that uh, nine meter free throw line and uh, a hip throw this time coming from Jersey number 15, Ajay Moyal, but a good save by Chhattisgarh keeper. Six goals each. Both the teams are setting up for a good contest here for the bronze medal. And with 15 minutes gone at the halfway stage of the first half, it's time for a change in the commentary box. Good morning, Jiswant Claudius, our very senior Hindi commentator from the land of the players dressed in blue, Chhattisgarh. In the meanwhile, Rajasthan have scored a goal here and take the lead.
धन्यवाद नीरज और यहाँ पर नवलिम गोवा के मनोहर पारिकर इंडोर स्टेडियम में इस समय सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंडबॉल के पुरुष वर्ग में मुकाबला चल रहा है छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों का कांस्य पदक के लिए मुकाबला है इस समय छत्तीसगढ़ का स्कोर है छः राजस्थान सात दोनों दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को पीछा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ टीम में मंजीत ती रूपेश फिरोज अहमद खान योगेश वी महेश के कार्तिक और एस बी सिंह बीनू वी अमीर हुसैन मिथिन मिथुन राजेश दुर्गा मांझी एम गौतम मनीष प्रवीण देवेश्वर पांडे हैं टीम के जो ऑफिशियल्स हैं कोच हैं कुणाल असिस्टेंट कोच विजय बहादुर टीम ऑफिशियल जितेंद्र तिवारी और समीर अहमद रेफरी हैं चंदन ठाकुर और जसबीर सिंह टेबल ऑफिशियल्स हैं यहाँ कमला काजल रवि और रमेश इस प्रकार यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ की टीम के कोच कुणाल लगातार अपनी टीम पर नजर रखे हुए हैं इसी तरह राजस्थान की टीम के खिलाड़ी रमेश पप्पू राम मोहित सुनील करण सनी अमर सुरेंद्र राजकुमार राहुल मनीष जो कि टीम के कप्तान हैं विजेंद्र लोकेंद्र लक्ष्मण अजय मोह उत्तम ऑफिशियल हैं कोच प्रियदीप सिंह संदीप और दीपक राजस्थान के कोच लगातार खिलाड़ियों को निर्देश देते हुए और ये वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है राष्ट्रीय खेलों में कहाँ से पदक जितना प्रतिष्ठा की बात होती है गौरव की बात होती है दोनों ही टीम के खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं राजस्थान इस समय और अब गेंद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के पास छत्तीसगढ़ छः राजस्थान सात योगेश और वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने रोका और जिस हिसाब से वहां पर रोका गया रेफरी ने फाउल करार दिया और डी के अंदर आप रोक तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाती है खिलाड़ियों के द्वारा और इस समय आक्रमण एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तरफ से बचाव यहां पर बचाव करने की कोशिश लगातार ये देखिए किस ढंग से 11 नंबर के खिलाड़ी राजस्थान के मनीष जो कि टीम के कप्तान हैं उन्होंने पकड़ लिया था आक्रमण करने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जगह बनाते हुए और उन्हें सफलता मिल गई दो दो खिलाड़ियों को जो रोक रहे थे उन्हें पार करते हुए ये बेहतरीन गोल कर दिया अपनी टीम के लिए जिसकी अभी आवश्यकता थी और अब कोशिश जारी है इधर राजस्थान के खिलाड़ियों के द्वारा लेकिन पहले ही फाउल वहां पर ये देखिए बाएं हाथ से बहुत तेजी के साथ थ्रो किया था लेकिन उसके पहले ही फाउल हो गया लोकेंद्र के द्वारा इस प्रकार छत्तीसगढ़ सात राजस्थान सात दोनों टीम बराबरी पर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश छत्तीसगढ़ के 
खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति के और और इस बार बहुत बेहतरीन उछल कर बाएँ हाथ से ये गोल किया छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने ये देखिए गोल किस ढंग से आया अपनी जगह पर उछल गए डायगोनल बेहतरीन खेल का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बी महेश के द्वारा यहाँ पर दूसरे टीमों के खिलाड़ी भी मैच देख रहे हैं रणनीति बना रहे हैं कैसी रणनीति होनी चाहिए आक्रमण पर राजस्थान छत्तीसगढ़ ने बढ़त ले ली इस समय छत्तीसगढ़ आठ राजस्थान सात थोड़े दबाव में राजस्थान के खिलाड़ी और वहां पर रोका गया राजस्थान के खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ के डिफें डिफेंडर्स द्वारा और इसकी सजा उन्हें मिली अब एक बार फिर से राजस्थान के खिलाड़ी एक अंक से पिछड़ते हुए कहाँ से पदक के इस मुकाबले में जो कि सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पुरुष वर्ग में चल रहा है बैक पास बहुत फुर्ती के साथ आपस में एक दूसरे को और वहां पर उछल कर जबकि गेंद को गोल में डालना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए सुरेंदर और यहाँ पर जब खिलाड़ी गिरते हैं तो उनका पसीना लग जाता है तो वो जो सतह है वो गीली हो जाती है और उससे गीली सतह से खिलाड़ियों को किसी तरह नुकसान हो सकता है खेल में व्यवधान हो सकता है चोट लग सकती है इसलिए बार बार सफाई की जाती है बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है गोवा के राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत एक अच्छा बचाव मंजीत बहुत वरिष्ठ गोलकीपर हैं बाएं पैर से गेंद को रोक लिया तो एक निश्चित गोल को उन्होंने बचाया टाइम आउट लेते हैं बार बार गेंद को बदलने के लिए अपील की जाती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कोच कुणाल पूरी तरह सक्रिय हैं समझाते हुए खिलाड़ियों को प्रतिष्ठा की बात है राष्ट्रीय खेलों में कहाँ से पदक जीतना आसान नहीं है जब खिलाड़ी मेहनत करते हैं पसीना बहाते हैं कोच कोर्ट में तब ये सफलता मिलती है इस बार डायगोनल ये जो शूट किया था उसमें सफलता नहीं मिली गेंद चली गई बाहर छत्तीसगढ़ की टीम एक गोल से आगे है राजस्थान के मुकाबले और गिर गए वहां पर गेंद को गोल में डालने के बाद ये देखिए किस ढंग से हुआ ये टाइप लगाया था करण ने राजस्थान के खिलाड़ी खेल अभी रुका हुआ है दोनों टीम अब बराबरी पर आठ आठ का स्कोर राजस्थान के कोच लगातार अपने खिलाड़ियों को समझाइश देते हुए कि अगर आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे आज सब कुछ दाव पर लगा दीजिए तो कहाँ से पदक आपके पास होगा ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ के कोच और असिस्टेंट कोच दोनों काफ़ी मेहनत करते हैं खिलाड़ी तब इस स्थिति तक पहुँचते हैं अभी हिम्मत नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने देखिए बैक पास दिया बिल्कुल एक एक खिलाड़ी इनके जगह पर हैं और ये फाउल जिस ढंग से वहाँ पर रोका गया ये देखिए इशारा करते हुए छत्तीसगढ़ के कोच तो बहुत सही निर्णय अगर आप नियम का पालन करते हैं तो ठीक है नहीं तो उसकी भरपाई आपको देनी होगी लगातार दोनों टीम के फिरोज 
अहमद खान वरिष्ठ खिलाड़ी वो भी बाहर बैठे हैं लेकिन खिलाड़ियों को समझाइश देते हुए और इस बार गेंद को बहुत ही शानदार ये देखिए डायगोनल एक वहां पर बाउंस किया गोलकीपर के पास रमेश देखते रह गए गेंद को गोल में डाल दिया और बढ़त बना ली नौ आठ की हर अंग के लिए संघर्ष हम आपको बता दें छत्तीसगढ़ की टीम में फिरोज अहमद खान योगेश बीनू वी अमेर हुसैन एम गौतम और देवेश्वर पांडे छह ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंडबॉल खेल चुके हैं भारत का प्रतिनिधित्व तो कर चुके हैं उसी तरह राजस्थान की टीम में भी छह खिलाड़ी हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सक कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं रमेश एक नंबर पाँच नंबर करण आठ नंबर सुरेंदर बारह नंबर विजेंदर पंद्रह नंबर अजय गोहल और सोलह नंबर उत्तम तो दोनों ही टीमों में छः छः खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इसीलिए कड़ा मुकाबला चल रहा है बड़ा था एक समय एक अंक की सिर्फ एक अंक की छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नौ राजस्थान आठ सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत ये कांस्य पदक का मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मनजीत ने अच्छा पास दिया और अब धीरे धीरे गेंद को आगे बढ़ाने के लिए पल पल कोच खिलाड़ियों को बदलते हैं इसमें आठ आठ खिलाड़ी सोलह खिलाड़ी हो सकते हैं एक समय में आठ खिलाड़ी मैदान में होते हैं उसमें एक गोलकीपर होता है इस प्रकार यहाँ रोका गया तो ये जो खेल है साफ सुथरा होना चाहिए लेकिन जिस ढंग से वहाँ पर एक दूसरे को रोका जाता है तो इसमें जो रेफरी है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है गेंद को गोल में डाला था इस मैच के रेफरी चंदन ठाकुर राजस्थान एक अंक से पिछड़ती हुई रक्षा पंक्ति को भेद दिया इस बार बढ़िया शानदार खेल का प्रदर्शन यहां पर ये देखिए किस ढंग से बाएं तरफ मंजीत के बाएं तरफ और मंजीत जिम्नास्ट की तरह नीचे गिर गए गेंद को रोकने का प्रयास करते हुए सफल नहीं हुए तो ये मनीष कप्तान है टीम के बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी राजस्थान के उन्होंने टीम को बराबरी पर लाख दिया और इसी तरह खेल की आवश्यकता लेकिन इधर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी गोल कर दिया है और शानदार खेल यहाँ पर चल रहा है कभी गेंद इधर कभी गेंद उधर छत्तीसगढ़ की टीम ने बढ़त बना ली है कांस्य पदक मुकाबले में छत्तीसगढ़ दस राजस्थान नौ और ये अभी टाइम आउट लिया गया है दोनों टीमों के लिए टाइम आउट का अवसर दिया जाता है एक मिनट एक टीम को एक हाफ में इस प्रकार उसका फायदा उठाते हुए ये देखिए विहंगम दृश्य नवलिम गोवा के मनोहर पारिकर इंडोर स्टेडियम का बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया हुआ हर प्रकार की सुविधा है यहाँ पर सैंतालीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंडबॉल का मुकाबला यहां पर फिलहाल चलता हुआ और इसके पहले भी इसी स्टेडियम में बास्केटबॉल और रोल बॉल की प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं यहां पर हैंडबॉल में अभी कांस्य पदक के लिए मुकाबला चल रहा है छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों के बीच लगभग 24 मिनट के खेल के बाद छत्तीसगढ़ की टीम एक अंक से आगे छत्तीसगढ़ दस राजस्थान नाव अपने अपने खिलाड़ियों को निर्देश दिया उन्हें समझाया कैसी रणनीति होनी चाहिए आपको कितना महत्वपूर्ण है मुकाबला और इसमें कहीं पर भी चूक नहीं होनी चाहिए विशेषकर जब शूट करते हैं आप तो आपकी कोशिश हो कि गेंद गोल पोस्ट के तरफ जाए गोल पोस्ट के अंदर जाए और उसी तरह पेनाल्टी थ्रो में भी सफलता मिले राजस्थान आक्रमण पर छत्तीसगढ़ के डिफेंडर्स ने गेंद को 
आगे बढ़ने जाने से रोका वहाँ पर और खेल इस समय रुका हुआ है ये देखिए हमने कहा था अगर आप गलती करेंगे तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार भी रहिए जिस ढंग से वहाँ पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने राजस्थान के अटैकर को रोका था और अब ये पेनल्टी थ्रो दिया गया है जिसे लेने के लिए करण राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस समय तैयार गोलकीपर मंजीत भी तैयार हो भी अंतर और इसके साथ ही कोई अवसर नहीं खोया बाई तरफ आसानी से गेंद को डाला गोलकीपर के और एक अंक ले लिया और बराबरी पर अब फिर से दोनों टीम दस दस की बराबरी पर और ये देखिए कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं आपस की समझ बेहतरीन पास दिया उछल गए गेंद को बाएं हाथ से डायगोनल ये देखिए चूक गए वहां पर गोलकीपर राजस्थान के रमेश तो फिर बढ़त बना ली छत्तीसगढ़ की टीम ने छत्तीसगढ़ का स्कोर 11 राजस्थान का 10 कांटे का मुकाबला चल रहा है इस समय अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन सी टीम कहां से पदक पर कब्जा करेगी दोनों टीमों के खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं हालांकि ये भी है हर बार अटैक करने से सफलता नहीं मिलती लेकिन अलर्ट तो हो जाते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खेल रोका गया है पसीने की वजह से एक बार फिर से पसीने को सुखाया जा रहा है वहाँ पर बहुत तेज खेल है ये कभी गेंद राजस्थान के पाले में ये देखिए कोच छत्तीसगढ़ के कुणाल बहुत बेताब हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है किसी भी हालत में इस मैच को जीतना होगा खिलाड़ियों को रणनीति समझाते हैं वरिष्ठ खिलाड़ी खुद भी रहे हैं उन्हें पता है किस ढंग से खिलाड़ियों को समझाया जाए किस ढंग से आगे बढ़ा जाए मुकाबले में मनोबल भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी इस मुकाबले में अभी टाइम आउट लिया गया है एक अंक से आगे है राजस्थान के मुकाबले और मैच को देखने के लिए यहाँ पर बहुत से दर्शक ऑफिशियल्स उपस्थित हैं और दूसरी टीमों के खिलाड़ी इन मैचों को देख रहे हैं तो वो अपनी रणनीति भी इन मैचों के अनुसार बना सकेंगे ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे हैं वो भी आकर आते हैं और मैच देखते हैं कि एक अच्छी परंपरा है ये भी मैच देखना ही चाहिए दूसरे खिलाड़ियों का किस ढंग से अपनी रणनीति को बदलते हैं मैच के दौरान छत्तीसगढ़ को बढ़त है अभी करीब 26 मिनट का खेल हो चुका है पहले हाफ का चल रहा है छत्तीसगढ़ की तरफ से आक्रमण काफी मेहनत करते हैं खिलाड़ी तब जाकर इस स्थिति में आते हैं इसके पहले ही ये देखिए किस ढंग से वहां पर रोका गया छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को इस प्रकार से अगर आप गलत करेंगे तो आप को उसकी कीमत चुकानी होगी इधर राजस्थान के कोच भी बेताब फिर से खेल शुरू छत्तीसगढ़ की टीम एक दूसरे को समझते हुए खेल को आगे बढ़ा रहे खिलाड़ी
छत्तीसगढ़ ग्यारह राजस्थान दस पहले हाफ का खेल चल रहा है ठीक से गेंद को पकड़ नहीं सके गोल कीपर रमेश आक्रमण और अब क्या छत्तीसगढ़ की रक्षा पंक्ति को राजस्थान के खिलाड़ी भेद पाएंगे ऑफेंडर राजस्थान के इस समय फाउल वहां पर ये देखिए बहुत बेहतरीन बचाव मंजीत बाई तरफ गेंद को लेकर गिरे तो इस ढंग के प्रदर्शन की आवश्यकता है ऐसा जब आप खेलेंगे तो ही टीम आपकी सफलता प्राप्त करेगी राजस्थान ने हिम्मत नहीं हार है अभी राजस्थान के खिलाड़ी ये देखिए बैक पास बेहतरीन बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी हैं वहाँ पर अजय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल थोड़ा धीमा हुआ है एक दूसरे को समझने की कोशिश दूसरे हाफ के लिए अपनी स्टेमिना को बचा करके भी रखना होगा छत्तीसगढ़ ग्यारह राजस्थान दस अजय करण करण के पास गेंद है और रक्षा पंक्ति ने अरे क्या बेहतरीन वहां पर बचाव करने की कोशिश की थी मंजीत ने ये देखिए सनी सनी ने उछल कर गेंद को सीधे गोल पोस्ट पर मार दिया और इस प्रकार ये अंक ले लिया अपनी टीम के लिए इस अंक के साथ मनोबल बढ़ता हुआ राजस्थान की टीम का कांस पदक का मुकाबला सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंड बॉल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच डिफेंडर जाने नहीं देते ऑफेंडर गोल करके ही जाएंगे जीत से जाते हैं वहां पर गिर गए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अमीर हुसैन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं ये देखिए तुरंत ही सुखाया जाता है यहाँ पर बेताब छत्तीसगढ़ के कोच कुनाल और असिस्टेंट कोच विजय बहादुर इस समय अमीर हुसैन केंद्र को पकड़े हुए हैं स्कोर है छत्तीसगढ़ ग्यारह राजस्थान ग्यारह अमीर के पास ये सुनहरा अवसर है अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए देखना है गोल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं पेनल्टी थ्रो और ये बाउंस करके बहुत बेहतरीन पहली बार में उन्होंने धोखा दिया और दूसरी बार में उन्होंने वास्तव में ये शूट किया बेहतरीन बाई तरफ गोल कर दिया अपनी टीम के लिए बढ़त दिला दी ये हौसले बढ़ाने वाला गोल है ये बारह छत्तीसगढ़ ग्यारह राजस्थान पोल से लगकर गेंद आई और इस समय बहुत बेहतरीन क्या बात है कितनी मेहनत इस गोल के पीछे कितनी प्रैक्टिस ये देखिए गेंद हाथ से छूट गई थी उसे धक्का दे दिया और इस प्रकार मेहनत का उनकी मेहनत रंग लाई छत्तीसगढ़ की बहुत समय बाद छत्तीसगढ़ की टीम दो अंकों से आगे छत्तीसगढ़ तेरह राजस्थान ग्यारह दोनों टीमों के लिए ये अंतिम मिनट चल रहा है पहले आपका राजस्थान के खिलाड़ी हर हालत में और अपील किया था इस समय 
राजस्थान के खिलाड़ियों ने कि उन्हें घेरा गया और इस प्रकार ये ये करण अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजस्थान के फिर से खेल शुरू हुआ बाएं हाथ से थ्रो करने ही नहीं दिया गोल की तरफ अजय गिर गए जमीन पर बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी हैं पंद्रह सेकंड का करीब खेल बाकी है अभी पहले हाफ का खेल में रोमांच बढ़ता हुआ हर अंग के लिए काफी कोशिश काफी मेहनत राजस्थान के लिए एक अवसर है लेकिन वहां पर खेल नहीं सके आज भी रेफरी को काफी मेहनत करनी पड़ रही है यहां पर जो जानकारी हमें दी गई यहां पर तेरह छत्तीसगढ़ ग्यारह राजस्थान पहला हाफ चल रहा है इस समय कभी भी पहला हाफ समाप्त हो सकता है और पहला हाफ इस समय छत्तीसगढ़ तेरह राजस्थान ग्यारह सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत इस समय कांस से पदक के लिए मुकाबला हैंडबॉल के पुरुषों पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों के बीच आपस में ऑफिशल्स टेबल ऑफिशल्स से बात करते हुए रेफरी और अभी दो मिनट के लिए बाहर किया अजय को थ्रो करने से पहले निर्देश खिलाड़ियों को देते हुए पहले हाफ का खेल चल रहा है इस समय कांस्य पदक के लिए मुकाबला राजस्थान और छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच और वहां पर खिलाड़ी गिर गए उन्हें रोका गया अभी भी जमीन पर गिरे हुए हैं दो मिनट के लिए बाहर किया है इस समय अजय को और ये छत्तीसगढ़ के एस बी सिंह गिर गए थे स्कोर छत्तीसगढ़ की टीम इस समय बढ़त बनाए हुए है और अब पेनल्टी थ्रो ये अच्छा अवसर है छत्तीसगढ़ के लिए बढ़त बनाने की और इसके साथ ही गोल करके छत्तीसगढ़ की टीम ने ये देखिए इस बार दाई तरफ थ्रो किया बहुत ही सूझबूझ के साथ इसी सूझबूझ के साथ छत्तीसगढ़ की टीम को खेलना होगा और इसके साथ ही हम आपको बतला दें कि अब मध्यांतर का समय हो गया है और मध्यांतर के समय राजस्थान का स्कोर 11 दिखला रहा है स्कोर बोर्ड इस समय और अब छत्तीसगढ़ का स्कोर हो गया 14 तीन अंकों का अंतर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए तो मध्यांतर का समय हुआ है इस समय
कांस्य पदक के लिए मुकाबला चलता हुआ सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंडबॉल का छत्तीसगढ़ का स्कोर है मध्यांतर पर चौदह राजस्थान का स्कोर है ग्यारह इस प्रकार छत्तीसगढ़ की टीम अभी तीन अंकों से आगे है और एक हाफ बाकी है एक बार हम आपको फिर से बतला दें पहले हाफ में सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत जो कांस्य पदक का मुकाबला हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ की टीम के स्कोर है चौदह और राजस्थान के स्कोर है ग्यारह पहले हाफ में जो मुकाबला हुआ है छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों के बीच आइए अब हम देखते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश ये देखिए क्या बेहतरीन गोल second half of this match is going to start in a few moments chatisgarh have scored their goals through mohammad amir who has scored five mahesh has scored four goals britain two goals and binu one Praveen has also chipped in with one goal. Rajasthan have Karan as their highest goal scorer, having scored five goals. Vijender has scored two. Mohit has scored one. Sunny has scored one, and Captain Manish has also scored one, along with Ajay, with one goal to his name. 14-11 is the score at the end of the first half and we are set for an intriguing second half of the action which will decide who wins the bronze medal in the handball competition in the men's section here at the 37th national games goa 2023 you're watching the action live on Doordarshan Network from the Manohar Parrikar Indoor Multipurpose Stadium situated at Navili in South Goa District. The grand multi-sports extravaganza of the National Games is coming to a close in a day's time. Today is the penultimate day of this high quality national action from the beautiful western indian coastal paradise state of goa 
Here's the Chhattisgarh team and here's at the center line ready to begin the proceedings is the team Rajasthan with the throw off. Rajasthan chasing the match now. It's been a close battle so far in the first half and the second half now begins a good save here by the Chhattisgarh Chhattisgarh goalkeeper the right winger for Rajasthan striking the goalkeeper Sunny there for Rajasthan playing on the left side of the court He has the ball in his hands and there Chit Rajasthan exchanging the passes around the 9 meter free throw line. There's the Rajasthan team coach and the substitutes bench. movements from the center creates the attack and then the attack can be switched to towards the wings but this time they go through the center good pass there by jersey number five and jersey number 13 lokenda finishes off the move successfully Rajasthan move on to 12 goals. They trail Chhattisgarh by two goals here. Every goal has been cheered by the team members on the bench. A lot of instructions are being yelled out. Team Chhattisgarh now raiding the Rajasthan territory. Look at that superb movement from the right wing. For Chhattisgarh, jersey number six. Slamming the ball into the goal with a right handed throw. Taking the total of goals to 15 for Chhattisgarh, who have held an upper hand right from the start. Rajasthan have been hanging in there. Reducing the margin steadily. Good long ball from the center to the right. This time once again from the center. The Rajasthan attack comes. But the Chhattisgarh goalkeeper is in the right position. It's an infringement round. The free throw line. That means the ball is still with Rajasthan. And the captain... Manish will begin the attack. Three players outside the free throw line trying to create the room. Manish is in the pivot position with the back to the Chhattisgarh goal. Once again, an infringement on Rajasthan player Ajay Moyal, jersey number 15, moving through the center. He's now gone to the left and exchanged the position with jersey number six, is it? But the attack has moved to the left. Here comes, oh. That hits the frame of the goal. Chhattisgarh coach here. Chhattisgarh with three men moving forward. And from the center, Chhattisgarh add to the tally. Getting the better of defender in jersey number 13 for Rajasthan is uh, 
jersey number 10 for Chhattisgarh, Mithun, who gets the goal. Rajasthan, jersey number 15, Ajay Moyal, reduces the margin with a very, very good high throw from the center and celebrates with a clenched fist. He knows the importance of getting the throw into the target. After all, accuracy is very important to bring full value to the attack, the efforts that the players take in. A very good flat throw here by Chhattisgarh. But an infringement uh, means that they have to start again from the free throw line. Rajasthan defending with all their might. Unable to get through this time from right wing. Is Chhattisgarh at the other end. Rajasthan find the frame of the goal. So both teams here hitting the frame of the goal. This time though, Chhattisgarh find the target. A really good backhanded flick pass there from Chhattis, Chhattisgarh's number nine. And Rajasthan will start from the center line after conceding the goal. Number 17, Chhattisgarh lead Rajasthan by a margin of four goals. The second half is in its fifth minute. We are getting closer to the match going into the thrilling action mode here. The second half often decides the course of the match, the fate of the match. And both these teams, Chhattisgarh and Rajasthan, are vying for the bronze medal. Indian handball is being showcased here at the 37th National Games Goa 2023. The, pros, the progress that the handball has made over the years is on display in its full glory. What a goal! Look at that! Two players of Chhattisgarh are celebrating the teamwork with which they pass the ball and then ultimately jersey number six going on to score it from the right Chhattisgarh have inflated their lead to five or five goals now look at that signal from the coach of Chhattisgarh He's saying calm down be focused and have the composure know the right moment to go for the goal throw that's what is important in any sport timing is so crucial we also have some young children, the students of local schools coming in to watch this final day here in the handball competition at Manohar Parikar Indoor Stadium at Navili. The 37th National Games Goa 2023 has provided the students a great exposure to high quality sporting action. And it's so nice to see the students coming in early morning here and enjoying the handball action a sport that has great future in India and Goa have many many learning points to take in and to work on lifting the sports scenario in the state as also the country is watching handball here, which is often dominated by the northern Indian teams. A lot of gains to make here. And ultimately, the roadmap for the country must be to take the Indian handball to a higher level in the global landscape of handball. Chhattisgarh leading Rajasthan by 18 goals to 13. This is a bronze medal match in the men's competition. This will be followed by 
the bronze medal match in the women's competition. In the women's bronze medal match, we will see the Rajasthan women's team take on Delhi after this match between Chhattisgarh and Rajasthan is over. At the moment, we are in the seventh minute of the second half action. Rajasthan chasing the match. They are down by five goals at the moment. Here's team Rajasthan charging towards the Chhattisgarh goal and a fantastic move there by Rajasthan being finished by jersey number 15 Ajay Moyal once again for Rajasthan has been a busy player throughout this handball competition here at the Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium at Navili is the coach of Rajasthan team urging his players to attack close down the Chhattisgarh attackers and that's the defense put up by the Rajasthan players in white and yellow and this is Britain saying from the left side of the court look at that high and long jump shoot jersey number seven Britain Singh has been very successful in this competition as well scoring a very handsome goal 19-14 the score line in favor of Chhattisgarh they must be really buoyed by the progress that they have made and kept the upper hand throughout the bronze medal match what must be going through the minds of the young students that are here here's a glimpse of the women's team waiting in the wings to play the bronze medal match Rajasthan will be taking on Delhi in that match but at the moment it's team Rajasthan men who will have to deliver on their expectations with which they have come to Goa for the 37th national games. This is an opportunity where they have a chance to win the bronze medal, but they find themselves down by five goals at the moment. They need to keep attacking and scoring if they have to match Chhattisgarh and go on to clinch a comeback victory but having said that Chhattisgarh are strong and holding their ground the defense is quite organized it's an open formation all players are inside the nine meter free throw line and bordering the goal area circle six meter line Rajasthan players hovering around the semicircle getting inside moving the ball up and down drawing the defenders the key is to pass the ball as quickly as possible and opening in the areas for the teammates to attack seems like it's a foul yes the way Britain Singh pushed out with his elbow it could be a seven meter free throw for Rajasthan It's a seven meter free throw for Rajasthan or a penalty throw in common terminology. Jersey number five for Rajasthan. 
makes no mistake from the spot. Karan gets the goal. Getting the better of jersey number 12 in Chhattisgarh goal. Durga Maji there for Chhattisgarh is the goalkeeper. No chance to stop the throw and Rajasthan go on to 15. Chhattisgarh with their attack of their own. Very successful. Very well executed uh, jump shoot by Chhattisgarh from the right wing this time. Go on to 20. It's 20 15. Chhattisgarh lead. Nine minutes gone in the second half. Here come Rajasthan. The defender stops jersey number eight of Rajasthan. Sukhinder in his tracks. Here is the team Rajasthan women's coach watching eagerly from the galleries. They would want their men to come fight back and win. And that will obviously send more motivation energy of motivation through the women's ranks as well because Delhi are also a very good team in the women's competition here come Rajasthan good exchange of passes through the center and making the goal bound throw was jersey number 15 Ajay Moyal but there was an infringement that will keep the attack going for Rajasthan off from the nine meter line by the pivot player the captain Manish will put the attack in motion here for Rajasthan side netting hitting the left winger could not create enough room and open up the gap Twenty fifteen, Chhattisgarh, a lead Rajasthan. Ten minutes gone, and it's a seven meter free throw for Rajasthan again. Oh, has the ball crossed the goal line after hitting the crossbar? We will have to wait for the signal from the goal line referee. Yes, it has and Chhattisgarh have started from the center line indicating that it was a goal. The Rajasthan move on to 16, Chhattisgarh are on 20. Very, very intense phase of the action begins as we approach the halfway mark in the second half of this bronze medal match Rajasthan coach is looking a little anxious but the look says he's all, it all he wants his players to show a lot of purpose here it's the four goal deficit for Rajasthan Chhattisgarh are in a very healthy position but they can't relax this is one sport where you cannot afford a sense of complacency as in any sport you cannot relax until you are done with your task at hand Chhattisgarh in the attack Chhattisgarh coach here very good goal he will be happy with that uh, result Chhattisgarh players really putting everything into their attack and see how the player was diving to make that 
goal falling in the forward direction is always so difficult the goals are coming thick and fast at both the ends it's relentless a very spectacular goal scored at both ends in quick time now Britain saying from the right wing cutting inside and scoring he takes the position on the left corner and moves at the best possible time the pass was also very very good that allowed Britain Singh to continue the forward momentum that he had built with his run the timing of the jump also is the key very very fantastic movement all around we saw a little bit of space that existed for the Rajasthan attacker on the right side to exploit and he did beat the goalkeeper on his near post good save this time by Rajasthan goalkeeper very good save from very close distance in any case the distance is always three meters between the goalkeeper and attacker minimum three meters So a throw of a very high velocity from three meters being taken on the body there a brave man will be taking up that position as a goalkeeper who have to put their body on the line whether it's the face or any part of the abdomen it can be painful but what is sport without grace guts and glory the players have to bear a certain intensity pain and still give their best for the team we have seen that on display here at the handball competition at the 37th national games goa 2023 although it's wet and cool outside the temperatures are rising in the indoor stadium here and the players are sweating hard perspiration at its highest and the floor required to be mopped up time and again see the perspiration on the court and that's one thing that you don't want in the sport where the movement is so quick twists and turns you don't want players to slip and fall and unfortunately injure themselves so far we have seen injury free action right from the morning as this bronze medal match between Chhattisgarh and Rajasthan is drawing towards the halfway stage in the second half 13 minutes action here and Chhattisgarh are still maintaining a cushion of four goals lead on Rajasthan some of the players have their kids as well accompanying them very good to see that the players are focused on their sport it's a very inspirational sight see the careers have to be long and productive and that also tells us a lot of hard work being put in to maintain their fitness and work on the skills while also having a family life the players await the surface to be absolutely perfectly dry here's team Rajasthan women's team waiting for their opportunity to come out on the courts in the meanwhile it's Rajasthan men who are attacking the Chhattisgarh goal passing the ball amongst themselves before they launch the attack inside the nine meter free throw line 
There's a push on the back from Chhattisgarh defender, but done. Result in any harm. Oh, there's lack of coordination here, and the ball sails out for a sideline throw. The throw in from the side, but not before the ball is changed. A drier ball. Chhattisgarh jersey number eight will get the action going. It's Binu V who is on the left side. It wing. Rajasthan have a big task on their hand now. They are chasing the game throughout. They have to draw from the reserves of the energy. It's such an energy sapping high voltage sport is the handball action here. Coming your way on Doordarshan Network. It's been one Herculean teamwork from the Doordarshan Network that has made it possible to bring live pictures from the 37 National Games Goa 2023. Hats off to the tireless efforts of Team Doordarshan. Handball lovers from Rajasthan and Chhattisgarh must be glued to the television or their gadgets as the match is also available live on the YouTube channel. It's a free throw for Rajasthan. Oh, Karan this time hits the goalpost and wastes the opportunity to reduce the margin and Chhattisgarh almost had the ball there but uh, a foul there means the attack has changed the possession has changed hands it will be Rajasthan now Chhattisgarh coach not happy with the fumble and thus the change of attack means Rajasthan will have an opportunity to reduce the margin Good save by the goalkeeper, but uh, in the build-up there was an infringement, so Rajasthan will come again. The half-time score was 14-11 uh, in favor of Chhattisgarh. It has moved to 22-18 the margin of lead has gone on to become 4 and it's the halfway stage in the second half the 15th minute is about to end and it's time to welcome our Hindi commentator Jaswan Claudius in the commentary position to take you through till the end of this bronze medal match between Chhattisgarh and Rajasthan. Dhanyavad Neeraj Prabhu. और राजस्थान के कोच इस समय थोड़े आक्रोश में नजर आ रहे हैं अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर प्रियदीप सिंह खुद भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं इस समय अपने टीम के खिलाड़ियों कमजोरी समझते हैं और किस ढंग से टीम को वापस आना है उसके लिए प्रयासरत हैं चार अंकों से पिछड़ती हुई राजस्थान की टीम इस समय ये सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कांस्य पदक के लिए मुकाबला चल रहा है छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों के बीच छत्तीसगढ़ की टीम ने चार अंक की बढ़त ली हुई है इस समय एक एक अंक के लिए संघर्ष खिलाड़ियों ने जितना पसीना अपने प्रदेश में अपने नगर में बहाया 
आज वो सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं यहाँ जितनी प्रतिभा है कुछ भी नहीं चूक रहे हैं आक्रमण राजस्थान का है डिफेंडर छत्तीसगढ़ के उन्होंने रोका और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ड्रिबल करते हुए टाइम आउट इस समय लिया है जबकि गेंद पसीने की वजह से गीली हो जाती है तो ग्रिप नहीं बनता और जब ग्रिप नहीं बनेगा तो शूट नहीं कर सकेंगे पास ठीक से नहीं दे सकेंगे और इस समय आक्रमण पर है गेंद अंदर गई थी तो जो डिफेंड डिफेंडर्स हैं वो यही चाहते हैं कि ऑफेंडर हैं वो अंदर ना आ सकें और उनको रोकने के प्रयास में कई बार पकड़ लेते हैं और ये फाउल होता है इस समय खिलाड़ी मैच को देखते हुए प्रयास इस समय छत्तीसगढ़ की टीम का है देखना है सफलता मिलती है नहीं मिलती है और ये खूबसूरत शूट किया है बेहतरीन ढंग से देखिए क्या अनुमान लगाया एस बी सिंह ने गोलकीपर आगे आ गए थे उछलकर उन्होंने उछलकर गेंद को हवा में डाला और गोलकीपर के सिर के ऊपर से होकर गेंद चली गई गोल पोस्ट में इस तरह के खेल का प्रदर्शन आपको करना होगा टाइम आउट फिर से स्कोर छत्तीसगढ़ तेईस राजस्थान अट्ठारह ये स्कूल के बच्चे इस मैच का आनंद लेते हुए चिंता का विषय समय राजस्थान के लिए और राजस्थान के खिलाड़ी ने कोई मौका नहीं दिया वहां पर और बिल्कुल सही पूर्वानुमान के साथ गेंद को छत्तीसगढ़ के गोल पोस्ट में डाल दिया ये देखिए बेहतरीन बहुत ही तेज अजय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं लेकिन ये फाउल था ये गोल नहीं दिया छत्तीसगढ़ तेईस राजस्थान उन्नीस ये देखिए गेंद को गोल के अंदर किया तो था लेकिन अधिक समय तक चूंकि तीन सेकंड से अधिक गेंद को आप पकड़ नहीं सकते या तीन कदम आपको चलना ही होगा तभी गेंद पर आपका नियंत्रण रहेगा वो गलती कर बैठे यहाँ पर खिलाड़ी और इसकी वजह से फाउल हुआ हर टीम चाहती है राष्ट्रीय खेलों का पदक प्राप्त करना उसी तरह से पुरुष वर्ग में हैंडबॉल में दोनों टीम चाह रहे हैं कि ये कहाँ से पदक उन्हें मिले लेकिन जीत तो किसी एक की होगी देखना है सफलता किसे मिलती है दोनों टीम में छः छः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं अब देखना है ये इस बार भी बाउंस करके बाउंस करके गेंद को डाल दिया मनीष ने टीम के कप्तान हैं बेहतरीन वहां क्षेत्र रक्षकों को कुछ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है अंतर अब तीन अंकों का हो गया और ये गोल ये देखिए एक खिलाड़ी को छकाया रोकने की कोशिश की गोलकीपर को छकाया और ये जमीन पर गिरते हुए शूट किया है बेहतरीन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने एक अंक लिया अपनी टीम के लिए धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है अठारहवें मिनट का खेल चल रहा है दूसरे हाफ का इस समय छत्तीसगढ़ की टीम का स्कोर चौबीस राजस्थान बीस गोल होने के बाद मध्य रेखा पर आना पड़ता है खिलाड़ियों को फिर से खेल को आरंभ करने के लिए सनी करण गेंद को देते हुए और देखिए वहां पर रक्षा पंक्ति के जो खिलाड़ी जो डिफेंडर है कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और बेहतरीन ढंग से खिलाड़ियों को चकमा देते हुए गोल कर रहे हैं ये अजय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कभी पांच गोल का अंतर था अब अंतर तीन गोल का है दिल की धड़कन बढ़ती हुई समय दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं जो भी टीम अच्छा खेलती है उसका पक्ष लेते हैं तालियां बजाते हैं स्वागत करते हैं खिलाड़ियों के प्रदर्शन का और यही खेल भावना है इस समय एक बार फिर से मूव बनाते हुए 
छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी गोल की तरफ ये देखिए कितनी मेहनत की होगी इन्होंने एक के बाद एक दूसरे को पास देते हैं और इस बार रोका गया पकड़ लिया गया था जबकि वहां पर एस बी सिंह को दो एम्पायर है दो रेफरी है चंदन ठाकुर और जसबीर और इस समय टाइम आउट लिया गया है नियम के अनुसार टीए हैं टेबल ऑफिशियल्स और मैच का संचालन करने वाले इसमें हैं जितेंद्र तिवारी समीर अहमद और ऑफिशियल है कमला काजल रवि और रमेश इस प्रकार ये वो दृश्य देखिए खूबसूरत ये इंडोर स्टेडियम नमिलिम गोवा में स्थित है ये मनोहर पारिकर के नाम पर ये स्टेडियम समर्पित है इस समय टाइम आउट हुआ है लिया गया है छत्तीसगढ़ का स्कोर है चौबीस राजस्थान का स्कोर है इक्कीस कश्मकश भरे इस मुकाबले को यहाँ उपस्थित खिलाड़ी और दर्शक भी दिल थाम कर देख रहे हैं और हर अच्छे खेल की तारीफ करते हैं खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हैं देखिए छोटे बच्चे भी बॉल के साथ यहाँ पर आए हुए हैं बीनू छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी वहां पर जिस ढंग से डिफेंडर ने रोकने की कोशिश की गलत करार दिया उसे रेफरी चंदन ठाकुर ने खेल रुका हुआ है ये बहुत आवश्यक है खेल के जैसे जैसे अंतिम समय की ओर आगे बढ़ते हैं बहुत ही सतर्कता से खेलना होगा कांस से पदक जीतना प्रतिष्ठा की बात है राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की टीम इस समय दीवार भेदने की कोशिश कर रही है रक्षा पंक्ति की और इसके साथ ही ये गोल बहुत ही अच्छा प्रयास दो खिलाड़ियों को भेद कर हालांकि गिरे थे गोल कीपर बाई तरफ गेंद को रोकने के लिए लेकिन सफल नहीं हुए और गेंद उनके हाथ से फिसल कर चली गई गोल के अंदर स्कोर हो गया छत्तीसगढ़ का 25 राजस्थान इक्कीस कांस्य पदक के लिए सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत ये मुकाबला चल रहा है पुरुषों वर्ग वर्ग में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों के बीच धीरे धीरे राजस्थान के खिलाड़ी लेकिन इस दौरान जबकि आगे बढ़ते टाइम आउट लिया है और गेंद हम आपको बतला रहे हैं बार बार पसीने से गीली हो जा रही है बदला जा रहा है ये इस बार दूर से शॉट लिया था राजस्थान के खिलाड़ियों के एक बात समझ में आ गई है छत्तीस की छत्तीसगढ़ की रक्षा की दीवार बहुत मजबूत है तो क्यों ना दूर से ही शूट किया जाए और ये चहल कदमी करते हुए इस समय छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी फिर से गोल की तरह दुर्भाग्यशाली रहे गेंद जो है टकरा गई गोल पोस्ट से रेफरी जसबीर सिंह अब प्रयास कर रहे हैं राजस्थान के खिलाड़ी गोल के अंतर को कम करने की और आवश्यकता भी है बहुत ही समझदारी के साथ दोनों टीम के खिलाड़ियों को खोल खेलना होगा चार अंकों की बढ़त है इस समय छत्तीसगढ़ के पास छत्तीसगढ़ पच्चीस राजस्थान इक्कीस और वहां पर जिस ढंग से रोका गया आक्रमण करने वाले खिलाड़ी को 
आपत्ति ली गई और ऐसी गलतियां बार बार नहीं करनी चाहिए कोई भी टीम हो अगर आपको कहाँ से पदक वापस अपने साथ लेकर जाना है अपने प्रदेश अपने नगर में तो शांत मन से खेल खेलना चाहिए और अब गोलकीपर बदल गए हैं दुर्गा मांझी इस समय सनी ले रहे हैं थ्रो और अच्छा ये शूट किया गेंद हाथ पे लगी जरूर थी लेकिन लुढ़क कर अंदर चली गई एक अंक मिल गया और इधर गोल तो पलक झपकते ही एक दूसरे पर ताबड़ तोड़ हमला ये जो देखने में आ रहा है उसकी वजह ये है हर कोई मैच जीतना चाहता है छत्तीसगढ़ 26 राजस्थान 22 यहाँ पर रेफरी के निर्णय का स्वागत दर्शक मैच का आनंद लेते हुए राजस्थान की टीम फिर मूव बना रही है गोल के अंतर को कम करने के लिए देखिए सफलता मिलेगी या नहीं डिफेंडर छत्तीसगढ़ के ने रोका और इस बार फिर से उनकी कोशिश को नाकाम किया राजस्थान की कोशिश को वहां पर झपट पड़े दो खिलाड़ी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के और इस समय टीम ने लिया है टाइम आउट तो इस प्रकार जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है लगभग साढ़े आठ मिनट का समय बाकी है छत्तीसगढ़ की टीम ने इस कांस्य पदक मुकाबले में बढ़त बनाई हुई है चार अंकों की राजस्थान के विरुद्ध दोनों टीम के खिलाड़ियों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश की है दोनों ही टीम में छः छः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं फिरोज अहमद खान योगेश बीनू भी जो कि टीम के कप्तान हैं अमीर हुसैन एम गौतम और देवेश्वर पांडे छत्तीसगढ़ की टीम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और ये देखिए नन्हे बच्चे मैच को देखने के लिए आए हैं और यही भारत के भविष्य हैं बच्चों को खेल के मैदान पर लाना चाहिए तभी खेल संस्कृति मजबूत होगी आक्रमण पर एक बार फिर से राजस्थान की टीम लगातार कोशिश करती हुई छत्तीसगढ़ का पीछा करने की छत्तीसगढ़ के कोच बहुत ही बेचैन अपने खिलाड़ियों को हर मोमेंट को समझाते हुए कैसे खेलना चाहिए और कुणाल विजय बहादुर लगातार अपने टीम को समझाते हुए फिर से इस समय खेल रुका हुआ है तो राजस्थान की टीम में हम बतला दें रमेश गोलकीपर जो है पाँच नंबर करण आठ नंबर सुरेंदर बारह नंबर विजेंदर पंद्रह नंबर अजय गोल और सोलह नंबर गोलकीपर उत्तम ये सभी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसे खिलाड़ी सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों में अपना खेल दिखला रहे हैं कांस्य पदक का मुकाबला छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों के बीच खेला जा रहा है स्कोर इस समय है छत्तीसगढ़ 26 राजस्थान 22 
और मैच इस समय रुका हुआ है क्योंकि जो फील्ड है जो कोर्ट है उसमें बारिश की का पानी अंदर आ रहा है जिससे कोर्ट गीला हो गया है अभी उसको सुखाने की प्रक्रिया चल रही है जैसे ही खेल फिर आरंभ होगा हम आपको ये आंखों दे का हाल फिर से सुनाएंगे स्कोर है इस समय छत्तीसगढ़ छब्बीस राजस्थान बाईस सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंडबॉल का ये कांस्य पदक का मुकाबला को बढ़ाते समय चार अंकों की और ताकत नहीं लगा सके अधिक लेकिन गेंद गोल पोस्ट से टकरा कर रिबाउंड होकर बाहर चली गई ये देखिए उछले थे खिलाड़ी दो तीन फीट बहुत अच्छा बचाव किया एक्चुअली यहाँ पर गोलकीपर ने अपने हाथ को लगाया था और इस प्रकार अब आक्रमण छत्तीसगढ़ की तरफ से क्या बढ़िया डायगोनल शूट बेहतरीन क्या एंगल है कितनी मेहनत है इस एक अंग के पीछे उछल गए थे हालांकि गोली बाई तरफ देखने के लायक टूर्नामेंट के एक बेहतरीन गोलों में से एक गोल इस बार फिर से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के पास गेंद देखना है उसका फायदा उठा पाते नहीं उठा पाते लेकिन डिफेंडर ने उन्हें रोक दिया अभी खतरा टाला नहीं है राजस्थान पर से राजस्थान की टीम स्कोर बोर्ड हमें बतला रहा है राजस्थान 22 छत्तीसगढ़ 26 बैक पास और क्या बेहतरीन एसबी सिंह ने गेंद को गोल में डाल दिया बहुत अच्छा पास दिया था वहां रोकने की कोशिश की गई और ये देखिए उछल कर लगभग एक से डेढ़ फीट उछलते हैं खिलाड़ी जान को जोखिम में डालते हैं उसके बाद अंक प्राप्त होता है एक बार फिर से आकर खतरा टला नहीं अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर छत्तीसगढ़ के एक बार टीम फिर आक्रमण पर बड़ी तेजी के साथ वहां अकेले हैं और ये गोल कर दिया लगातार ताबड़तोड़ हमला रक्षा पंक्ति को राजस्थान के तितर बितर कर दिया है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कांस्य पदक का ये मुकाबला अभी भी रहस्य बना हुआ है कौन जीतेगा कांस्य पदक और खिलाड़ी यहां पर मेहनत करते हुए मैदान में लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोच छत्तीसगढ़ के टीम में छह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी छह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजस्थान में छत्तीसगढ़ का स्कोर उन्तीस राजस्थान का स्कोर बाईस और ये गोल जब भी मौका मिलता है खिलाड़ियों को ये देखिए गेंद को बहुत ही अच्छा उछल कर गेंद को गोल में डाला और ये गेंद को बदला जाता है पसीने से गेंद जो है गिरी हो जाती है इसकी वजह से थ्रो करने में शूट करने में तकलीफ जाती है छत्तीसगढ़ उन्तीस राजस्थान तेईस एसबी सिंह और वहां पर ये फाउल की सिटी चंदन ठाकुर रेफरी एक बार फिर से कि आप बढ़िया पास देते हैं खिलाड़ी कितनी मेहनत करते हैं कौन सा खिलाड़ी कहां पर खड़ा होगा उन्हें सब पता होता है गेंद जैसे ही फेंकते हैं वहां खिलाड़ी 
गेंद को पकड़ लेते हैं अपने कब्जे में देखने लायक है बहुत ही आकर्षक मुकाबला यहाँ पर छत्तीसगढ़ राजस्थान की टीमों के बीच छत्तीसगढ़ उनतीस राजस्थान तेईस छह अंकों से पिछड़ती हुई राजस्थान राजस्थान के कोच प्रियदीप सिंह थोड़े बेचैन होते हुए इस समय लेकिन अभी करीब करीब साढ़े चार मिनट का खेल बाकी है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बहुत ही अलर्ट होकर खेलना पड़ेगा जो अवसर मिल रहे हैं उसका लाभ उठाना ही पड़ेगा इस बार बहुत बढ़िया बचाव किया अपने दाएं पैर को बाहर निकाला गोलकीपर ने राजस्थान के रमेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं बेहतरीन बचाव ऐसे ही बचाव की आवश्यकता है फिलहाल बार बार यहां पर खिलाड़ियों को नुकसान ना हो चोट न लगे करके फ्लोर को पोछा जाता है इस बार सीधे गोलकीपर के पास गेंद छत्तीसगढ़ उनतीस राजस्थान तेईस काफी मेहनत करके आए हैं खिलाड़ी हालांकि कोरोना विषाणु के संक्रमण के कारण दो साल खेल नहीं हो गया था प्रैक्टिस भी हो सकी थी लेकिन वो प्रैक्टिस को पूरा किया खिलाड़ियों ने और छत्तीसगढ़ के एस बी सिंह को तो देखिए क्या कमाल का ये डायगोनल इन्होंने शूट किया है जैसे ही गेंद मिली उन्हें लाभ उठाया और ऐसे ही खेल की आवश्यकता है फिलहाल कहीं पर भी जिस टीम को कांस्य पदक जीतना है उन्हें कहीं पर भी अनुशासनहीनता नहीं करनी है छत्तीसगढ़ की टीम के स्कोर तीस राजस्थान तेईस मुकाबला अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस खेल में गेंद कभी इस पाले कभी उस पाले में जाती है बहुत तेज खेल है खिलाड़ियों की फिटनेस का बहुत महत्व होता है इसमें और ये देखिए राजस्थान के खिलाड़ी एक बार फिर से वार करने के लिए और ये गोल बहुत अच्छा गोल डायगोनल वहां पर कोशिश की थी गोलकीपर छत्तीसगढ़ के गेंद को बचाने की दुर्गा मांझी लेकिन सफल नहीं हुए स्कोर है छत्तीसगढ़ थी राजस्थान चौबीस और खिलाड़ी इतनी तेजी के साथ आए देखिए जान को जोखिम में लगा देते हैं बड़ी तेजी के साथ आए और गोलकीपर पर ही सीधा शूट कर दिया गोल नहीं हुआ भाग्यशाली रही राजस्थान की टीम अंतर बढ़ सकता था फिलहाल छत्तीसगढ़ तीस राजस्थान चौबीस अब राजस्थान की बारी है वहां पर अपने आप पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है दोनों टीम के खिलाड़ियों को जब आप राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा खेल रहे हैं तो जब इन मैचों को बहुत सारे लोग देखते हैं तो आपके जो खुद का परफॉर्मेंस है आपकी जो अनुशासन है सब कुछ उसे देखा जाता है कभी भी आक्रमण लगातार दबाव बनाए हुए हैं इस समय राजस्थान के खिलाड़ी लेकिन गेंद को छीन लिया फाउल वहां पर दिया बहुत ही पैनी नजर है यहां पर रेफरी की ये देखिए किस ढंग से वहां पर रोका डिफेंडर्स ने और ये टेबल ऑफिशियल्स हैं कमला काजल रवि रमेश जितेंद्र तिवारी समीर अहमद खेल अभी अब टाइम आउट लिया गया है टीम का इस प्रकार आज यहाँ 
नावेली में बहुत तेज बारिश हो रही है सुबह चार बजे से लगातार ये इंडोर स्टेडियम है उसके बाहर घने बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश हो रही है इसकी वजह से बारिश का पानी इंडोर स्टेडियम के अंदर टपक रहा है बार बार उसे सुखाया जा रहा है और चूंकि आज यहाँ पर ये हार्ड लाइनर के बाद इसके बाद फाइनल भी होना है पुरुष और महिला वर्ग का इसलिए अधिक विलंब नहीं किया जा सकता खेल को ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता छत्तीसगढ़ की टीम 30 राजस्थान 24 दूसरा हाफ चल रहा है ये इस समय लगभग ढाई मिनट का खेल बाकी है एक बचाव किया गोलकीपर ने अपने दाहिनी तरफ गिरते हुए रेफरी चंदन ठाकुर और अपने खिलाड़ियों को मैदान के बाहर से दिशा निर्देश देते हुए दोनों कोच कुनाल और प्रियदीप सिंह छत्तीसगढ़ के लिए अवसर इस बार और <laughs> क्या खूबसूरत खेल कितनी मेहनत ये देखिए उछल गए वो गोलकीपर आगे आ गए थे बहुत ही शानदार बीनू भी जो कि टीम के कप्तान है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं अपनी टीम को एक अंक और दिला दिया छत्तीसगढ़ इकतीस राजस्थान चौबीस धीरे धीरे खेल का समय समाप्त होता हुआ दूसरा हाफ चल रहा है इस समय दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण राजस्थान की टीम पिछड़ती हुई पास दिया देखिए अंत के समय में जब टीम पिछड़ते होती है तो किस ढंग से हड़बड़ी होती है उसका एक नज़ारा हमने देखा छत्तीसगढ़ इकतीस राजस्थान चौबीस लगभग डेढ़ मिनट का खेल बाकी है कांस से पदक किसकी झोली में जाएगा उसका फैसला हो जाएगा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को इतना अच्छा अवसर मिला था उसे गंवा दिया और गेंद जो है ये क्रॉस बार के ऊपर कैसे होकर चली गई अभी बिल्कुल भी अनुशासनहीनता दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए बहुत ही नाजुक क्षण है ये एक मिनट से भी कम का समय बाकी है इस समय सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंड बॉल का ये कांस्य पदक के लिए मुकाबला राजस्थान और छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच होता हुआ छत्तीसगढ़ की टीम ने बढ़त बनाई हुई है इस समय लेकिन ये फाउल वहाँ पर करार दिए गए राजस्थान का मूव खराब हो गया और इस प्रकार अभी खेल को रोका गया है छत्तीसगढ़ की टीम सात अंकों से आगे है हैंडबॉल की अकादमी हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में उसके सैकड़ों खिलाड़ी पूरे देश में इस समय केंद्र और राज्य सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे इस दौरान राजस्थान के खिलाड़ी को अच्छा मौका वहां गोल करने का और उन्होंने अभी रोका गया है खेल को टाउन आउट लिया है देखिए स्कोर है छत्तीसगढ़ इकतीस राजस्थान छब्बीस अब कांस से पदक से सिर्फ कुछ ही सेकंड की दूरी कौन सी टीम जीतेगी इसका फैसला हो जाएगा छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने शूट किया था और दोबारा शूट कर दिया क्या बात है फिरोज अहमद खान बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी और उन्होंने देखा कि गोलकीपर आगे आ गए हैं गोल कर दिया इस प्रकार हम आपको बतला दें सैतीसवे राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पुरुष वर्ग में हैंडबॉल मुकाबला 
कांस्य पदक के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच में हुआ इसमें खुशी से झूम उठे खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की टीम ने अपने प्रतिद्वंदी राजस्थान की टीम को 32, 26 से हराकर कांस्य से पदक जीत लिया है सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की टीम ने अपने प्रतिद्वंदी राजस्थान की टीम को 32 के मुकाबले 26 गोल से पराजित करके कांस्य पदक जीत लिया है और इस समय छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों के बीच जो मुकाबला हुआ आइए देखते हैं उस कांस्य पदक के मुकाबले के मुख्य अंश
वेलकम बैक वॉट अ मैच Fantastic match uh, we have witnessed uh, for the bronze medal in the men's section just now Chhattisgarh going on to beat uh, Rajasthan by 32 to 26 goals and now we have the Rajasthan women in with a chance to do what their men's team missed but for that they have the challenge of uh, Delhi on their hands both the teams have international players in their ranks and the team that goes on to play very well will go and clinch the bronze medal in the handball competition here at the 37th national games goa 2023 you're watching the live pictures coming out from the manohar parikar indoor multi purpose stadium situated at navili in south goa here's the rajasthan women's team led by pooja kanwar arantha meena tina rekha varsha j arti rekha choudhary prachi gurjar kanika roy priyanka meena arti kumari priya rathod nidhi tiwari kamla manju and priyanka kanwar make the rajasthan team lineup and that's delhi on your screens now led by jyoti and the team is sapna ekta tanisha khushi sonam jaya vicky harshita hina tanisha banerji ananya neha vidhi soni and riya that's the delhi team members and this will be another good match as we expect the high quality players in both the ranks to come up with the desired goods waiting for the start of the bronze medal match in the women's category Rajasthan taking on Delhi been inclement weather since the v hours of the day it's been raining and a severe thunderstorm lashed goa but this is an indoor sport and handball is going on here at the manohar parikar indoor multi purpose stadium but for the moment there's a little stoppage as we wait for the power to be restored Yes, all is well. The power is back within a minute or so, and getting closer to the start. to get this gold medal bronze medal in fact match started uh, both the team captains here rajasthan and delhi on your left the toss is in progress now delhi captain is their goalkeeper and rajasthan skipper is their outfielder a very very beautiful picture here on your screen this is the manohar parikar indoor multi purpose stadium at navili in south goa which has hosted basketball and roll ball competitions prior to the handball competition which has been going on for the last 5 days and it is nearing 
the conclusion today and the 37 national games goa 2023 will draw to a close tomorrow with a grand closing ceremony which is scheduled to be held tomorrow evening at uh, dr shama prasad mukherjee stadium near panji Rajasthan women's team and the coach is all high energy huddle and the high fives to come out of it before taking to the court. They know what they have to do. They have to bring their A game to the court and make this moment a memorable one. And for Delhi, they have their task cut out as well. Both the teams would be focused on coming out and play their best and cut out the mistakes which they might have analyzed that they committed earlier in the competition and as such their campaigns could not go all the distance, the entire distance but nevertheless they have the chance to win the bronze medals and a medal at the national games is always a prestigious one to have in the cabinet where the players love to treasure their medals and trophies right from their days of sub junior junior and then this is the stage where all the seniors youngsters experienced players newcomers they wrap shoulders with each other and are in the spotlight as the nation watches with eager eyes to enjoy the progress of the sporting landscape in the country. And we have had such a wonderful last few years in India, which is growing as a sporting nation across multiple disciplines and handball is also one of them last year indian under 21 side became the first in its history to win an asian event and qualify for the world championship The Delhi team and here comes the Rajasthan team. They have a good bit of rivalry amongst themselves and we will see the degree of firepower the women's teams bring to the court. The men's team had a very feisty affair in the earlier part of the competition in the group stage the men's team members will be in the galleries to support the women's team and vice versa even with Rajasthan team although their men's team just lost the game against Chhattisgarh they will be hanging around to support team Rajasthan in this women's bronze medal match Rajasthan to begin the action with the center line throw off there goes team Rajasthan clad in white and orange taking on white and blue clad Delhi girls
fumbles to start with. Senior player there, Rajasthan, number three. She has been good across the competitions in this tournament. Rekha, number three, jersey number for Rajasthan. She has been a busy player, scoring a lot of goals in the early part of the competition. Delhi, skippered by their jersey number one, Jyoti, in the goal as well. The court referee just saw on your screen was P. Kirti from Andhra Pradesh. Delhi now charging into the Rajasthan territory. Holding on to Delhi player was uh, Rajasthan, jersey number three, Rekha. Not allowing the progress, but she can't stop the attack as Rajasthan still had the ball. They're coming out now. Far away from that nine meter throw line. Now entering the area where from where they can shoot from right wing. The goalkeeper of Delhi is in the position guarding the near post. Jersey number one, Jyoti, the captain for Delhi. Here come Delhi. Harshita goes down in the challenge of Rajasthan defender. Here's referee P. Kirti from Andhra Pradesh. Delhi's attacking moment has gone, which means uh, Rajasthan will come at them now. Be ball being brought out by jersey number five and four, Tanisha and Khushi. Five and four, sorry, Varsha Jakar and Arthi for Rajasthan. Third minute in this bronze medal match between Delhi and Rajasthan. We still don't have a goal on the board. Good saves by Delhi keeper in particular. That's Jyoti, which has kept the score line to nil nil. And Rajasthan have a seven meter free throw taken accurately by jersey number three for Rajasthan. Rekha opens the scoring. For the girls in the white and yellows, 1-0 to Rajasthan. Delhi, up and running. Stopped by jersey number four, Varsha Jakar, doing the defense along with the teammates. But Delhi still continue to attack passing the ball around left right center going towards the right finding the player on the right is jersey number four tanisha then we have to back paddle no way yet past the rajasthan defense for delhi here comes tanisha again and with a wonderful angular throw and a very high jump shoot action from the six meter line she finds the inside of the right side netting of the rajasthan goal one all in the fifth minute now look at that quick pass between rekha and uh, varsha jakhar but uh, ball being fumbled lost possession and Delhi now moving forward with a lot of spirit a lot of aggression oh is that a foul there and Delhi losing the possession now Rajasthan getting the ball near the ha halfway line 
Here's Delhi coach making a point, letting the player know that it could have been a better breakout. Fifth minute in the bronze medal match in the women's competition here at the Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium at Navili, South Goa and Delhi are on the charge. It's one all so far. Oh, that was a very, very acute angle. Almost a zero angle to aim from for the Delhi right winger. But she went ahead with it. But uh, there was... Uh, no goal coming from that effort. It will be good if the Delhi teammates can pass the ball around and try to open up the angles to take a shot from. In the meanwhile, it's Rajasthan moving with quick passing. Obviously, only three seconds is the maximum time that's allowed before releasing the ball and passing. So handball is a sport of quick movements can't take more than three steps before releasing the ball and can't hold it for more than three seconds that's absolute value for time and how exciting it will be for the spectators as well to experience the thrill of handball by watching on uh, the Doordarshan network the live telecast of this bronze medal match from 37 national games go out 2023 this time Delhi right winger made for a very good position from where she could take a name with a high jump shoot Arti Kushi rather for Delhi scoring that goal making it 2-1 Delhi keeper here pulls off a good save the captain of Delhi, Jyoti, saved the attempt from Rajasthan. And Delhi are in the lead. It's 2-1 here at the Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium at Navili, South Goa. The bronze medal match is in progress between Delhi and Rajasthan women. Good exchange of passes and once again the favoured position for Delhi has been the right winger. Kushi who scored with a powerful left-handed jump shoot throw and Rajasthan goalkeeper had no chance to save but he comes up picking out the ball from the net. Ayrantha Mina is in Rajasthan goal. Delhi lead by three goals to one. Rajasthan now behind by a margin of two goals. Menacingly Moving about the goal area line is Rajasthan's number five player, Arti. But she has been stopped. And it looks like it's a seven meter free throw, a penalty throw in the favor of Rajasthan. Rekha is in charge of taking that. She has the ball in her hand. She's very experienced. And she has scored many goals in the competition. Here she is, Rekha facing goalkeeper Jyoti. And she does not make any mistake in putting the ball into the back of the net. So Rajasthan go on to two goals in the meanwhile. It's a hat trick for Delhi's Kushi who has scored another goal from the right wing. Rajasthan will have to do something and put up a better defense of their right wing corner because Kushi has 
gone three in a row from that position. Putting Delhi on top again with a two goal cushion. 4 2 is the score. This is the 10th minute in progress. Delhi have changed their goalkeeper. It's jersey number 12. Who is in the goal now? Nanya, and she's facing uh, Rekha with another 7 meter free throw. Oh, that's more than three seconds. And uh, that throw opportunity went bagging. The ball has to be released within three seconds from that seven meter free throw line. Rekha somehow could not grip it properly to go with the throw. She had scored from the similar position before that and this was a grave mistake. Delhi now with a chance to start the attack from the free throw line. Rajasthan coach trying to send out a message with her gestures about the formation when Delhi is coming into attack. Delhi now have a seven meter free throw. Jersey number four, Tanisha with the ball and scores. Makes it 5-2 in favor of Delhi. This is the 11th minute in progress in this bronze medal match. Rajasthan looking to reduce the margin immediately from the center. Referee P. Kirti from Andhra Pradesh watching very, very minutely. There are two officials. P. Kirti is on the goal line. The referee on the goal line. That's not a goal because the ball was not released when Rekha got inside the goal circle. That's what uh, referee Pikit is pointing to. You have to release the ball before stepping inside the six meter area. Delhi have now built a three goal lead over Rajasthan. They're leading 5-2. They have really found their footing very early in this bronze medal contest. Rajasthan have not yet struck good coordination. They've also missed a seven meter free throw. And Delhi goalkeeper has also put in a couple of really good saves so far. That's the story of the match so far. Here's Delhi coach. She can barely sit She has to keep a team going uh, in the lead, but the coach is always looking for more goals and better defense. So they have lots of thoughts in their mind. And most of the coaches do not even send, st uh, do not even sit throughout the duration of uh, the matches, which is one hour with 10 minute halftime interval in between. Delhi now have a seven meter throw and it will be cushy once again to take the free throw from seven meters. Oh, this time a little deflection from the goalkeeper sends the ball into the goal post and Rajasthan ensure that the Delhi have not stretched the lead. At the other end, Delhi defend. Rajasthan still have the ball. The coach wants Delhi players to cut down on the space for Rajasthan attackers. Rekha from the left wing tried a flat throw at the height of her shoulder, but uh, Delhi goalkeeper in good position to stop. At the other end, Khushi attempts 
Don't get the desired result. Look at that. Cushy from right with the jump shot but misses the target and hardly any defense there by Rajasthan towards Kushi's attempt and fortunately for them the target was missed. She is Rajasthan coach. She is doing all the shouting now as her team trails. It's yellow card for Delhi player. Jersey number four and jersey number six indicated by referee Pikirti there. Tanisha and Sonam gets into the referee's book here. Another offense of that uh, magnitude and they'll be slapped with two minute suspensions. So they better be careful. Rajasthan have to defend well here. Delhi have often favored the right wing position to get a field goal and they might go there again see that that's been the plan jersey number five once again the goal scorer Kushi it's been one way traffic for Kushi from the right wing scoring with her left handed angular throw from the goal circle she has been jump shooting really well her attempts are on target this time on the field goal attempt Kushi brings joy to Delhi again with a fifth goal of the morning in this bronze medal match wonderful performance for Delhi so far from Kushi and the team has really bonded very well in this bronze medal match. It's a five goal lead for Delhi in the 14th minute of this bronze medal match. Both the court officials, PKT and Amit Pandey here in consultation as it's the timeout. Kirti and Amit Pandey, the two court referees, checking a certain things from the table officials, Tejveer and Kumar Vasist. Very experienced referees. The match resumes after the timeout. Rajasthan have to pull up their socks and launch very, very purposeful attacks. They have been fumbling, not enough coordination in the ranks. You see there, the ball being released in a back pass, but that player wasn't in the position to hold on to the ball, and it's a sideline throw for Delhi to begin their attacking. Jersey number six with the ball right now. Sonam and waiting for a pass is Vicky. Jersey number eight. Delhi have started this bronze medal match on a very confident note and Kushi has been their best player so far scoring five of those goals from the right wing position they go to Kushi once again and she finds the space at the near post this time Rajasthan goalkeeper unable to cover her near post leaving a little bit of gap and Kushi pierces that space with another accurate throw from the right takes the Delhi Tally to eight with Kushi bringing a lot of joy to Delhi it's the halfway stage here and time for change in the commentary box in comes Rajasthan now trying from the right wing. Jersey number six. 
Rekha Chaudhary doesn't make it but it's a free throw from seven meters and uh, Rekha there are two Rekhas in Rajasthan camp the other Rekha fails to throw the ball past jersey number 12 goalkeeper of Delhi Ananya who makes a regulation stop to prevent any damage to Delhi goal Kushi is the other name for goal machine at the moment for the Delhi team look at that she is in full cry the tall jersey number five player Kushi is in charge here she is driving Delhi's team here in this bronze medal match a handsome lead now for Delhi seven goals is the deficit for Rajasthan and she is a worried woman here Rajasthan coach absolutely worried as to the start that her team has got off is not what she would have expected Delhi is calling the shots here it's the Delhi Raj in Goa at present in this bronze medal match in the women's handball competition it's time for some Hindi commentary now and in comes uh, Jaswant Claudius as Rajasthan take this 7 meter free throw सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत इसमें महिला वर्ग का मुकाबला चल रहा है राजस्थान और दिल्ली की टीम राजस्थान के कोच इस समय अपने खिलाड़ियों को सलाह देते हुए मनीषा राठौर असिस्टेंट कोच पूजा राठौर और खिलाड़ियों को तो मार्गदर्शन देना ही पड़ता है आपने कितनी भी प्रैक्टिस कराई हो अपने मैदान पे लेके जब स्पर्धा की बात आती है और अच्छा परफॉर्मेंस दिलाने की बात आती है तो उन्हें मार्गदर्शन देना ही पड़ता है दिल्ली की टीम ने सात अंकों की बढ़त बना ली है पहला आपका खेल चल रहा है इस समय दिल्ली के खिलाड़ी फिर से मूव बनाते हुए बहुत बढ़िया डायगोनल बाएं हाथ से क्या बात है बेहतरीन खेल का प्रदर्शन और ऐसे खेल जो है वो आकर्षक बनाते हैं लोग जुड़ते हैं ऐसे खेलों से बहुत ही अच्छा तनिषा दिल्ली की एक अंक और जोड़ लिया दिल्ली दस राजस्थान दो राजस्थान की टीम अब कोशिश करती हुई लेकिन इस दौरान ये थ्रो आगे बढ़कर गोलकीपर ने खुद ही उठा लिया उसे आरंता ने और आ, इस समय आक्रमण पर राजस्थान के खिलाड़ी रक्षा पंक्ति की खिलाड़ी दिल्ली की सोनम और उनके साथ ही साथ सोनम के साथ एकता दोनों ने उन्हें रोक लिया इस प्रकार खेल अभी रुका हुआ है हमने आपको बतलाया कि ये बहुत ही सतह जो है चिकनी है और अगर उसमें पसीना या और कुछ लग जाए तो चोट लगने की संभावना होती है एक दूसरे को पास दे रहे हैं भेदने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर डिफेंडर से आगे जाना चाहकर गोल मारना चाह रहे हैं लेकिन सफल नहीं हुए अभी राजस्थान के खिलाड़ी फाउल हुआ था राजस्थान की टीम आरती और ये देखिए लगातार दिल्ली की टीम आठ अंकों से आगे है और इस बार फिर से बहुत खतरा हो सकता है वहां पर लेकिन जमीन पर गिरते हुए उन्होंने राजस्थान की खिलाड़ी वर्षा जाखड़ ने एक कोशिश की थी लेकिन वहां फाउल हुआ और अब
पेनाल्टी दी गई है राजस्थान को बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा और किया भी उन्होंने अपने पूरे प्रतिभा को दाव पर लगा दिया बेहतरीन ये देखिए दाएं हाथ से बाएं गोल पोस्ट पर बहुत ही शानदार ये गोल करके एक अंक ले लिया अपनी टीम के लिए राजस्थान के लिए राजस्थान के खिलाड़ी बहुत ही फुर्तीली और अब दिल्ली की टीम बहुत ही अच्छा खेल अभी तक साफ सुथरा पास दिया लेकिन उसे नहीं पकड़ सकी बहुत ही अच्छा थ्रो है ऊपर से दिया था गेंद को बदलने के बारे में रेफरी को से निवेदन किया गया लेकिन कीर्ति वेंकटेश ने कहा नहीं अभी इसी गेंद से खेलिए आप मुझे इसमें कोई अभी खोट नजर नहीं आती है एक बार फिर से दिल्ली के खिलाड़ी बाउंस करके बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इस समय खुशी के द्वारा खुशी ने अंक लिया अपने टीम ने देखिए गेंद बाएं हाथ से पकड़ा एक कदम ऊपर आए और गेंद को गोल में डाल दिया इस गोल के साथ दिल्ली ग्यारह राजस्थान तीन ये धक्का मुक्की कीर्ति वेंकटेश अपने पैनी नजर के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर वो जो निर्णय दे रहे हैं उसे सब स्वीकार करते हैं दिल्ली के की हरचिता इस समय दिल्ली की कोच और ये मिली है पेनाल्टी थ्रो पिछली बार की तरह इस बार भी कोई गलती नहीं की कनिका रॉय ने और इस प्रकार ये गेंद को बहुत सही निशाने पर गोलकीपर के दाई तरफ ऊपर की तरफ डालकर एक अंक ले लिया राजस्थान चार दिल्ली ग्यारह कनिका वहां पर ये फिर धक्का गेंद को रोकने की कोशिश करते हुए वहां पर रक्षा पंक्ति में खिलाड़ी ऑफेंस करने वाले खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश इस बार गेंद बाहर चली गई हालांकि गोलकीपर ने राजस्थान के दिल्ली के बचाने की कोशिश की थी सोनम गेंद को कब्जे में लेने के लिए दो खिलाड़ी भिड़ गई वहां पर और आखिर खेल रुका हुआ है इस समय और ये टाइम आउट लिया गया है टाइम आउट के प्रावधान के दौरान कोच खिलाड़ियों से बातचीत ये करते हैं ये है टीम ऑफिशियल्स हम आपको बतला दें इसमें टीम ऑफिशियल्स में जो है मनीषा राठौर कोच असिस्टेंट मनीषा राठौर मासूम गोयल युक्ति सिंह लगातार ये खेल यहाँ पर चलता हुआ और प्रवीण स्टांगजीन विनय डीएस दिल्ली की कोच है वरुणी नेगी और असिस्टेंट कोच योगेश अमित पांडे और कीर्ति वेंकटेश इस मुकाबले का संचालन करते हुए काफ़ी पैन पैनी नज़र रखनी पड़ती खिलाड़ियों पर गेंद भी बहुत तेजी के साथ एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है सोचिए स्टेमिना खिलाड़ियों की कितनी होनी चाहिए 30 मिनट पहला हाफ 30 मिनट दूसरा हाफ लगातार एक घंटे तक लमानी है खिलाड़ियों को चुस्त दुरुस्त रहना है तब उसके बाद परिणाम आता है आक्रमण पर सोनम दिल्ली की बढ़त है उनके पास बहुत ही इतमान से जगह बनाती हुई गोल करने के लिए और आखिरकार ये बेहतरीन 
देखिए बाएं हाथ से क्या कमाल का शूट किया इन्होंने तनिशा ने तनिशा बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी और मास्टर है हम तो कहेंगे वो इस क्षेत्र से गोल करने के लिए गेंद अगर उनके पास है तो गोल की संभावना बढ़ जाती है दिल्ली बारह राजस्थान चार आठ अंकों का अंतर मुकाबला चल रहा है सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत इस समय नवलीम गोवा के इंडोर स्टेडियम जो कि मनोहर पर्रिकर जी को समर्पित है यहाँ पर राजस्थान और दिल्ली की टीमों के लिए के बीच कहाँ से पता कब मुकाबला चल रहा है और ये देखिए खेल को कैसे लोकप्रिय बनाते हैं खिलाड़ी क्या मेहनत करते हैं कितना सही अनुमान होता है उनका इस के साथ ही आप देख सकते हैं दिल्ली तेरा राजस्थान पाँच राजस्थान एक बार फिर से स्कोर बढ़ाने की कोशिश करती हुई और ये देखिए किस ढंग से गेंद चली गई गोल के अंदर ये देखिए बहुत ही बाउंस करके अच्छा गोल किया अपनी टीम के लिए एक अंक अर्जित किया राजस्थान पाँच दिल्ली तेरह ये कांसे के पदक के लिए है मुकाबला बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी हैं दिल्ली की लगातार जब भी मौका मिलता है हर्षिता को गोल करने से चुकती नहीं है इस बार दाएं हाथ से गेंद को गोल कीपर के दाई तरफ डालकर एक अंक लिया राजस्थान पाँच दिल्ली चौदह राजस्थान की टीम को इस समय अधिक जागरूकता के साथ अधिक अच्छे सामंज्य के साथ खेलना होगा आठ अंकों की बढ़त दिल्ली के पक्ष में पहला हाफ चल रहा है इस समय राजस्थान और दिल्ली की टीमों के बीच सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत ये मुकाबला हमले पर इस समय राजस्थान की टीम और इस बार अच्छा बचाव किया गोलकीपर ने दिल्ली की ज्योति अनन्या और रिया तीन गोलकीपर इस टीम में रखे गए हैं सोलह खिलाड़ी एक टीम में हो सकते हैं उनमें से प्लेइंग की बात करें तो आठ खिलाड़ी हो सकते हैं एक खिलाड़ी जो है गोलकीपर होता है और सात खिलाड़ी फील्ड में होते हैं दिल्ली की टीम आक्रमण के लिए जात रही थी लेकिन वहाँ धक्का मुक्की हुई और एडवांटेज मिल गया इस समय राजस्थान को राजस्थान का स्कोर छः दिल्ली का चौदह लगभग पाँच मिनट का खेल बाकी है दूसरे पहले हाफ का जब दूसरे हाफ में भी तेज खेल होने की संभावना है और कोच इस समय खिलाड़ियों को समझाते हुए लगातार क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है राष्ट्रीय खेलों में कांस्य पदक जीतना भी बहुत बड़ी बात होती है दिल्ली के खिलाड़ी एक के बाद एक पास देते हुए लेकिन गिर गई वहां पर धक्का मुक्की में दिल्ली की खुशी और गिरते ही सुखाने वाले जिनकी ड्यूटी लगी कर्मचारी आ जाते हैं इस प्रकार आज अंतिम दिन है हैंडबॉल मुकाबले का यहां पर फाउल फिर से 
कीर्ति वेंकटेश आक्रमण पर और आक्रमण पर अंक ले लिया यह ऐसा तो करना ही पड़ता है बहुत ही फुर्ती खिलाड़ी दिल्ली के दो खिलाड़ी देखते रह गए उनके बीच से होकर के जा उन्होंने गोल कर दिया राजस्थान सात दिल्ली चौदह बैकपास एक दूसरे को हर्षिता और खिलाड़ी अपना हाथ ऊपर करके बतलाते रहे भाई मेरी कोई गलती नहीं है ताकि कोई कार्रवाई ना हो सके करके एम्पायर की तरफ खेल रुका हुआ इस वक्त राजस्थान का स्कोर सात दिल्ली का स्कोर चौदह और ये पेनल्टी थ्रो बहुत बढ़िया बिल्कुल गोल के अंदर गेंद बहुत ही शक्तिशाली ये शूट था दिल्ली के खिलाड़ी हर्षिता के द्वारा कोई मौका नहीं था वहां पर ज्योति के लिए और एक अंक अर्जित कर लिया अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी वहां पर चुक गई जो आक्रमण करने जा रही थी दिल्ली की खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में लिया सुरक्षा सुरक्षा कर रही खिलाड़ी खतरा टाला नहीं है ये देखिए किस ढंग से गिर गई दिल्ली की खिलाड़ी हर्षिता सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत ये मुकाबला कांस्य पदक के लिए चल रहा है दिल्ली और राजस्थान की टीमों के बीच गोल करने के लिए वहां पर मुंह बनाया गया था लेकिन वो मुंह पर बेकार गया गेंद बाहर चली गई पांच सात मिनट से ऐसा लग रहा है खेल धीमा हो गया कोई स्कोर नहीं हुआ है दिल्ली की तनिषा तनिषा ने दिया ये अच्छा है आपस का तालमेल बहुत ही अच्छा है खिलाड़ियों का तो अपने आपसी तालमेल के बदौलत ही दिल्ली की टीम ने बढ़त बनाई है आठ अंकों की इस समय राजस्थान की टीम के ऊपर पेनल्टी थ्रो बिल्कुल सही कोई अवसर नहीं और गलती करने करना नहीं चाहिए ऐसे समय में राजस्थान के खिलाड़ियों को तनिषा बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उन्होंने ये अंक अर्जित कर लिया अपनी टीम के लिए फिर से राजस्थान की टीम खिलाड़ी वहां पर गिर गई फॉल धीरे धीरे अब रणनीति में बदलाव लाते हुए दिल्ली सोलह राजस्थान सात सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कांस्य पदक का मुकाबला महिला वर्ग में इस समय राजस्थान और दिल्ली की टीमों के बीच राजस्थान सात दिल्ली सोलह राजस्थान बिछड़ती हुई एक दूसरे को गेंद को बड़ी आसानी से देकर गोल के अंदर पहुंच जाते हैं ये खिलाड़ी 
और उछल कर बाउंस करके गेंद को लेना चाहती लेकिन सफल नहीं हुई और इस प्रकार इसके साथ ही ये सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंडबॉल का मुकाबला जो नवलिम गोवा के मनोहर पर्रिकल स्टेडियम में खेला जा रहा है उसमें राजस्थान की टीम का स्कोर सात है दिल्ली की टीम का स्कोर सोलह है हम आपको बतला दें यहाँ पर ये मुकाबला चलता हुआ इस समय राजस्थान और दिल्ली की टीमों के बीच कांस्य पदक के लिए मुकाबला चलता हुआ अभी मध्यांतर का समय हुआ है और हम आपको बतला दें कि मध्यांतर के समय जो स्कोर है दिल्ली और राजस्थान की टीमों का इस समय दिल्ली 16 और राजस्थान 7 Delhi they start from where they left in the first half Kushi does what she does best and scores another goal from that right wing taking Delhi up to 17 Rajasthan could not make much inroad into Delhi area in the first half and here they are in the second as well didn't do much and Delhi are back with Tanisha now with the ball a set pattern to Delhi's play bringing the ball out with Tanisha in charge driving the passing around and finishing department with kushi has been accelerating the frequency of the goals coming from delhi 17 for delhi 7 for rajasthan 10 goal deficit and the second half to play can rajasthan make more efforts and get the goals that they need to bounce back into this contest delhi coach still standing she can afford to sit for a while with 10 goals lead in her team but no she won't she is leading the charge from the sideline sending out the instructions and uh, organizing her team and in comes rajasthan this time getting the goal from jersey number 8 kanika roy scoring the eighth goal for rajasthan in this bronze medal match in the women's section at the 37th national games goa 2023 delhi lead rajasthan by 17 goals to 8 The central player for Delhi was caught up between two of the Rajasthan defenders but an infringement in the process means Delhi will come back with another wave of attack that probably was more than 3 steps before the jersey number 9 for Delhi released the ball Harshita there no it was probably she stepped inside the 6 meter area before releasing the ball that means it's null and void the attempt doesn't count nevertheless she had also missed the target so nearly come again it's up and down up and down the common movement and from side angle this time kushi could not sneak the throw past the Rajasthan goalkeeper hitting her leg with the target being the bottom left corner of the goal Rajasthan have a tall goalkeeper in their goal now but she can't keep out the attempt by jersey number 8 for Delhi Vicky making it 18 for delhi the 
the Delhi defense guard and player coming out quickly and intercepting but don't get the hold of the ball we have uh, jersey number 12 in Delhi goal Ananya still in the goal after the match was started by Jyoti in the goal for Delhi once again Rajasthan have a free throw from 7 meters Kanika Roy was falling in the forward direction but could not get enough power in her free throw as such uh, the Delhi goalkeeper Ananya had no difficulty in stopping that goal attempt the power and the direction has to be equally good for a goal to be scored on a 7 meter free throw and both were missing last time when Rajasthan's Kanika Roy was on that goal attempt free throw attempt it's looking very good for Delhi so far although Rajasthan found another goal there making their total number of goals to nine Delhi here can afford to slowly build their charge oh wow that was a superb move but uh, Rajasthan goalkeeper has pulled off a very good save Here's Rajasthan in the attack, but they're still not getting a proper hold onto the ball. We have seen that often in this match for Rajasthan. They are not gripping the ball, probably. They're too anxious to get the hold of the ball as quickly as possible, and thus the ball not really getting into a good area of their hands so we see lose attempts this time Delhi on a counter attack it's Tanisha who has scored for Delhi in that quick counter attack on one and one situation with uh, Rajasthan goalkeeper jersey number one Ayrantha Meena could not do much about it even the defender who was uh, chasing Tanisha was unable to put a stop to her charge. Seventh minute in progress here at the Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium at Navili in South Goa. 19-9 is the score line in favor of Delhi. Jersey number two for Rajasthan, Tina starting the attack from the free throw line but it's Delhi who break very quickly uh, Rajasthan defenders make their ground in a timely fashion and Delhi will approach the goal scoring position now it's a free throw from the free throw circle throw off now Delhi will set up their attack it's a little different in the pattern now passing the ball along the central part of the attacking one-third Delhi Tanisha looking to pass the ball towards the right but the attempt to breach the Rajasthan defense from the central part hasn't realized desired result for Delhi. They can switch it if they decide to pass it towards the wings. Kushi always in space on the right. But she's trying to move towards center to get the ball. She's anxious to get the ball eager to get the ball but Delhi this time trying desperately to score from center and jersey number eight Vicky 
is off target there. Here come Rajasthan. Here's the Delhi camp. The substitutes on the substitutes bench are looking very relaxed but here comes uh, jersey number nine for rajasthan with the seven meter free throw harshita can she score yes she can that reduces the margin for rajasthan by another goal ananya uh, could not bend enough because uh, harshita had targeted the right hand bottom corner Delhi 19, Rajasthan 10, looking for another goal. Rajasthan here, switch the attack to the right wing. Goalkeeper Ananya in position, brings off a double save for Delhi. Doing very well is goalkeeper Ananya for Delhi. Double save, lot of concentration there shown by the Delhi goalkeeper. As the attack came from the right and then from the left. You're watching the bronze medal match between Delhi and Rajasthan in the women's competition in the handball event here at the 37th National Games, Goa 2023. Delhi have a free throw from the seven meters line. Rajasthan Ayranta Meena, the goalkeeper facing Delhi's jersey number nine. Harshita, who has scored. With the throw down the right hand side. Sneaking inside the right post and Ayranta Meena's outstretched left hand. Delhi move on to 20. Rajasthan are on 10. It's a 10 goal lead for Delhi over Rajasthan in this bronze medal match. Rajasthan have to go on a series of goal scoring here and prevent giving away goals at the other end if they have to start a comeback here otherwise Delhi will cruise to victory in this bronze medal match having been very very organized in their approach right from start Delhi are the deserving leaders here in this bronze medal match Rajasthan have committed a plenty of mistakes in both their attack as well as defense. Is there a way back? Good stop by Ananya once again in Delhi goal. Here's a free throw from seven meters for Rajasthan. Priyanka Mina swinging her left arm and trying to bounce the ball past Ananya in Delhi goal. But the Delhi goalkeeper is very alert, moves really well to her left and puts a stop onto Priyanka Mina's effort from the seven meter free throw line. At the other end, it's a goal for Delhi with Vicky sending her left-handed throw into the 
back of the net of Rajasthan goal. It's almost one-sided match here now. The scale of the lead for Delhi is now too high. To consider it as a close contest, Delhi are putting a very, very big margin of lead here over Rajasthan in this bronze medal match. 22 goals is what Delhi have scored, while Rajasthan have managed only 10. This is the 12th minute of the handball competition. Bronze medal match in progress. They will need many to come in a hurry here. But one at a time, Rekha here does well. From the left-hand side for Rajasthan. Now it's Delhi from the center. Rajasthan 11, Delhi 22. Delhi have scored double the number of goals of Rajasthan's. Straight on the collision between Delhi and Rajasthan players. Head on. They are strong. They stand their ground and here come Rajasthan on the attack after defending the Delhi raid there goes Rekha again two in a row now for Rajasthan uh, hip throw not with a jump shoot technique it's a sideward arm swing that generates the power unlike the overhead rotation of the arm with the jump accompanying it and that's the jump shoot technique which is most common whereas the hip throw is considered as a surprise weapon to deceive the goalkeeper who almost always goes for a defense pointing raising the arm upwards and the body movement being vertically upwards Kushi registers her 10th goal gets into double digits and Delhi move on to 23 Rajasthan on 12 11 goal lead this is the 14th minute in progress in the bronze medal match in the women's section Handball has provided plenty of exhilarating moments at the 37 National Games Goa 2023. We are racing towards completion of the second bronze medal match and then to come will be two grand finals later in the day where Team Haryana will be in with a chance to score a double the men's team will be facing services while the women's team will clash with another formidable force that's Himachal Pradesh that's later but for the moment the bronze medal match between the women's team is in progress where Delhi are sweeping past Rajasthan, but here comes another goal for Rajasthan. They are coming up with the goals, but are they too little, too late? They have not stayed in touch with the leaders for sure. Delhi have managed to control the proceedings of the match and they were built on their lead as the match wore on and now it's a 10 goal lead for the Delhi girls we're almost at the halfway stage in this first half 
in the second half, rather. <laughs> Delhi fans will be excited about this performance so far by their team. They are just 15 minutes away from uh, taking the bronze medal here. But you cannot discount their opponents, Rajasthan, although only 15 minutes are remaining in this match. They have to come up with some miraculous fight back if they have to make their way into the contest. Otherwise, Delhi are surely running away with the contest and coming in quickly to take his position. Here in the commentator's box is our Hindi expert commentator, Jasmine Claudius. महिला वर्ग का मुकाबला कहां से पदक ले बहुत बढ़िया बचाव यहां पर पैर से किया राजस्थान और दिल्ली के बीच इस समय चल रहा है दिल्ली के खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन आपसी तालमेल पास देना और लेना ये देखिए दूर से ही फेंका था तनिशा ने देखिए लेकिन कितना सही अनुमान और ताकत उसके पीछे गिर गई हालांकि वो फिर उठी वापस अपने स्थान पर ये बड़ी खूबी है हैंडबॉल के खिलाड़ियों की गिरते हैं मुस्कुरा कर उठते हैं कभी कोई शिकायत नहीं की राजस्थान के खिलाड़ी गोल के अंतर को कम करने की कोशिश करते हुए इस समय और गोल की तरफ गेंद दागने से पहले आओ भाग्य ने साथ नहीं दिया थ्रो तो किया था गोल पोस्ट की तरफ लेकिन क्रॉस बार से गेंद टकराकर रिबाउंड हो गई तो कहते हैं कभी कभी भाग्य भी साथ नहीं देता है लगभग वही स्थिति आज राजस्थान की है कहां से पदक के लिए मुकाबला सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंडबॉल में इस समय राजस्थान और दिल्ली की टीमों के बीच ये देखिए बढ़िया पास और वहाँ पर गोल करने की कोशिश लेकिन जिस ढंग से धक्का दिया गया वहाँ पर ऑफेंडर को डिफेंस करने वालों के द्वारा तो ये यहाँ पर दिया गया है पेनल्टी थ्रो दिल्ली की खिलाड़ी तनिशा ये देखिए थ्रो गेंद लगी गोल पोस्ट पर रिबाउंड होकर बाहर चली गई इस प्रकार इसका फायदा नहीं उठा सके राजस्थान तेरह दिल्ली चौबीस तीसरे स्थान के लिए मुकाबला टाइम आउट लिया गया राजस्थान की वर्षा झाकड़ राजस्थान के खिलाड़ी बहुत ही साफ सुथरा खेल दोनों टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा अभी तक समय जरूर लेते हैं थ्रो करने के लिए और लेकिन इतमान के साथ बिना किसी 
व्यवधान के इस बार इसके पहले की थ्रो करती गिर गई राजस्थान की वर्षा जाखड़ प्रिया कंवर लगातार यहां पर किसी प्रकार कुछ गड़बड़ी ना हो इसलिए सुखाया जाता है फ्लोर को एक बार फिर से ये देखिए और पकड़ लिया एक बार फिर से कोशिश करते हुए यहां पर डिफेंस के खिलाड़ी मुश्तेद हैं पूरी तरह ऑफिशल्स टेक्निकल प्रवीण स्टांगजीन विनय डी एस इसके अलावा यहां पर टाइम आउट लिया गया है तो राजस्थान की खिलाड़ी राजस्थान के टीम के कोच मनीषा राठौर असिस्टेंट कोच पूजा राठौर खिलाड़ियों को समझाते हुए दर्शक और खिलाड़ी खेल का आनंद ले रहे हैं और खेल को लोकप्रिय बनाने में मददगार ये सबसे अच्छा उपाय है मैदान में आकर जब खुद देखते हैं खिलाड़ी तो फिर खेल के लोकप्रियता बढ़ती है ये है छत्तीसगढ़ के गोलकीपर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया इन्होंने और छत्तीस छत्तीसगढ़ की टीम ने आज शानदार खेल का परिचय दिखलाया और पुरुषों के वर्ग का कांस्य पदक जीत लिया खेल अभी रुका हुआ है दिल्ली की टीम दिल्ली दिल्ली के खिलाड़ी अब फिर से मुंह बना रहे हैं लेकिन गेंद को छीन लिया रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने सोनम और बहुत ही बढ़िया गोल ये देखिए उछल कर तेजी के साथ दाए हाथ से शूट किया गोलकीपर भी इसको समझ नहीं पाई और इस प्रकार ये प्रिया कंवर ने अपनी टीम को काफ़ी राहत दे दी इसे गोल के साथ दिल्ली की कोच वर्णो नेगी वरुणी नेगी दिल्ली फिर से वार करने के लिए और बहुत ही आपस का साज सामंजस्य देखने लायक है खुशी तनिषा सोनम विक्की सबका और इसके पहले इस बार कोई अवसर को नहीं सोया अगर आप अवसर को नहीं खोएंगे तो सफलता आपके कदमों पर ये देखिए दिल्ली तनिषा बहुत ही अच्छी खिलाड़ी सटीक होता है इनका थ्रो शूट इस बार जमीन पर गिर गई शूट करते ही हर्षिता हर्षिता गिर गई थी वहां पर राजस्थान की टीम टीम ऑफिशियल्स को और ये पेनल्टी थ्रो 
लेकिन भाग्य ने साथ दिया इस बार चूक गई तो हम आपको कह रहे थे कि बहुत अच्छी खिलाड़ी है लेकिन देखिए ये गेंद वापस आ गई राजस्थान पंद्रह दिल्ली पच्चीस तनिशा दिल्ली की खिलाड़ी एक दूसरे को चेक करते हैं जब तक आप चेक नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी आक्रमण इस समय दिल्ली की खिलाड़ी का दिल्ली की खिलाड़ी हर्षिता पकड़ने की कोशिश की थी वहां पर राजस्थान की प्रिया कबर और प्रियंका मीणा दोनों खिलाड़ियों ने ये खेल है खेल की तरह खेला जाना चाहिए थोड़ी भी अगर गलती हुई फिर से एक पिछली बार असफल हो चुकी है इस बार देखना है और इस बार भी सफलता नहीं मिली लेकिन दूसरी बार आखिर उन्होंने गेंद को आगे बढ़कर पकड़ा तनिशा ने दिल्ली की और दूसरी बार में गेंद को उन्होंने गोल में डालने में सफलता पाई एक अंक अर्जित किया और दिल्ली सत्ताईस राजस्थान पंद्रह धीरे धीरे ये जबकि दूसरा हाफ चल रहा है महिला वर्ग का कांस्य पदक के लिए मुकाबला सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत दिल्ली की टीम ने बारह अंकों की बढ़त बना ली है और ये वरुणी नेगी कोच हैं दिल्ली की टीम की बढ़त होने के बावजूद भी लगातार अपने खिलाड़ियों को समझाती हुई और इस बार बचा लिया डिफेंस के खिलाड़ियों ने अब कोशिश तो की थी लेकिन गेंद बाहर तो ऐसे समय में जब आप पिछड़ते रहते हैं तब आपको मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है अगर आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो इसी तरह का खेल होता है और आप जो पिछड़ रहे हैं तो फिर बराबरी में आने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए एक बार फिर से दिल्ली के खिलाड़ी गोल करने के लिए रणनीति बना रहे हैं मूव बना रहे हैं छोड़ दिया उसे राजस्थान के खिलाड़ी के लिए और देखिए भाग्य कैसे साथ देता है लगातार कम से कम तीन अवसरों पर गेंद पोल से टकरा कर बाहर आ गई भाग्य है ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ और इसके साथ ही ये गोल हो गया तो लगातार अगर आप कोशिश करेंगे प्रयास करेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा मिलेगा आपको निराश नहीं होना है लगे रहना है सबसे बड़ी बात ये है तो वर्षा झाकड़ ने ये गोल किया और ये ऑफिशल्स इस समय हम बतला दे आपको मासूम गोयल युक्ति सिंह मैनेजर हैं टीम के रेफरी कीर्ति वेंकटेश और अमित पांडे जबकि टेक्निकल अधिकारियों में प्रवीण स्टांगजीन विनय डी इस प्रकार ये मुकाबला चलता हुआ ये छत्तीसगढ़ के गोलकीपर हैं इनके बारे में हम आपको बतला दें कि इन्होंने चोट लगने के बावजूद भी लगातार छत्तीसगढ़ टीम के लिए अपनी सेवाएं दी और खेला और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की टीम को कांस्य पदक दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया दिल्ली की कोच वरुणी नेगी खिलाड़ियों को समझाती हुई 
और ये अच्छी बात है अगर आपकी टीम आगे भी है तो भी आप लगातार अपने खिलाड़ियों के साथ बने रहिए उनके साथ वार्तालाप करते रहिए उन्हें मार्गदर्शन देते रहिए तब मनोबल बढ़ता है खिलाड़ियों का ये देखिए वहा किस ढंग से ऑफेंडर ने रोका फिर से पास बहुत अच्छा लेकिन पकड़ लिया उसे राजस्थान की खिलाड़ी ने बैक पास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी को गोल करने के लिए जगह बनाते हुए जिस ढंग से वहां ये फाउल हुआ है गिर गई थी ये देखिए और राजस्थान की खिलाड़ी कनिका कनिका रॉय और ये पेनल्टी थ्रो पेनल्टी थ्रो जिस ढंग से रोका था गेंद पसीने के कारण गेंद गिली हो जाती है तो ग्रिप नहीं बनता जब ग्रिप नहीं बनेगा तो फिर आप जो शूट ले रहे हैं उसमें वो ताकत नहीं आ पाएगी और जब ताकत नहीं आ पाएगी तो गोलकीपर उस गेंद को रोक भी सकते हैं इसलिए कोई रिस्क नहीं लेते खिलाड़ी और अब फिर से रेफरी कीर्ति वेंकटेश इस समय गेंद को एक बार फिर से पूछा गया और अब इस बार जिम्नास्ट की तरह पैर को फैलाया था लेकिन गेंद दाहिनी तरफ से देखिए बेहतरीन ढंग से गेंद चली गई अंदर तो इस प्रकार ये गोल करने में सफल रही राजस्थान की वर्षा राजस्थान सत्रह दिल्ली सत्ताईस दस अंकों का अंतर पच्चीसवें मिनट का खेल चल रहा है इसमें सेकंड हाफ का सिर्फ पांच मिनट का समय अब बाकी है इस कांस्य पदक मुकाबले में कोई ढिलाई नहीं दे रही है दिल्ली की खिलाड़ी लगातार गेंद को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश और उसके बाद हमला गोल पोस्ट पर तो ये एक अच्छी रणनीति है और ऐसा होना भी चाहिए खेल तो खेल है जब तक का समय है अपने विपक्षी को पराजित करने के लिए नियम के अनुसार सब कुछ करना चाहिए ये देखिए क्या खूबसूरत दो दो खिलाड़ियों को डॉस करते हुए बेहतरीन ये दिल्ली की तनिषा ने गोल कर दिया इस तरह के गोल से खेल रोचक होता है लोग ऐसे खेल को पसंद करते हैं और इस खेल को अपनाते भी हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका प्रसारण जो है डीडी स्पोर्ट्स और उसके साथ ही साथ यूट्यूब और सोशल चैनल पर इसका किया जाना यही इसकी वजह है कि खेल अधिक से अधिक भारत में लोकप्रिय हो सके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गांव गांव तक खेलों को पहुंचाना सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल में कुल तिरालीस खेलों को शामिल किया गया है तो इस प्रकार भारत सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है प्रसार भारती के माध्यम से और अब पेनल्टी थ्रो दिल्ली की टीम को एक बार फिर से हर्षिता और हर्षिता ने एक बाउंस किया जबकि उन्होंने अपने दाएं पैर को बढ़ाया था गोलकीपर ने उसके बावजूद भी वह रीच नहीं वहां तक पहुंच नहीं सकी एक अंक और ले लिया निरंतर दबाव दिल्ली उनतीस राजस्थान सत्रह ये तीसरे स्थान के लिए मुकाबला हो रहा है इस समय जो टीम जीतेगी कांस्य पदक उसकी झोली में हैंडबॉल का खेल बहुत तेज खेल है अपने आप को एक घंटे तक फिट रखना हर खिलाड़ी के लिए जरूरी है खेल के दौरान रक्षा पंक्ति को पार करने के लिए प्रयासरत लेकिन देखिए आज जो भाग्य वास्तव में साथ नहीं दे रहे राजस्थान कम से कम चार ऐसे मौके हो गए जब गेंद गोल पोस्ट पर लगकर 
वापस आ जाती है रिबाउंड होकर खेल में या बाहर चली जाती है टाइम आउट काफी कसरत करनी पड़ रही है आज अमित पांडे ये, <laughs> ये देखिए जब भी अवसर मिलता है तुरंत खिलाड़ी गोल करते हैं ये देखिए ये गोल किया लेकिन गिर गई नीचे और उन्हें कुछ तकलीफ है अभी इस समय तनिषा को और यहाँ पर जो है बड़ी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध की गई है तुरंत चिकित्सक आ जाते हैं और आज के लिए डॉक्टर मैक्सेल डॉक्टर डानिया और डॉक्टर रेचल ये देखिए गोल किया बचाने गोल को गेंद को गोल की तरफ फेंका बचाने की कोशिश की लेकिन गिर गई और उन्हें चोट लगी है और इस समय मेडिकल सुविधा दी जा रही है सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों में मेडिकल की बहुत अच्छी सुविधा है खिलाड़ियों को चोट लगते ही डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और इस समय जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर मैक्सेल डानिया और रेचेल इस समय यहां पर हैं और तनिषा को इस समय स्ट्रेचर में रखकर अब बाहर लेकर जाया जा रहा है खेल रुका हुआ है तो राजस्थान सत्रह दिल्ली उनतीस खेल में इस तरह की बातें होती है और उनकी कोच भी यहां पर आ गई हैं वरुणी जोशी वरुणी जोशी कोच है असिस्टेंट कोच है योगेश इस तरह की घटना से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती ऐसी घटना ऐसी घटनाओं को का सामना करना पड़ता है देखिए मैच को देखने के लिए छोटे बच्चे भी जिनकी आवश्यकता है अब राजस्थान की टीम समय बहुत कम बचा है पिछड़ती हुई एक गोल कर दिया लेकिन तेजी के साथ बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी ये देखिए किस ढंग से दो खिलाड़ियों को छकाते हुए ये रेखा चौधरी ने बेहतरीन गोल किया अपनी टीम के लिए एक अग जुटाया राजस्थान सत्रह दिल्ली तीस जो टीम जीतेगी कांस्य पदक उसका होगा राष्ट्रीय खेलों में कांस्य पदक जीतना प्रतिष्ठा की बात होती है और दिल्ली की टीम इस दिशा में अब आगे बढ़ चुकी है लगभग एक मिनट चालीस सेकंड का समय बाकी है अभी दिल्ली के खिलाड़ी मूव बनाते हुए और देखिए कितना बढ़िया अनुमान लगाते हैं तो और उसके बाद गेंद को गोल में डाल दिया खुशी ने खुशी उछल गई दो खिलाड़ियों के ऊपर से उन्होंने ये शूट किया था गोलकीपर वो सोनिया ये इस समय गोलकीपर के पैर से गेंद लगी रिबाउंड होकर आई है खेल रुका हुआ है अभी राजस्थान के ये समय दिल्ली की टीम के कोच की कोच दिल्ली की टीम की कोच वरुणी नेगी और ये पेनल्टी थ्रो मिला है इस समय 
राजस्थान को बचा लिया उसे बहुत ही उन्होंने नजर लगाकर रखी थी गेंद पर उसका लाभ मिला गोलकीपर के द्वारा ज्योति ये देखिए कोई बात नहीं अगर हम पिछड़ रहे हैं तो अंकों का जो अंतर है उसे जितना कम कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है बार फिर से स्कोर कांस्य पदक के लिए मुकाबला चल रहा है तीस सेकंड का समय बाकी है राजस्थान अठारह दिल्ली इकतीस मुकाबला संघर्ष पूर्ण तो नहीं लेकिन अब एक तरफा हो गया है दिल्ली के खिलाड़ी आगे बढ़कर चाहते थे गोल करना लेकिन वहां पर फाउल हुआ गेंद को पकड़ लिया था गोलकीपर ने थ्रो तो किया था खेल अभी रुका हुआ है पंद्रह सेकंड का समय बाकी कोच मनीषा राठौर टीम ऑफिशियल से बात करते हुए दोनों रेफरी कीर्ति वेंकटेश और अमित पांडे खेल रुका है इस समय तेरह अंकों की बढ़त दिल्ली की टीम को कांस पदक के मुकाबले में दिल्ली के खिलाड़ी अंतिम समय तक गोल करने के लिए और आखिर उन्हें ये गोल मिल भी गया ये देखिए किस ढंग से गोल किया वहां पर खड़ी रही और इसके साथ ही हम आपको बतला दें खेल समाप्त हुआ सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत दिल्ली ने अपने प्रतिद्वंदी राजस्थान की टीम को पराजित कर दिया है और ये खुशी से अपने टीम के कोच को बधाई देते हुए टीम की कोच वरुण नेगी को बधाई देते हुए ये खिलाड़ी तो हम आपको बतला दें कि यहाँ पर कांस्य पदक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया आज दिल्ली की टीम ने आपस का तालमेल बहुत ही बेहतरीन था जिसकी वजह से उन्होंने राजस्थान की टीम को तेरह अंकों से हरा दिया दिल्ली की टीम का स्कोर इकतीस और राजस्थान की टीम का स्कोर अठारह इस प्रकार यहां पर स्पर्धा अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंडबॉल में महिला वर्ग में कांस्य पदक मुकाबले में दिल्ली ने अपने प्रतिद्वंदी राजस्थान की टीम को 32 के मुकाबले 18 गोल से 18 अंकों से पराजित कर दिया है सैतीसवें सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत कांस्य पदक मुकाबले में दिल्ली की टीम ने राजस्थान की टीम को 32 के मुकाबले 18 अंकों से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है हुआ था उसमें उसके कुछ प्रमुख दृश्य
Get set, go. Get set, go. Gold medal match in the offing now with Haryana taking on Himachal Pradesh, two of the wonderful, talented and experienced teams will now go head to head in their quest to clinch the gold medal at the 37th National Games Goa 2023 in the women's handball event here at the Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium at Navili in South Goa. Team Haryana, led by Ritu, is made up of Sonika, Sushma, Rimpi, Pavitar, Asha, Priyanka, Parvesh, Tamanna, Arzu, Manisha, Kushbu, Nikki, Kushi, Anita, and Ishu. A, fan a fantastic range of players here in the Haryana live lineup, including international India handball players as well and uh, so are they in the maroon dress clad himachal pradesh led by diksha kumari nidhi sharma shalini thakur priyanka thakur menika shailja sharma mitali sharma payal bhavna deepa devi kulchan sharma chetna hemlata kritika and sanjana well 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 this is the best of the players from indian handball circuit here on the show now in the gold medal match at the 37th national games goa 2023 look at them powerfully built women from northern india himachal pradesh in the maroon dress taking on haryana in the fiery orange The Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium Hall with the blue handball coat looks a great picture here. The national games have been providing the hosts a lot of great knowledge points. It's a learning curve for the sports persons from Goa across the 43 sports disciplines that have been hosted here in Goa while the nation watches and rejoices in the progress achieved by India across various sports disciplines in the recent times. That's a little bit of a slip that you don't want the players to experience a little moisture on the court there, probably due to sweat. Will be wiped out immediately there. Here comes some instruction from the Himachal support staff and here are the Haryana players who will be wearing their greyish black jersey and not their usual orange they were wearing in the earlier part of the competition Himachal Pradesh and Haryana this should be a blockbuster a fitting finale with the two of the best teams making it to the gold medal match Both teams are practicing various maneuvers. The shooting is a, such an essential part of handball matches as they are high scoring affairs with plenty of goals, opportunities to score the goals coming throughout the one hour 
match. Himachal Pradesh players there watching the rivals practice. They know each other out. Many of them are uh, teammates in the Indian handball team, which has recently played in the Asian Games in China as well. So they know each other out. They know their strategies. It's all about executing the plans and putting out the best performance on the day. That will make a difference here. Himachal Pradesh versus Haryana. This is the Haryana team now getting into a huddle. While this is Himachal Pradesh team still warming up and practicing with the ball. What could be the final words here said in the huddle that they have not discussed before. But it's such a high energy coming together of the players when they go into a huddle they emphasize on the winning mentality for sure a few things that uh, they want to stress out it's all about coordination it's all about teamwork here's referee Kumar Vasist calling the captains for the toss The players, the captains are heading for the toss. Uh, view of the technical bench. And there comes the captain for Haryana, jersey number five, Ritu. And it's going to be the team lineup. First up, the guests are going to come on the field of play and set both the teams for a grand contest. Himachal Pradesh has been the hub of handball in India for so many years. A lot of talents coming from the hilly regions of northern Indian state of Himachal Pradesh has made it to the Indian national team. Here come the guests wishing the Haryana team to start with. A team can comprise of more than 15 players and Three of them are there as goalkeepers with their orange-yellow jersey shirts. While two in fluorescent colors, three of them in fluorescent colors are the goalkeepers for the Himachal bench. And the starting seven, of course. The entire squad can play that's the rolling substitution rule that is part of the handball setup. So every team has to be at their best and come in, chip in, go back to the bench. That's the way we have seen this entire competition go. The players, the team officials and the guests along with the match officials get into a team photograph it's a beautiful picture of a strongly built Himachal Pradesh women's handball team being taken at the 37th National Games Goa 2023 the technical officials the referees are not a part of this group photo here Earlier in the competition, even the referees oh. Nevertheless, it's an occasion for everybody. A slice of history, of course, in the making. 
as the handball action returned to national games after a gap of eight years it was last played in 2015 Kerala while in Gujarat in 2022 handball was not part of the list of disciplines hosted there here in Goa though the national games was the biggest in the history of the games that began way back in 1924 as Goa delivered the record number of sports disciplines totaling up to 43 and over 10,000 sports persons athletes took part here are the two court referees Kumar Vasist on the right and Tejveer on the left Tejveer on the right and Kumar Vasis on the left now these are the two referees one will be court referee one will be goal line referee who will look to other to rules and regulations and uh, get this game going by the book fair play and may the best team win is what everybody from the official side would want to and of course the players they upheld the spirit of sportsmanship throughout the 37 national games goa 2023 and it's not going to be different in this outing as well so here we have a captain for himachal pradesh on the left hand side jersey number 12 it's diksha well captain for haryana is jersey number five ritu and it's Himachal Pradesh won the toss and will attack first. We have more officials as well. The table officials being Chandrasekhar and Deepak Sarkar. While the technical officials for this match are Kamla, Madhu, Kajal and P. Ramesh. The two court referees, two table officials, and two and four technical officials constitute the entire match officials uh, team. Whereas uh, Himachal Pradesh will begin the proceedings here in this gold medal match, the final of the women's handball competition <coughs> Himachal in maroon and whites eager to begin having a good feel of the ball passing the ball amongst themselves are they going to emerge as the queen of the national games handball competition in the women's event or oh, it's going to be Haryana who are going to rule the roost only the next one hour and ten minutes at least will give us the answer to this question but one thing is for sure that that there will be entertainment guaranteed as a referee Tejveer Singh whistles to begin the action in the final here at the Manohar Parikar indoor multi-purpose stadium at Navili in South Goa there goes a little of customary handing over of the ball to begin with but now there would be no ways that Himachal would give the ball to Haryana without Haryana contesting for it yes there they go mixing around moving around before taking the aim at the goal and scoring with the first attempt jersey number seven for Himachal Mittali opens the scoring look at that from nine meters an arrow effort of a throw to open the scoring for Himachal The bench is cheering the Himachal Pradesh team who are now defending. That's their coach. 
egging them on. Here come Haryana. They are equally good for, from what we have seen in the competition. A little unlucky hitting the frame of the goal was uh, just in number nine, Priyanka. At the other end, Himachal girls are going very, very aggressively. And from the left wing, the ball hits, the throw hits the frame of the goal again. It's end to end and definitely electric way the both teams have started out. The viewers on Doordarshan Network will definitely enjoy the sight of this handball competition and the gold medal match. A good save here from the Himachal Pradesh goalkeeper and captain Diksha. It's the second minute of the gold medal match and we already can sense and feel the energy on the blue courts here is much higher than the bronze medal match which we have witnessed uh, in the last match between Delhi and uh, Rajasthan. The final is such a high stake affair and the players want to start with their best from the first minute here come haryana jersey number three from the right wing look at that she winds up for a fantastic throw left-handed throw from the right wing and scores for haryana the first goal jersey number three pavitar it's one all it's the third minute and himachal here Jersey number three, Anika, it's, rather it's Bhavna, who's so fired up, she sends a grunt, grunting through the Manohar Parikar Indo Stadium that she has earned her team a seven meter free throw in the third minute. So it's Jersey number seven. Mitali to take the free throw. She's not getting the desired outcome from that seven meter free throw as Haryana goalkeeper parries the attempt onto the score, onto the crossbar. It's Tamanna in Haryana goal making a good save, parrying the attempt onto the crossbar. In the Haryana, the Haryana girls unable to make inroads into the Himachal territory and here come Himachal. The reach of the tall Himachal girls is here to be seen. The way they move around and the power with which they throw the ball around it is so zippy and so good to watch it speeds up the action all around Himachal and Haryana locked in a battle good save by the Himachal goalkeeper of Pavitar once again The fist pump is there to see from both the teams. That gives an indication of how high they rate this final and that it should be like that. It must be taken in a very, very serious manner. That's the importance of the tournament and winning the championship as well on show here. Every player is fired up. They are moving around with very high energy. Bhavna leading the charge. Every player is capable of very explosive performance. We have seen that through the tournament. Whether it's Himachal Pradesh or Haryana. They have a very, very good range of skill sets and their stamina and the physical strength is unmatched by other teams 
But now going head to head, the big powerhouses of Indian handball. The neutrals will be enjoying this match. For sure, what a goal there from absolutely uh, almost a zero angle strike there. Right-handed strike from the left wing. Absolutely brilliant goal for Himachal Pradesh. They go up to three goals. Haryana on one. It's 3-1. This is the sixth minute. Haryana coming with their own. And that... Looks like a serious foul and a seven meter throw now for Haryana. It's jersey number 14 for Haryana. Nikki is going to take the free throw. Uh, what a save again. We have some fascinating performances here already. The goalkeepers of both teams. This time it's captain for Himachal Pradesh. Jersey number 12, Diksha, who stops the ball with quick movement of her legs and uh, closing out the gap that, that existed between her feet. So there you go. This is the way the goalkeeper has to react when the throw is directed at the bottom of the goal. Haryana lead. Haryana, in fact, uh, trailing uh, Himachal Pradesh by one goal to four. This is a good start for Himachal. But Haryana have the capacity to fight back. It's looking almost an even tussle, although Himachal have struck more goals. Jersey number 16 in Haryana goal is uh, Tamanna, the goalkeeper. Here come Himachal again. Ball brought out very well by Jersey number two. Not a goal. Probably she stepped inside the goal area before. Goal lines given a goal. Her Himachal Pradesh lead by five goals to one. And Bhavna was the goal scorer on that last occasion before the timeout was called. Himachal lead Haryana by five goals to one. Haryana having considered the goal just before the timeout will start with a throw off from the center line. But they couldn't make much and uh, Himachal broke out quickly with a counter. Tamanna here to the rescue for Haryana with that stop. Can Haryana go on to get one of their own? What a stop from Tamanna, the Haryana goalkeeper there. And here's Haryana trying to make their way inside the Himachal area and uh, the attempt there from Priyanka was in the process of defending that attempt. Uh, Himachal have committed a foul and this is a good free throw from 7 meters by Priyanka. She finds the target this time, beating Diksha in the goal. And it's two goals for Haryana now. Himachal Pradesh lead with a three goal margin. It's 5-2 the score in the ninth minute of this final match to decide the gold medal at the 37th National Games Goa 2023 handball. Bhavna she finds the target again. She has been on the charge. Makes it six goals for Himachal. Haryana coming out again. All guns blazing is what they would want to charge inside that uh, free throw circle. A caution here 
a yellow card uh, for Himachal Pradesh player at the center of that goal circle. Another caution would be slapped her, will slap her with two, mi two minutes suspension. In the meanwhile, Haryana go one goal better, jersey number seven. Sonika is the goal scorer. 6-3 is the score line. Bhavna's attempt thwarted. Haryana bench uh, a little anxious as their team is trailing by three goals. Good interception by Himachal Pradesh. Defender on the left of the goal. But uh, Nothing much comes out of that. Here come Haryana again. Good passing. Very, very good. The way they opened up uh, the Himachal defense was a very neat work. Linking the attack. And the fourth goal for Haryana in the process. Himachal Pradesh lead Haryana by six goal to four. And with ten minutes gone, it's time. It's time for a change in commentary. Here, a pleasant voice of uh, Jaswan Claudius for the 10 minutes in Hindi. सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत इस समय हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की महिला टीमों के बीच स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला हो रहा है और हम आपको बतला दें हिमाचल प्रदेश की टीम का स्कोर है सात हरियाणा की टीम का स्कोर है चार दोनों टीमें एक दूसरे को जानती हैं कौन किस तरह की रणनीति के साथ खेलता है और उसका उसके अनुसार निर्णय लेती हैं आक्रमण पर इस समय हरियाणा की टीम हरियाणा के खिलाड़ी इस समय तीन अंकों से पिछड़ते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हर पल क्योंकि सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करना हर खिलाड़ी का सपना होता है आज वो सपना किस टीम के खिलाड़ी का पूरा होगा ये तो आने वाला समय बतलाएगा हरियाणा के कोच अशोक असिस्टेंट कोच धर्मजीत मैनेजर उनके बिजेंदर हैं और इस मैच के रेफरी रेफरी हैं कुमार वशिष्ठ और तेजवीर सिंह हरियाणा के खिलाड़ी इस बार निशाना चूका और ऐसे निशाना चूकना फाइनल मुकाबले के लिए कितना भारी पड़ेगा ये तो समय ही बतलाएगा एक एक खिलाड़ी को चेक करते हुए देखिए बहुत ही तेजी के साथ गेंद निकल गई है एक दीक्षा जो कि टीम के कप्तान भी हैं हम आपको बतला दें कि हिमाचल प्रदेश की टीम में निधि भावना मिताली मोनिका शालिनी दीक्षा और प्रियंका ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी अभी एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजी हुई हिमाचल प्रदेश की टीम का मुकाबला हरियाणा से हो रहा है इस समय हरियाणा की टीम में भी सोनिया सुषमा प्रियंका ये शानदार गोल जब तक हम आपको इनके बारे में बतला रहे हैं देखिए ये छकाया दास किया और बेहतरीन एक अंक ले लिया अपनी टीम के लिए मोनिका ने तो इस प्रकार स्कोर बढ़कर हरियाणा आठ हरियाणा चार हिमाचल प्रदेश आठ खिलाड़ी को पूरा निर्देश देते हुए कोच स्नेहलता ये देखिए बाएं हाथ से शूट किया था लेकिन गोलकीपर और कप्तान दीक्षा ने उसे रोक लिया 
ये खतरा टला इस प्रकार और हम आपको बतला रहे थे ये देखिए बाउंस हुई गेंद इस समय बाहर से लगकर वहाँ पर और ये फाउल हुआ तो हरियाणा की टीम में रितु सोनिका सुषमा प्रियंका और आशा ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया है और सोनिका सुषमा प्रियंका और आशा इन खिलाड़ियों ने एशियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया भी हाल में जो चीन में संपन्न हुआ था उसमें दोनों टीम एक दूसरे को दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ ये दोनों टीम फाइनल खेलती हुई इस समय देखिए जैसे ही आप गोल के लिए जाते हैं संभल कर खेलना होगा ये देखिए बहुत ही बेहतरीन वहां पर डाइव लगाते हुए तो किया था गेंद में रफ्तार नहीं थी और इस प्रकार ये चूक हो गई पवित्र से गेंद गोल में नहीं जा सकी आक्रमण पर हिमाचल हिमाचल के खिलाड़ी सात खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय इस समय इसके अलावा इनके और भी खिलाड़ी हैं जो जूनियर एक बेहतरीन खेल मौका मिला और सीधा गेंद को गोल में डालकर अपनी टीम को मजबूती प्रदान की देखिए दो खिलाड़ी रोकने के लिए वहां पर तैयार थे लेकिन हरियाणा की आरजु ने बहुत हिमाचल की निधि ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एक अंक और जुटा लिया अपनी टीम के लिए हिमाचल नौ हरियाणा चार इस मैच के रेफरी हैं तेजवीर सिंह और कुमार वशिष्ठ खेल रुका था फिर से आरंभ हुआ हरियाणा के खिलाड़ी आक्रमण के लिए अब रणनीति बनाते हुए एक दूसरे को पास देते हुए ड्रिबल करते हुए ये देखिए पवितर ए भावना निधि और बाई तरफ से कितना तेज शॉट किया था लेकिन भाग्यशाली रही गेंद जो है गोल के अंदर नहीं गई प्रियंका ने ये शूट लिया था इस समय इसने लता कोच हिमाचल की प्रतिष्ठा का प्रश्न लगा हुआ है जुड़ा हुआ है दोनों टीम के साथ कौन सी टीम है जो जीतेगी हिमाचल के खिलाड़ी ये देखिए ये है खेल ये अनुभव को बतलाता है ये आपके मेहनत को बतलाता है ये आपके प्रैक्टिस को बतलाता है आपने अपने घर में कितनी प्रैक्टिस की देखिए गोल कीपर बाहर आ गए थे और अपने रणनीति को बदला और गेंद को हवा में उछाल कर बहुत बेहतरीन ढंग से ये दिख प्रियंका ने अपनी टीम के लिए गोल किया स्कोर बढ़कर हिमाचल दस हरियाणा चार हरियाणा एक एक खिलाड़ी को चेक करते हुए हरियाणा के खिलाड़ी और इस खेल में यही है अगर थोड़ी भी चूक हुई तो रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी देखिए बहुत बढ़िया पास देते हैं खिलाड़ी एक दूसरे को खुशी पवित्र आरजू और जिस ढंग से यहाँ पर फाउल हुआ खेल फिर से शुरू हर खिलाड़ी को एक खिलाड़ी चेक करता है हरियाणा के खिलाड़ी इस समय फिर से फाइनल मुकाबला चल रहा है यहाँ पर पूरा खुला हुआ था क्षेत्र उसका फायदा उठाया बड़ी तेजी के साथ भागे ये देखिए अनुभव इस बाएं हाथ से बाउंस के साथ गेंद को अंदर कर दिया एक अंक और लिया इस प्रकार हिमाचल की निधि ने क्या खूबसूरत खेल और अंपायर इस समय तेजवीर सिंह ने इशारा किया क्योंकि यहां पर पेनल्टी के एरिया में बहुत से पसीना जो लगा हुआ दिख रहा है उससे खिलाड़ी स्लिप होकर गिर सकते हैं खेल में व्यवधान आ सकता है ये सतर्कता भी बरतनी बहुत जरूरी है 
इसलिए तुरंत यहाँ पर सफाई करने वाले आते हैं बहुत अच्छा अंजाम इस दमे पेनल्टी दिया हुआ है पेनल्टी के लिए तैयार है और इस बार बहुत बढ़िया अच्छा खाया हरियाणा की सुषमा ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है इस यार्ड में अभी भारत की तरफ से कही थी खेलने के लिए बेहतरीन गोल चुप गई वहां दीक्षा कुछ नहीं कर पाई इस प्रकार ये तो खेल का अंग है एक हिमाचल ग्यारह हरियाणा पांच और जैसे ही गेंद छूट जाती है रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ भक्त हैं अपने गोल एरिया में और यहां ताकत नहीं लगा सकी गेंद छूट गई संघर्ष पूर्ण मुकाबला हिमाचल प्रदेश 11, हरियाणा पांच सैतीस में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत स्वर्ण पदक का ये मुकाबला चूक हो गई समय खिलाड़ी सुषमा से हरियाणा की लगातार काफी अंतर है छह अंकों का अंतर है दबाव इस समय हरियाणा पर है किस तरह इस अंतर को कम किया जाए उन्हें जूझना होगा भेदना होगा सुरक्षा पंक्ति को और इस बार पहले तो पास देना चाहती थी हरियाणा की सोनी का ये भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एशियाड में भारत की तरफ भारत का प्रतिनिधित्व किया था अच्छा बचाव एक हाथ से गोलकीपर हिमाचल की दीक्षा टीम की कप्तान भी हैं सभी खिलाड़ी लगभग ऊंचे कत के इसमें स्टेमिना की बहुत आवश्यकता होती है और ये गेंद को पकड़ा जैसे ही पास मिला गेंद को पकड़कर सीधे गोल के अंदर पलक झपकते जिसे कहते हैं पलक झपकते ही गेंद को गोल में डाल दिया वहां कोई मौका नहीं था गोलकीपर के लिए प्रवेश के लिए कि गेंद को वो रोक पाती इस प्रकार ये स्कोर बढ़कर अब हिमाचल प्रदेश 12 और हरियाणा पांच तो सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत इस समय नबलीन गोवा के मनोहर पालिकार इंदौर स्टेडियम में महिला वर्ग का हैंडबॉल का मुकाबला चल रहा है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की टीमों के बीच इस समय स्कोर है हिमाचल प्रदेश 12, हरियाणा पांच आइए अलरिक गुम्स Thank you, Jashwant Claudius. I am Alaric Gomes, taking over from our man from Chhattisgarh. This is the final day of competition at the handball. We have the women's final, which is on, and Himachal Pradesh proving to be at the top. They are at the top as far as the placement of states is concerned, and right now. they are on top of this haryana team they lead 126 that's double the score and uh, right now we have an attack being built up by himachal pradesh as i was saying earlier we have with us we've had the pleasure of having jaswant claudius with us So Jaswant is has been smiling all along. So I was wondering why, and then someone came and told me in my ear, he's won bronze. So Chhattisgarh winning the bronze earlier this morning. 
and that's congratulations to Chhattisgarh and congratulations to our friend Jaswan Claudius, our fellow commentator who does the commentary in Hindi. And now we have another attack coming in. And that's from the right. That's Mithali. Mithali and Bhavna have been among the prominent scorers for Himachal. And of course you have uh, Shalini and you have that small package called Nidhi who suddenly came alive yesterday afternoon in the semi-final. She showed a lot of dedication working her way from the middle onto the flanks. And here we have Haryana with their backs against the wall but they've been trying to make inroads and they have managed. That's a fine snatch and a shot and that's a goal. Six goals separating these two teams. These are the two finalists. Only one of them will be able to take gold. Like I was told in an interview with the now president of the International Olympic uh, uh, Athletics uh, Federation, uh, Sebastian Ko, and we were talking about medals. And if you remember, if you recall, you have Sebastian Ko, Steve Ovet, and Steve Cram. They used to compete in the 800 and the 1500. And the whole thing came to medals. And uh, Sebastian Ko says, well, you never win gold. You, uh, you never win silver. You win gold. And that's a fact. You don't fight for the silver. Silver is second. You never want to be second. You want to be first. And when you end first, you get the gold. Let us come back to We come back to this star pack mag, ma match actually. Himachal having six players who have represented, seven of them who have represented India at the Asian Games, recently concluded Asian Games in Hangzhou. And Haryana has five. So that's virtually the full Indian team there, virtually, nearly. So fantastic uh, talent on display there. At the moment, it looks like the team with seven players representing India, that's Himachal Pradesh, holding an edge over Haryana. And there we have another attack. Lovely bit of work on the right, but the ball will stay out of play. And it's a start for Haryana. Haryana coming in through Nikki. Nikki moving on to the left. And there's Ritu, the captain small diminutive Ritu and here we have yet another goal these girls from Himachal that's Bhavna Bhavna has been consistent and persistent in her attack yet another attack this time from the left thwarted by Diksha, Diksha who's on the Himachal goal. And there comes another attack. They're so well organized, these girls from Himachal and from Haryana. But it looks like the girls from Himachal have the edge. That's it. <laughs> that's the way to be. And that's the way to go. There's a change in ball. The referee says, the ball comes to me, doesn't go out. It comes to me and you get the ball. That's the coach for Himachal, Sneha Lata. She's already had a yellow card on her. But play will continue. And wow, that's a left-handed jump shot. And that's a goal. They lead. Himachal leads 16-7 at 16-8. That's double the score now. 
Himachal girls leaving nothing to chance or to choice. There they go in. And that's a goal from Sonika, uh, an India international. And there comes the power packed captain, Ritu of Haryana. And that's a miss by Priyanka, also an international. This is a battle between India A and India B. And we will know which is India A at the end of the match because India A supposedly will take the goal. So will it be Himachal Pradesh or will it be Haryana? For the moment, it looks like Himachal Pradesh is on top and they are in the ascendancy. I doubt they will leave anything for chance. They get half a chance. They make sure that they are scoring and keeping the scoreboard moving. There's uh, Ashok of Haryana. He's having a word with one of his players. I'm sure they need to strategize. They need to keep on changing a mindset. They need to keep their mental fortitude up at a high level all the time. It's 30 minutes of play of each half. There are two halves. And here you have another goal. This time Priyanka finding the nets. The score reading 17 to Himachal Pradesh, 8 to Haryana. And Himachal will continue attacking from left to right of your screens. Thank you for joining us in our coverage, live coverage. Today is going to be possibly the last day of action. Tomorrow will be the official closing ceremony of the National Games, the 37th edition of the National Games being held in Goa for the first time. And what a success it has been. This morning we had a lot of rain, of seasonal showers, and I'm sure all the participants who are here got a glimpse of what Goa is in the rains. Lovely green, and there we have another goal. They will not let go. That's many car for you. Snatching the ball from the left. Darting in and giving no chance whatsoever to the Haryana goalkeeper. But Haryana gamely come on. Now the margin increasing to 10 goals. But we have a Haryana attack. Himachal Pradesh 19. Haryana 9. We are in the first period. We are approaching the end of the first period. That will be 30 minutes of play gone. And Himachal Pradesh in full control. They lead 19-9. This Himachal team has been ruthless. They started off with a mesmerizing win against Host Goa. And here they are leading at the end of the first half. And there's a lot of high fives going in. 30 minutes of play gone. Haryana has found the rival goal 19 times. They have every reason to be happy and pleased with their performance. Haryana, on the other hand, have been struggling. And we hear from the studio confirming that we will take a break. The match score at the moment, Himachal Pradesh 19, Haryana 9. We will be back with you after a short break. Thank you.
and these are the highlights the way himachal has held this game in full control
Jackson, go up. Get set, go up. Here in the women's handball final against Haryana. Although Haryana also have some power pack players, international players in their ranks. Jersey number four here for Himachal. Shelja opening her account uh, with her first goal in the competition, in the final rather, that takes Himachal Pradesh on to 20. 20 Himachal Pradesh, 9 Haryana. This is mirroring like a lopsided encounter and would, Hima he would Haryana pride be dented now? And that will be definitely motivating Haryana girls to come out and fire on all cylinders. Here goes Priyanka getting her sixth goal of the match, jersey number nine for Haryana. Taking uh, her team to a 10 goal tally now. But Himachal Pradesh, look at that score line. It's 20 10 in HP's favor. The defense here held on tightly, restraining jersey number 10 of Himachal, Shalini. But not for long as jersey number 2, Nidhi scores her fourth goal of the match 21 now to Himachal Pradesh 10 goals for Haryana is there a way back for Haryana and if they continue to score like that there will definitely be glimmer of hope for sure jersey number 14 coming up with a goal for Haryana and that was followed by the rivals at the other end so it's end to end a thrilling contest but not reflected on the score line because Himachal Pradesh dominated the first half and scored 10 goals more than Haryana in the first period itself Can Haryana match Himachal? They have to defend resolutely here. But the muscle power, the sheer momentum generated by Haryana, Har Himachal Pradesh players is blowing Haryana apart in their defense. 
the control, the authority that uh, Himachal Pradesh have stamped on to this contest is to be seen, to be believed. The coordination has been brilliant. Look at that commitment and the dive undertaken by the uh, player, but uh, that was all fair in the books there, not a foul. So Haryana came out with their attack in retaliation, but nothing comes out of that as well. The players in both sides are really fired up. They are putting their best on the show here as the country and beyond. They are watching this gold medal match for sure. So many great talents here who will bro bring in that's unfortunate. The goalkeeper seemed to have that under control, but on her dive, the ball brushes her hand and goes inside the goal. Himachal move on to 23 goals. The fifth minute in the second half is in progress, and the way time flies in handball is just amazing. It's end to end, there's no dull moment. Good savior uh, by the Himachal Pradesh goalkeeper. Very strong, tall goalkeeper in Himachal Pradesh team. Diksha, their captain, jersey number 12. Very confident. Her body language is so positive. She is a guiding force and also organizes the attack, giving out instructions to her teammates that shows, that reflects perfect camaraderie and teamwork. On the other hand, uh, it's jersey number 16, Tamanna, in the Him Haryana goal, who will now face a challenge to stop this seven meter free throw from jersey number 11, Gulshan. And she, look at the replay, does it really well, Tamanna stops for the damage to her goal and her exaltation there. You can read much more into that expression saying yes, yes, let's go out there and put in more goals. Let get, let's get back to level terms. That's what the signal is from the Tamanna, the Hima Haryana goalkeeper. The attack hasn't really done well for uh, Haryana so far. They have committed some mistakes. And in the meanwhile, look at that bulldozing run from a strong Haryana player, jersey number nine. Wow. This is amazing entertainment if you are a handball lover, if you are a neutral. But if you are a follower of Haryana handball, they'll be very disappointed. They'll be hands on their head and what's going on, what has hit Haryana here, they'll be wondering because Himachal Pradesh have just come out of the blocks flying and they have set the pace and are dictating the terms now. That seems like there's no stopping the Himachal Pradesh bandwagon here in the women's final at the Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium. Look at that movement. Jersey number 11 for Himachal Pradesh, Kulshan making her way past uh, three defenders for Haryana. There's no stopping her and fires in the throw with a powerful right-handed swing. That's how settled and comfortable the, Haryana, the Himachal Pradesh girls are. You can see on your screen having a little sip of water, but uh, all is not looking well for Haryana. They are not even in touch with the rivals, giving us a sense that they are in with a chance to pull this back. But it's a 14 goal lead that Himachal Pradesh have over Haryana in the eighth minute of the second half. Almost an impossible situation. But uh, there always exists a mathematical possibility. Plenty of time. But is there the 
spirit to fight back and launch a massive, massive comeback uh, trail here for Haryana. Do they have enough energy and skill sets to overpower Har Himachal Pradesh? That's the question the Indian handball fraternity would be asking and watching the match in anticipation. Everybody likes to watch a fight back. Everybody wants to see the underdogs doing well. Himachal Pradesh definitely the pre-tournament favorites with a host of players, India players in the ranks who have who were a part of the Indian contingent at the Asian Games 2022 in their ranks. Here come Haryana passing the ball around. Jersey number 11, Jersey number 9 involved, but uh, well, well, they were left catching the shadows, clasping on shadows as the ball, Himachal Pradesh controlled the ball and went on a counter attack with uh, Bhavna giving no chance to Tamanna in finishing that superb quick move quick counter attack and take their team to 26 goals 26 11 reached the score line in favor of Himachal Pradesh the overwhelming favorites now to win the gold medal in the women's handball final Haryana cutting a sorry figure look at their body language they look tired they look very low on energy see that it's very very formidable task to defend against this Himachal Pradesh players their coach their bench and they have a seven meter free throw now it's Mitali who's gripping the ball hard and releasing it to the left of the post the right side of the goalkeeper Tamanna in Haryana goal who has left a lot to be covered on her right side and can't stop another goal coming from the Himachal Pradesh team this is unbelievable this is just not what was expected it was built as it could be a close match but this is beyond any of the followers of Indian handball but uh, nevertheless it shows it reflects great ability and talent that exists in the Himachal Pradesh ranks for sure as Haryana now come out with another attack it's 11th minute and Hindi commentator Jaswant Claudius here will take over for the next 10 minutes नीरज प्रभु क्या बेहतरीन गोल का यहां पर प्रदर्शन किया है खिलाड़ी कितनी प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद यह स्थिति में पहुंचते हैं और यह 37वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की टीमों के बीच हिमाचल प्रदेश की टीम ने 15 अंकों की बढ़त ले ली है स्कोर है हिमाचल 28 हरियाणा 13 और इस बार देखिए बहुत ही आसानी के साथ जब समझ में आ गया कि गोल हो सकता तो फिर ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत भी नहीं गेंद को छाल दिया हवा में गोलकीपर जब तक गेंद पर पहुंच पाती तब तक अंक मिल चुका था और हरियाणा तेरा हां संकट में है इस समय फाइनल मुकाबले में हिमाचल 29 
अब देखिए दोनों ही टीमों में ये एक बार बाएं हाथ से बहुत अच्छा ये शूट किया था ये देखिए ये खिलाड़ी काफी मेहनत करके आते हैं कितनी प्रैक्टिस करते हैं ये हरियाणा की सोनी का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं इन्होंने भी ये गोल के दो टीम यहाँ पर खेल रही है और दोनों टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हैं लेकिन आप प्रदर्शन में अंतर देखिए एक टीम में हरियाणा की टीम में पांच खिलाड़ी हैं जबकि हिमाचल की टीम में सात खिलाड़ी हैं लेकिन प्रदर्शन में अंतर देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पूरी भारत की ही टीम खेल रही है हरियाणा की हिमाचल प्रदेश की टीम में सात खिलाड़ी हैं उनके एक समय में मैदान में सात खिलाड़ी होने चाहिए तो ये बहुत ही उल्लेखनीय है अगर आपकी टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली है तो जब मैचेस होते हैं और आप एक साथ खेले तो उसी ढंग का प्रदर्शन करना भी चाहिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा खेल हुआ स्कोर है हिमाचल उनतीस हरियाणा तेरह लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है तो ऐसा लगता है कि हरियाणा की टीम मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर हो गई है मुकाबला करने के बजाय गोल को रोकने की बजाय गोल की संख्या पॉइंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कोच बहुत ही शानदार तालमेल का परिचय दिया है आज हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ियों ने फाइनल मुकाबला एकदम एक तरफा चला जा रहा है दूसरा हाफ चल रहा है इस समय सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों का स्वर्ण पदक विजेता बनना किसे नहीं भाता कौन नहीं चाहेगा कि उसकी झोली में स्वर्ण पदक आए दोनों टीम संघर्ष करती हुई इस समय और एक बार फिर से जबकि सुरक्षा खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध नहीं हुआ लेकिन उसके बावजूद भी गेंद को गोल में डाल दिया एक अंक ले लिया अपनी टीम के लिए हिमाचल तीस हरियाणा तेरह ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार ये थ्रो पेनल्टी थ्रो बेहतरीन गोल इस प्रकार ये हिमाचल की दीक्षा जो कि गोल कीपर भी है कप्तान भी है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं गोल को नहीं रोक सकती शूट को नहीं रोक सकी और स्कोर हरियाणा चौदह हिमाचल इकतीस सत्रह अंकों का अब अंतर हो गया है फाइनल मुकाबला महिला वर्ग का और फिर से गोल क्या ये देखिए बहुत तेजी के साथ खिलाड़ी आए थे वहां लेकिन रोका इस बार उछलकर गेंद को गोल के अंदर डालने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली देखिए किस ढंग से ये गिर गई वहां पर दो खिलाड़ियों ने उन्होंने रोकने की कोशिश की प्रियंका को फिर से सुखाया जा रहा है सरफेस को कोच स्नेहलता खिलाड़ियों को सावर्धन करती हुई इस बार पाउल तो हर खिलाड़ी हरियाणा की टीम में क्या देखिए दूसरे खिलाड़ी को चेक करता है कोशिश करता है और इस बार फिर से ये अच्छा गोल किया गोलकीपर के कुछ हकाया उन्होंने स्कोर हिमाचल 32 हरियाणा 15 
बिल्कुल अब तक इस मैच में सैतालीस गोल हो चुके हैं और छियालीस मिनट का खेल हुआ है वाह एक मिनट में एक गोल ये भी अपने आप में एक आंकड़ा है फाइनल मुकाबले में इस ढंग से ताबड़ तोड़ हमले और उसके बाद अंकों का बढ़ना सैतालीस मिनट का खेल हुआ और स्कोर दोनों टीमों ने मिलाकर सैतालीस किया है हिमाचल बत्तीस हरियाणा पंद्रह काफी शांत खेल हो रहा है हरियाणा की टीम के खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आए गोल किया और ऐसे अवसर को चूकना भी नहीं चाहिए ये देखिए हरियाणा के खिलाड़ी किस ढंग से बाएं हाथ से उन्होंने बाईं तरफ गोलकीपर के गेंद को डाला हरियाणा की पवित्र ने तो इससे रोमांच पैदा होता है खेल के अंदर लेकिन लगातार हमले इस मैच में अब तक हुए हैं तैतीस हिमाचल प्रदेश एक और गोल हिमाचल के खिलाड़ी भी बिल्कुल नहीं रुकते कोई नहीं था वहां रोकने वाला उन्हें और हिमाचल की शालनी ने एक अच्छा गोल किया स्कोर अब हिमाचल चौंतीस हरियाणा सोलह अभी पचास मिनट का खेल हुआ नहीं लेकिन पचास गोल हो चुके हैं क्या ये इससे पता चलता है खेल कितनी तेज रफ्तार से चल रही है एक दूसरे के विशेषकर फाउल हुआ था यहाँ पर तो एक दूसरे के विशेषकर हरियाणा के गो रक्षा पंक्ति को तितर बितर किया और अभी हरियाणा की इस समय खिलाड़ी ये देखिए इसे कहते हैं दबाव अब आपको खुला पूरा क्षेत्र मिल रहा है और आप गेंद को अगर गोल पर नहीं डाल सक रही तो स्पष्ट है कि मानसिक रूप से आप थक गई हैं आशा जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है वो भी ये शार्ट में खेलने गई थी तो कम से कम इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए निराश नहीं होना चाहिए हालांकि 18 अंकों से पीछे है अभी हिमाचल के मुकाबले हरियाणा की टीम हरियाणा का स्कोर है 16 हिमाचल का स्कोर है चौंतीस ये एक तरफा मुकाबला है ये ये देखिए दृश्य है नविलीन गोवा में जो मनोहर पारिकर इंडोर स्टेडियम है उसका ये दृश्य जहाँ पर ये मुकाबला चल रहा है सैतालीसवें सैतालीसवें सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत ये मुकाबला महिला वर्ग का है और फाइनल मुकाबला है हम कहेंगे ये लगभग एक तरफा अब वो चला है और सेकंड हाफ चल रहा है बीसवें मिनट का खेल जारी है और इस मैच का जो संचालन कर रहे हैं तेजवीर सिंह और कुमार वशिष्ठ राह काफी आसान हो गई है अब हिमाचल के लिए स्वर्ण पदक पाने में कोई दमखम भी नहीं लगा रहे हैं हिमाचल हरियाणा के खिलाड़ी ऐसा लगता है ये देखिए हिमाचल पैंतीस हरियाणा सोलह तो जूझना चाहिए जिस ढंग से उसमें भी दिलचस्पी नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि वो काफी अब पीछे हो चुकी है लेकिन खेल में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए जब तक समय है तब तक अपने जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसे दिखाना चाहिए हरियाणा के खिलाड़ियों ने आज अपेक्षाकृत कम अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है और दूसरी बात यह है कि जो डिफेंस है बहुत मजबूत है वो हिमाचल प्रदेश का वहां पर जिस ढंग से गिर गई वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ 
रेफरी हैं तो जबकि स्कोर है इस समय इस इस, इस समय स्कोर है हिमाचल प्रदेश पैंतीस हरियाणा सोलह फाइनल मुकाबला चल रहा है महिला वर्ग का और ये गोल भी हुआ है आइए एलरिक Thank you, Jaswant Claudius. You can go for a well-earned lunch break. And here we are in the final ten minutes of this girls' gold medal match between Haryana and Himachal Pradesh. For the moment, it looks one-way ticket, one-way ticket in favour of Himachal Pradesh. 37-16. That's an amazing goal cushion of 21 goals. No, I think that's been disallowed. So 20 goals separating these two teams. They have been so dominant throughout this competition. There were eight teams out of eight teams. We had the top two in each group. Coming through after a round, a round robin, Himachal winning all three games, and then yesterday's semi-finals, Himachal once again in no mood. <coughs> they defeated Delhi 41-12. That's huge, and once again we are witnessing something similar. Would have expected. The score line to be closer, considering that Haryana have five internationals in their ranks, compared to Himachal's seven. So that's like a full Indian team there on display on these courts of the Manohar Parikar Hall in Navali. The girls have asked for. A new ball, and the ref there quite stylishly flicks it up using his side of the foot. Sports, they say, develops personalities, and we have personalities galore in sports. Right from Maradona to Ronaldo to Messi. Then in cricket, we witnessed last night what happened. When Afghanistan did not know what hit them, that was Max Talent to the fore, amazing cricketer, amazing, amazing sports person, and that's the personality that comes through. A word about uh, the Australian cricketers; they have a lot of charities running in India, and. Uh, of course, we have Glenn Maxwell having a charity of his own in India. If I'm not mistaken, it's based somewhere in Chennai. He, Ricky Ponting, all of them. And we also know that we have the great John D. Rhodes, who's made his home with his three kids. He lives in Kanakona. But coming back to handball, it's Himachal Pradesh running away with this match. They lead 37-18. Haryana trying gamely to fight back, but perhaps a bit too late. It was that early part of the first half that sort of saw the game slipping out of their grasp and there we have uh, Nikki Nikki passing on to her left back to Nikki and there's Priyanka
there we have a replay some fine work from our cameraman but that ball will go out of the framework Himachal continue with their cushy lead here and once again they are so swift they are so quick when it comes to the handling of the ball there's uh, number 13 Priyanka one of the internationals who took part in the Asian Games recently concluded the Asian Games in China and Haryana coming in for yet another attack but Himachal they've been solid they've been rock solid perhaps and that's another goal that's 1937 using that flank and Sonica going in darting in to finish it off <coughs> we are slowly crawling towards the end of this first gold ma uh, medal match and that's between Haryana and Himachal Pradesh the Haryana men also feature in the finals that will get underway here in the next few minutes and that's a foul for sure and there's 10 that's Shalini coming in but the goalkeeper affecting a good save I suppose it's down to down to the Himachal desk bench to try and give the substitutes a chance now they are going for the goals but somehow they've been eluding them for the past few minutes and here comes Haryana trailing 1937 Haryana attacking from the left coming through the middle but there the player has slipped in into the D that's uh, Priyanka Priyanka with the ball she's got Sonika on her right and there's Kushi and that's going to be a timeout there's less than four minutes of play left in this gold medal match of the women's handball between Haryana and Himachal Pradesh that's our official officials desk and the referees converge in the middle exchanging a few words possibly about the game about how it's going they've been in control they've done a good job well done and we have Himachal still confabulating with the coach the Himachal coach Sineha Lata who was shown a yellow card in the opening period and there we have a few of the players enjoying a view there's Shok and Dharamjeet on your screen. They are a worried lot, but there's hardly anything they can do about it. And play gets underway again as we approach the end of this gold medal match. And it looks as though Himachal Pradesh are going to be the national champions. they are firmly in control they lead 37 19 that's an infringement play gets underway that's Asha Asha passing in the middle no there's too much of a block there Kushbu in the middle there's Kushbu Asha and Asha is lifted I'm sure she has strained that is definitely a strain she landed on her left leg and 
and there we will need a bit of medical attention. The worst thing in sport is to have an injury. You fight, you do everything you want, but injuries are so much part of sport. She did land on her left, but possibly it's the right that took a bit of a twist there. Yes, that's the right leg. She's being treated for that. There's uh, Sneha Lata, the coach. She's going to just inquire and see what exactly has happened. That's a penalty and Diksha will be facing this penalty that's being taken by Ishu. And Ishu finds the left of Diksha and they pull one back. That's a coy way of doing it. She took her the wrong way. There you have... Oh, wow! That's a fantastic goal from Gulshan. Right through the middle, she moved to the left and found the right of the goalkeeper. The scores now 38-20. Difference of 18 goals. As we amber towards the end of this gold medal match for women's handball. I'm sure there's going to be a lot of jubilation and celebration when the whistle goes off. And it won't be long. The Himachal girls not showing any anxiety, any excitement. That's another goal. And this time, it's one of the substitutes. That's Pyle. And that's a fine save. There comes another attack. This is something of a similar treatment given to Delhi in yesterday's semi-final. Yesterday's score was 41-12. Haryana have done a bit better with an additional eight goals there. But otherwise, it's always been Himachal Pradesh to the fore. There we have a Himachal attack. The ball now with Shushma. But that's an infringement. And that's Gulshan. Gulshan passing on to Shalini. But there is a foul there. Once again, that's Shalini. Shalini again. Shalini passing on the right as TM Lata taking that shot. And that's Gulshan who's finding the smallest bit of. No, that's. Yes, that's Gulshan who found such a small gap there to finish it off and this is 40 20 that's an infringement it's a rolling it's a foul by pile and there you go the last three seconds and it's all over Himachal Pradesh have won the gold medal. The girls celebrate. The girls celebrating. They are a happy lot. They're joined in by the coaching staff. And there's the coach, Snehalata, being lifted and hoisted up. And that's the way to celebrate. Snehalata always so strict discipline has to give in to her players and there's nothing you can do to stop this player here we have the final score Himachal Pradesh 40 and that's the manager Manoj 
So everyone, happy, a lot of high fives, a lot of excitement. There they go. It's mission accomplished. Mission accomplished for these girls from Himachal Pradesh. Normally you think Himachal, you think apples. You think lovely peaks covered with snow. And here we have these girls today taking away a bit of gold. There we have the score. Himachal Pradesh 40, Haryana 20. They never allowed them to come in. Himachal led 19-9 at the end of the first half. 21-11 was the scoring in the second half. Worthy winners, Himachal Pradesh. And as the men come out, the men's gold medal match going to be between Haryana. And here we have the final result, Himachal Pradesh 40, Haryana 20. Here at the Manohar Parikar Stadium in Navili at the 37th National Games 2023. This is Alaric Gomes taking a short break before we join you again. We'll wait for the highlights to come now. We'll wait for the highlights. There we have them. Himachal girls always, always so incisive in their attacks. Haryana did try and they tried their best, but it was Himachal all the way. They led 20. Ten at the first half and now the final score 40 20. There you have a lovely display of attacking handball. There you have them. That's cheeky. Here you go. Haryana didn't seem to find anything to get past this fantastic defense. With a lineup like that, with Mithali, Bhavna, and Menika constantly probing and prodding, it is going to be difficult. And this girl, number three for Haryana, Pavitra, one of those quite unmentioned soldiers. And there's the celebration of the gold medal winners. And we have come to the end of this gold medal match for the women's final. What a sensational performance we have seen in the gold medal match uh, by Himachal Pradesh. Absolutely ruthless and crushing Haryana by 40 goals to 20. It's now time to focus our attention to the final match of the handball competition here. It's the grand final between Services Sports Control Board and Haryana men's team. Here at the Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium at Naveli in South Goa. Can Haryana redeem some pride here for the smashing 
that uh, their women's team received from Himachal Pradesh. Can Haryana lift their morale and get back with the men's team to clinch a gold medal in handball? But services are a powerhouse as well, like Himachal Pradesh. And they have a host of international players as well. So it's going to be another major blockbuster outing here for services versus Haryana. Both the teams have performed formidably in the group stages and are locked into the gold medal match in the finals of the men's competition here at the 37th National Games Goa 2023. Here's the lineup for SSCB. Avin, the captain of the team. Bhushan, Tarun, Sumit, Sukhveer, Ankit, Deepak, Mohitji, Mohit, Robin Singh, Kailash, Naseeb, Anil, Maninder, Virinder, Jaipal, Ink Singh, Ajay, and Rajesh Pillai. That make up the services lineup in the white. And here is Haryana in their bright orange. Saffron jersey led by Vikash. The Haryana team is a powerful outfit comprising Rahul, Naveen, Karamjit, Ankit, Aman, Vinay, Paramjit, Raju, Shubham, Mandeep, Sahil, Manish Malik, Mohit P, Sandeep and Sumit. We have the teams lined up here at the center of the courts at the Manohar Parikar Indoor Stadium at uh, Navil in South Goa. The guests are going to come onto the court and shake hands with the players and wish them all the very best for this grand final of the handball competition. teams on the court meeting uh, with the guests here you can see the services team in the white and blue combination and here's Moga meeting the spectators the mascot of the 37th national games Moga the Indian gar and the state animal of Goa Represents the love of sports. Mog means love here in Goa in the Konkani language. And Moga is the depiction of that love for sports that exists in this lovely coastal paradise, touristic state of Goa. And now a hub of sports. The big sports events have been coming to Goa. And the national games 
has been the biggest of them all. Over 10,000 athletes have taken part across 43 sports disciplines. And here's one of them, handball, drawing to a conclusion now with just one match to go here at the Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium at Naveli in South Goa. Here's their final opportunity to click a picture as well for spectators with the mascot Moga as well as the team here, Haryana team, getting ready to take a picture with the special guests. The match officials for this match are P. Kirti and Chandar Shekhar. The officials... The table officials are Chandan Thakur and Amit Pandey, all of them also in the picture along with the Haryana players and the special guests as well as team officials of Haryana in the picture. So boys, let's get down to business and produce a spectacle which will be remembered by the entire country till the next national games and handball events come around. That would be the message. Here's the services raising their war cry on the sporting field here. And now Haryana, the fiery Haryanavis in the orange and yellows looking absolutely blazing from the apparel but definitely they'll be all set to translate that energy into fiery movement sparking off a real battle against the services known for their classy and high level sports abilities they have been the defending champion overall the services contingent has been in the last four national games outings but here at the 37th national games goa services have been left behind oh here goes one fitness competition between moga and a goan sports enthusiast getting into a push-up competition good to see the spectators here having a lot of interest in fitness as well and the entire exercise of hosting the national games in goa is to send out a message to the society to look at their fitness and upgrade their sporting excellence as well across all sports disciplines and in general the way of life services are ready with the ball to begin the attack Look at that youngster with all that smile. A very toothy grin. And he's so happy, the youngster, to get a picture with Moga, the mascot of 37th National Games, Goa 2023. The whole quality of uh, the National Games here with the infrastructure and all other processes has been appreciated by the visitors players officials and here we go the gold medal match the final of the men's handball competition begins here at Manohar Parikar indoor stadium at Navil in South Goa there is services in the whites to attack the Haryana territory Haryana's team is in uh, orange and yellow they are in the defense right now as services pass on and move inside the free throw line for nine meters and the goal comes from jersey number 24 from the right side of the free throw circle what a start for Haryana for uh, rather services with Deepak Ahlawat scoring the opening goal
now team haryana have immediately shot the equalizer team number 24 for Jer Jer for his services and jersey number 22 are playing on the right side to begin with this time from the center very experienced uh, player jersey number 4 for services orch orchestrating the move is tarun thakur referee p kirti there telling the player to take the ornament or something that he was wearing around his neck to take it out and that's how the match action resumes so oh, what an attempt there by ahlawat again deepak ahlawat the very tall player and a very high attempt hitting the crossbar of uh, haryana goal and here's haryana clear opportunity clear sight on goal and jersey number 11 for haryana delivers a goal sumit that was making it 2-1 for haryana in the third minute and the team on the bench the players on the bench are supporting by making very very energetic noises and here comes haryana coach from the sidelines telling them to calm down and focus because as a result of a foul uh, services have a 7 meter free throw and jersey number 9 avin there's no mistake from the spot as he hurls the ball with tremendous power strong right handed throw to equalize the scores it's two all you see number 13 on the left had a very good interception but uh, the referee has spotted something infringement in defense haryana get the ball again you see number 13 on the left once again haryana will still continue is it a 7 meter throw no it's a throw off free throw and they start again oh what a quick movement there the right arm swing but it hits the frame of the goal the haryana player and at the other end it services jersey number 11 scores with a very high jump shoot getting the better of haryana goalkeeper who's very tall himself that is excellent attack by services very tall man on the blue court here at the manohar parikar indoor multi purpose stadium going about the business in his final match of the handball competition jersey number 12 in the goal for services anil kumar is the goalkeeper for services he is in the firing line more often than not and has pulled off very good stops in the earlier matches in the competition It's a seven-meter free throw. For Sir, for Haryana now, and it's jersey number thirteen, Maninder Singh, to take the free throw.
three all. This is the sixth minute and we already have six goals registered. A total of six goals. The services, Deepak Ahlawat to Tarun. And that is a good goal here for services. Look at that pass from Tarun to jersey number nine. Absolutely amazing coordination as uh, Tarun and uh, Avin combined before Avin scored that goal to the bottom, targeting bottom. A powerful right-handed throw that puts services 4-3 up. There are different skills that uh, make a team very compact and one amongst them is some delicate passing with a backhand flick and backhand movement of the wrist is very important for the deft passing of the ball that brings the deception in play and out thinks the opposition. We saw that from service. We saw that from services a little earlier. Four goals each. No team has yet stamped their authority on the proceedings. It's neck and neck. Absolutely equally matched both the teams so far. Earlier we saw Himachal Pradesh girls thrash the Haryana girls by 40 goals to 20 in a lopsided final. As they built their lead steadily, built the steam steadily in the first half. Will this match be different? At least the signs are that this could be a very, very close tussle for the gold medal but one cannot predict it to be like that as we saw in the last match after the initial period how Himachal Pradesh pressed on the paddle and overtook in a very very pacey manner and just never looked back here comes services the score line is four goals each for services and Haryana. Services taking their time before moving or trying to move inside the nine meter free throw line. Here they go. Wow, what a glorious throw there by jersey number 22. Naseeb for services taking a fantastic left handed throw there from a jump shoot position at the six meter line and getting the goal for services 5-4 Mariana unlucky hit the crossbar the ball came down but didn't cross the goal line so the score line remains 5-4 services are back in the attack this looks like a proper final both the teams looking well matched and they are also fighting it out in a very very hard fought manner nothing's gonna be easy both teams will make each other work very hard for every goal Two minutes suspension here for jersey number 11 of Haryana. Sumit, that is. And for a moment, Haryana will be down to five outfielders. Three on the right here. The third one comes in the center. Jersey number 13 goes to the center. Now they have attack from the right, but there is an infringement on him 
jersey number eight was fouled on and the referee has given a free throw to Haryana. Referee P. Kirti and Chandar Shekhar, two referees officiating the match on the court. One is the court referee, one is the goal line referee. Here come Haryana on a seven meter free throw. Opportunity to score. And Haryana's jersey number 13 takes it very well. Shubham beats jersey number one, Ankit, in the services goal and take their score tally to five. But services are still leading by one goal. They have six to their name. Ten minutes gone in this final of the men's handball competition at the 37th national games goa 2023 services lead haryana by six goals to five here's captain of uh, haryana vikash on your screen Look at that uh, good range of passing, a high ball pass there, jersey number 13 for Haryana. Shubham jumping to catch that ball, here comes Vikash in the center, no pivot player at the moment for Haryana. Same here at the services end as well, but they get a goal here. From the left side, moving in, jersey number nine, jersey number eight, I beg your pardon, that is Kailash, who scores the goal and puts services uh, in front. At the other end, there's a save by services goalkeeper, Ankit, who saves the attempt, and at the other end, it's Another goal for services, once again, jersey number eight. Kalash scoring pass, jersey number one in Haryana goal, Rahul. Services are slowly but surely enforcing their authority on this final match. The goals have come thick and fast. Haryana have to also be ruthless and find their way past the services defense. It's been manned really well by jersey number 13, Maninder Singh. And his teammates. Haryana is finding it a little difficult to breach the defense in a way that uh, they would go into a good position to throw in the ball. Wow, what a save. Very, very athletic. The goalkeeper for services lifts up his leg very high and gets a touch with his hand though. Thus, Parrying the ball out for a goal line throw. Referee Chandar Prakash there. And referee P. Kirti on the court. Guarding this match 
officiating this match. Here come Haryana. They are trailing services in the men's final of the handball competition at Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium. The score is 9-5 in the favor of uh, services. It's 14th minute in progress and it's time for a change in commentary. Just one Claudius in Hindi will take you through the next 10 minutes. और ये देखिए बाएं हाथ से गेंद चली गई बाहर ऐसे सीबी के स्कोर नौ हरियाणा छह फाइनल मुकाबला चल रहा है इस समय पुरुषों के वर्ग का स्वर्ण पदक के लिए संघर्ष और बहुत ही बेहतरीन ये इन्होंने ऐसे सीबी के खिलाड़ी ने सुखबीर ने बहुत ही अच्छा गोल किया इस प्रकार स्कोर बढ़कर अब हो गया है दस फिर से और इस बार हरियाणा की बारी और हरियाणा के ऊंचे लंबे खिलाड़ी कत के पहले सामने आए और फिर गेंद को हवा में उछाल दिया सर्विसेस अच्छा बचाओ हालांकि वहां पर तीन खिलाड़ी थे हरियाणा के जिस ढंग से वहां पर फाउल हुआ ये पेनल्टी और इस समय सुमित गोल कोई समय नहीं लेते बहुत बढ़िया बाई तरफ गोल कीपर के बिल्कुल सदा हुआ शूट था ये मानना पड़ेगा कितनी मेहनत है इसके पीछे स्कोर हो गया है एस एस सी भी ग्यारह हरियाणा से दोनों ही टीमों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भरमार तेरह नंबर शुभम आठ नंबर अंकित छह नंबर साहिल चार नंबर विकास पंद्रह नंबर मनीष और 12 नंबर नवीन इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं हरियाणा की टीम के उनके कोच हैं हम आपको बतला दें दूसरी तरफ ये बचाओ ये देखिए दोबारा फॉल हुआ यहां पर फाइनल मुकाबला चल रहा है पुरुषों के वर्ग का हैंडबॉल का ये सैतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत एसएससीबी और हरियाणा की टीमों के बीच पांच अंक की बढ़त ले चुकी है एसएससीबी की टीम काफी सदा हुआ खेल है ऊंचे कद के खिलाड़ी और बहुत दूर से ही उछलकर शूट करते हैं इस बार हालांकि चूक हुई राजू से 
और ये देखिए कोशिश इस समय यहाँ पर और बड़ी तेजी के साथ दौड़ कर रही है कंगोल ले लिया जैसे सीबी के खिलाड़ी कोई भी अवसर नहीं चूक रहे हैं वैसे भी छह अंकों की बढ़त हो गई है अब एस एस सी बी की और वहां पर ये रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने रोका एक दूसरे को पास देते हैं हरियाणा के खिलाड़ी गेंद को पकड़ने के लिए जमीन पर गिर गए वहां सुमित और उसके साथ यहाँ पर संदीप खेल अभी रुका हुआ है छ अंकों की बढ़त एस एस का स्कोर बारह हरियाणा छ गोल करने के लिए रणनीति बनाते हुए कामयाब खूबसूरत ये गोल देखिए किस ढंग से हुआ एक अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए डाइव किया गिर गए फ्लोर पर गोल होने के बाद ताजगी के साथ फिर वापस खड़े हो गए इन खिलाड़ियों की बड़ी खूबी है सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत ये फाइनल मुकाबला चल रहा है हैंडबॉल का पुरुषों के वर्ग का टाइम आउट लिया गया है और एसएससीबी की टीम इसमें पाँच अंकों की बढ़त पर है एसएससीबी एस बारह हरियाणा सात और ये येलो कार्ड दिखलाया गया इस समय जब खिलाड़ी नियम के बाहर जाकर और चेतावनी के बाद भी नहीं गड़बड़ी को छोड़ते हैं तो उन्हें उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कीर्ति वेंकटेश बहुत ही तेज तरदार रेफरी हैं वैसे भी और झपट्टा मारकर इस समय गेंद को कब्जे में किया सर्विसेज के खिलाड़ियों ने और <laughs> बहुत ही बेहतरीन देखिए रक्षा पंक्ति वहाँ कुछ कर भी नहीं सकी और तेजी के साथ गेंद को गोल में डाल दिया शांत खेल छह अंकों से बिछड़ती हुई ऐसे ही खेल की आवश्यकता है अगर बराबरी में आना है टक्कर देना है इस मुकाबले में खड़े रहना है तो ऐसे ही जवाब देना होगा देखिए ड्राइव करके गेंद को गोल में डाला एक महत्वपूर्ण अंक लिया अपनी टीम के लिए से टीम टीम का मनोबल बढ़ता है इस प्रकार के खेल से ये फाइनल मुकाबला है कौन नहीं चाहेगा कि स्वर्ण पदक उसकी झोली में जाए देखना है क्या होता है इस दौरान बहुत आसानी के साथ बहुत ही आसानी के साथ सर्विसेज के खिलाड़ी ने गोल किया और ये देखिए गेंद को गोल पर दिया इस प्रकार अब स्कोर हो गया है जैसे सी बी चौदह हरियाणा आठ आइए एलरिक गोम्स थैंक यू जसवंत क्लोरियस दिस 
we come into the final 10 minutes of the first half and services once again in full control of this final match of the men's handball between services and Haryana that's a shot gone wild Haryana trailing services 914 that's a five goal lead services has not allowed this Haryana team to come in and fight and the referees <laughs> asking for the ball at the far end at the far end that was Shubham number 13 asking for the ball shouting for the ball but there's Shubham waiting on the left flank That was Vikas, number four. That's Vikas on your screen. That's Aman. Aman among the high goal scorers here. Aman and Shubham, number 13. That's Vikas. Vikas playing right, accepting again, giving it to Shubham. And that's going to be a penalty. Bringing off a good save. Here we have the replay. We have the replay and Haryana trail services. And that's a penalty from Ankit. And Ankit has pulled back another goal they still trail by four goals Haryana trying to keep pace with this sturdy services side there's a change in ball it's 22 minutes and 40 seconds into the first period of play there comes the main goal scorer Deepak Ahlawat and that's another goal this time from the left flank that's the captain here we have him that's Kailash number 8 5 goals difference again 15-10 oh that's so cheeky that's a very cheeky goal Amazing bit of skill there, dinking the ball over the goalkeeper. And services come in, holding a four goal lead. That's Deepak. Deepak passing on to his left. And there's a second goal on the trot from the left flank. This time it's Virinder. And uh, Rahul on the Haryana goal, unable to do much. Haryana attacking once again. Just six minutes of play left. That's the Haryana coach. Haryana once again. Sumit. And that's another goal. This time it's Manish Malik. There you have it. No chance whatsoever for Atul Kumar on the services goal. 16-12 the score in favor of services. Services, a team comprising of players from the three armed forces. The Indian Army, Navy and Air Force. Some of the best talents coming together to form teams and represent the joint services and many a times represent the country and here we have them coming again wow this time finding a space between the head 
that's Deepak Ahlawat finding that space over the head of the goalkeeper. Not much that Rahul can do there. So, Haryana this time again, Shubham on the left, Shubham accepting, trying to go through, but there's a foul there. Aman was waiting on the far left. Haryana have a change, uh, sorry, services have a change in goalkeeper. That's a uh, fresh pair of hands. So here we are at the Manohar Parikar Indo Hall. There goes Haryana's Ankit taking the penalty and he saved it. Atul Kumar going the right way and denying Ankit of a certain goal. He just got his leg in between there. So services keep up their five goal cushion. It's 17-12 in the first half. And there's another one. This time again, it's the services finding another goal to Tarun Thakur. 17-12 now. There comes Vikas. Vikas, a fighter, one of the best in the business, Vikas, passing on to Shubham. Shubham waits on the left, although a bit withdrawn, using the right flank, and this time he saved it. The goalkeeper signaling a goal, I mean, the referee signaling a goal, and everyone knows why, because the ball has slid in and spun out of play after hitting the framework of the goal. So 18-13, still keeping that five goal cushion. Services ahead in this gold medal match of the men's handball taking place here at the Manohar Parikar Indo Hall in Naveli on the outskirts of the commercial capital of Goa. That's Margaon. And that's the officials' desk. They are the ones who keep control. It's a timeout. A timeout asked by the services. So the coach, Jaipal Singh, has got something to say and he called for a timeout. The services in white and Haryana sporting orange and yellow. And there we have a few of the spectators taking in this sport. And there you have something of a discussion going on. Hopefully it's about handball. But, and there we have the Himachal Pradesh girl. That's Mama. That's so sweet. That's one of the Himachal Pradesh team members. They've just struck gold. Amazing. This time, the Haryana goalkeeper denying another attack from the services. That's a foul. That's Shubham. Stopped in his track. Shubham stop, and there's going to be a change in the ball. The ball with Haryana now. That's Vikash moving in from the right, and he goes in, and it's a goal. There you have a high jump from Manish Malik, and 
that's goal number 14 for Haryana 18-14 a four goal lead as we approach the end of this first session of play and uh, on the floor is Avin he landed on the floor and that's coach Jaipal Singh there you have the crew just cleaning the floor dry wiping it dry possession is with services who are playing with white and blue and that's Deepak Ahlawat Deepak Ahlawat number four number three is Virender and the ball moves up and here there's a move oh there's found the right there he comes in the goalkeeper Atul Kumar trying his best but there's nothing he can do to stop this young lad from scoring that goal lead cut down to three goals it's 18-15 in favor of services and there comes another assault from services and Haryana is going to bring them down that's Virinder on the floor it has to be wiped dry that's Deepak Ahlawat number 24 on your screens there we come 18-15 leading at the moment this services team the referee has blown an infringement I think he'll have to first mop up and the ball remains with the services there we have the score in this gold medal match for the handball this is once again Deepak Ahlawat up against and that's a goal the score is 1915 once again establishing that four goal lead in this gold medal match it's the final so there we have it Deepak that's that's quick and that's a save good deflection and the deflected ball going on to the framework there's uh, Robin Singh out and Tarun Thakur going in Tarun Thakur number four and Maninder Singh who's coming there you go Maninder Singh has eased himself plonk in the middle there are two of them waiting for some sort of and that's another goal lovely bit of movement from Kailash he accepts the ball and rams it in and that's the war cry there we go services firmly in the lead they know they can sense and that sense is of pure gold it's a sniff a sniff of gold as they take a break they take a break now it's a timeout This is half time and there we have the scores at the end of the first half services 20 Haryana 15 services in control at the moment here at the Manohar Parikar Hall in the handball men's competition 
the two teams Haryana has featured in the finals of the women's and the men's in the women's Haryana had to stay content and be second fiddle to there you have the score services 20 Haryana 15 we will be back with you following a short break perhaps let's have a look at the highlights of this first half between this gold medal match there you have it on screen that's Avin First half that would have surely been ironed out in the halftime interval when their coach was uh, giving them a talk and all the players in pin drop silence were listening to the coach. That is what his uh, fight back is all about. It begins at the halftime interval. They must have paid attention and their egos must be definitely being uh, pinned there by the coach and they must be really awakened by that and will they bring that fire to the court now that remains to be seen here come the Haryana players in their blazing orange and yellow combination jerseys look at that whoa what a start for Haryana that's what the doctor ordered if you are a Haryana follower a Haryana team member a goal to start the proceedings in the second half coming straight out of the blocks jersey number 13 for Haryana Shubham scoring that goal with a wonderful high arm drive into the services goal here come services on their first attack after the halftime interval and that's a hip throw targeting the lower end of the goal and surprising the goalkeeper with a surprise weapon going for the underarm throw as well jersey number eight for services Kalash scoring the goal there and both teams have struck immediately one goal each in the second half here at the Manohar Parikar indoor multi-purpose stadium where the handball competition is now down to just 30 minutes is the second half action in the gold medal match between services and Haryana 21 16 is the score line in favor of services Haryana endeavor to change that here's Haryana coach from the sidelines continually blurting out instructions Haryana will come with their full force now it's here and now that they have to put out all their energy all their resolve and all their skill sets have to come good in order to make a match of this otherwise it's services who are placed five goals in lead in ascendancy and dictating the terms as such with a score line of 21 16 it's the third minute in the second half here come Ariana once again their last attempt at the opponent goal opponent end uh, was a goal but uh, not this time unable to hold on to their passing a mistake there and it changes the possession it's now with services 
and they are not happy with the ball they were feeling for it and referee spotted it and blew his whistle so a dry ball comes in otherwise you can't hold on to the ball for more than 3 seconds the services begin their march again now number 4 tarun has been excellent in the first half and so has been number 8 for uh, services kalash getting the goal from the left side of the court look at that haryana jersey number 6 sahil scoring and going back to the bench what an impact it's a rolling substitution pattern that works in uh, the game of handball can come in and go out at any time without the referee having to stop the game it's that quick three seconds rolling substitutions move and score keep moving spectators kept glued to the proceedings on the court and here go services number 24 Deepak Ahalawat rising very high and winding up with his jump shoot technique services lead Haryana by 23 goals to 17 it's the six goal lead now in the fourth minute of the second half the gold medal match is in progress here at the Manohar Parikar indoor multi-purpose stadium at Navali in South Goa as the 37th National Games Goa 2023 draws to a conclusion. It's a 7 meter free throw for Haryana. And Shubham makes no mistake with his quick arm action going for the bottom corner and getting it taking Haryana to goal tally of 18 Tarun being the distributor from the center exchanging places but a foul there in the build up Haryana get the possession and they come into the services territory once again they have jersey number six sahil come into and help out in the attack he goes back out again probably some role that must be given to him as he is only used in the attack and not in defense because he's of a slighter built well her services are very sturdy man and you need to match them strength for strength in defense we've seen earlier how Himachal Pradesh girls very muscular very strongly built brushed off the challenge of Haryana absolutely crushed them with a 40-20 victory the stronger built HP defeating the slighter built Haryana here this time as well once again we see Sahil coming in for the attacks he's still there on the right near the right touch line there's Sahil getting the ball and moving quickly in his goal attempt but that's it like ball has gone out of play Sahil couldn't beat the goalkeeper on his near post but the attack still goes on Haryana has the ball keep an eye on jersey number six Sahil his role is to help out his team in attack and once that is done he goes out and is replaced by a big man in defense He's passing the ball around. He's linking the center and the right winger. There goes Sahil up in the air and catching. He's once again blocked by the services. 
players, taller players, bigger players, blocking style, jersey number six of Ariana. This time Ariana goes from the left wing and a wonderful lob from jersey number 10 for Haryana gets the goal a good attempt by jersey number 10 of Haryana that's Aman who gets the goal and takes the total to 19 for Haryana services sports control board SSCB still holding the upper hand with 23 goals a lead of four for them Here come services. Goal. That's what services have achieved. They have achieved their goal. And that was to bury that ball in the back of the net. Deepa Kahalawat, a very strong player. Jersey number 24 for services. Delivers the goods. He has been very active. Very busy. Goal scoring machine for services who lead by 24 goals to 19 in the 8th minute of the second half. Maninder Singh, jersey number 13 for uh, services, getting some advice from their support staff. In the meanwhile, it's Captain Vikash for Haryana with a 7-meter free throw. Beats the goalkeeper, takes Haryana's total to 20. Services are setting up once again here. Tarun is in the center jersey number four while uh, it was was it Deepak Halawat who's in the right and being blocked here whoa what a goal there how oh, amazing goal for jersey number five of services although he was blocked his throw had enough power and direction to get inside the Haryana goal. Bhushan Shinde for services. Scores a fantastic goal. 60 to 25. Haryana are on 21. This is the ninth minute. 21 more minutes after this. Haryana chasing the game with their full might. But start right now, the services hold the ball. Haryana defenders are coming out to put them off there you go the, even the holding is down from that powerful throw by services here comes Sahil once again in the attack but doesn't take it passes on to the extreme right winger who scores a nice lob jersey number eight Ankit for Haryana reduces the lead to three now they are slowly pegging back and Reducing the lead. It's now just three goals. That's the difference. Services on 25. Haryana on 22. Game on here in this final of the men's handball competition at the Manohar Parikar Indoor Multipurpose Stadium. Haryana coach uh, must have spotted something. He's calling out the player. He has something to say. Is that a foul that warrants a seven meter free throw? That would be detrimental if it goes on like this services having the penalty throw indeed from seven meters jersey number 11 Sukhvir scores a goal restores the four goal lead for services Haryana goalkeeper there a big man Karamjeet jersey number 16 unable to bend down in time and it's a goal for services they are on 26 goal daily now. Haryana on 22. Here come Haryana again. Trying to bounce and move. Trying to wrong foot their opponent uh, services players. But that's not happening. 
the Haryana players have to put out their best. They have to be quicker and faster and stronger if they have to overhaul their opponents who are leading by four goals. Ariana come again after that little timeout to get the place dried up, mopped up. Oh, they waste the opportunity. <coughs> and here come services. Look at that deception. Beautifully done. Jersey number 11 again, Sukhvir. So delicate. The big man goes there with a the lob over the head of uh, Haryana goalkeeper Karamjeet. And taking their score tally to 27, 22, end of 10 minutes. And here comes Hindi commentator Jasmine Claudius to take you through the next 10 minutes in this high voltage final of the men's handball competition. पुरुषों के वर्ग का फाइनल मुकाबला हैंडबॉल का इस समय चलता हुआ हरियाणा और एसएससीबी की टीमों के बीच हरियाणा के खिलाड़ी इस समय गेंद को गोल में डालने की कोशिश करते हुए पहले रणनीति बनाते हैं खिलाड़ी गिडी के ठीक बाहर किस ढंग से थ्रो करना है और हर एक थ्रो को लेने के लिए खिलाड़ी तैयार रहते हैं इस समय साहिल और ऊंचे तगड़े खिलाड़ी हरियाणा और सर्विसेज दोनों ही टीम के और इस समय समघर्षपूर्ण मुकाबला एसएससीबी इक्कीस एस एस सी बी सर्विसेस हरियाणा बाईस हरियाणा ने मध्यांतर के बाद नई रणनीति से खेल का आरम्भ किया है काफी दबाव डाला है यहाँ पर सर्विसेस पर उनकी कमियों को आका है और उसके बाद खेल दिखला रहे हैं हम आपको बतला दें सर्विसेस की टीम में दस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है पांच नंबर जर्सी में भूषण सात नंबर में सुमित आठ नंबर में कैलाश नौ नंबर में अबीन दस में मोहित और इस दौरान ये बेहतरीन गोल अब देखिए अभी क्या हुआ है गेंद तो गई है गोल के अंदर हाँ और इस प्रकार ये बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हरियाणा की टीम एसएससीबी 27 हरियाणा 23 और हम आपको बतला रहे थे मोहित 10 नंबर सुखबीर 11 नंबर मनिंदर 13 नंबर रोबिन 14 नंबर मोहित 15 नंबर दीपक 24 नंबर और अतुल 25 नंबर इतने खिलाड़ी 10 खिलाड़ी सर्विसेस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की तरफ से भाग ले चुके हैं भारत का प्रतिनिधित्व किया है ये अच्छा गोल ये देखिए बहुत जरूरी था अपनी टीम को का मनोबल बढ़ाने के लिए सर्विसेज के खिलाड़ी तरुण ने लिया और अब हरियाणा की बारी है देखना है वे इस मुहिम में कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे जमीन पर गिर गए वहाँ पर खिलाड़ी इस दौरान बतला दें हरियाणा के छह खिलाड़ी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से हैंडबॉल खेल चुके हैं बहुत ही ये देखिए बेहतरीन गेंद तो गई अंदर इसमें विकास चार नंबर जर्सी में छह नंबर जर्सी में साहिल आठ नंबर में अंकित बारह में नवीन गोलकीपर तेरह में शुभम और पंद्रह में मनीष 
मलिक तो इतने खिलाड़ी सोलह खिलाड़ी दोनों टीम मिलाकर भारत की तरफ से खेल चुके हैं और यहाँ पर जिस ढंग से वहाँ खिलाड़ी को ये धक्का मुक्की हुई खिलाड़ी गिर गए थे बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर सफाई की जाती है सुखाया जाता है फ्लोर को ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और ये हरियाणा की टीम इस समय हरियाणा के कोच राजेश असिस्टेंट कोच प्रशांत खिलाड़ियों को समझाते हुए सन्नी टीम के मैनेजर हैं इस मैच के रेफरी हैं चंद्रशेखर कफी कीर्ति और वहां पर खिलाड़ियों को जो अंदर नहीं आने देना तो चाहते रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी हैं उनके साथ टकरा गए और स्कोर है एस एस सी हरियाणा तेईस ये ऑफ टेबल ऑफिशियल हम आपको बता दें टेबल ऑफिशियल चंदन ठाकुर अमित पांडे और टेबल ऑफिशियल्स हैं टेक्निकल ऑफिशियल्स थे टेबल ऑफिशियल्स हैं विनय प्रवीण और पी रमेश टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं चंदन ठाकुर और अमित पांडे और इस समय ये वो स्टेडियम जहां पर सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हैंडबॉल के पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सर्विसेस और हरियाणा की टीमों के बीच अंतरराष्ट्रीय सितारों से सुसज्जित दोनों टीम इस समय एक दूसरे को पछाड़ने के लिए लगी हुई है और ये सर्विसेस के उनके ऑफिशियल्स कोच हैं जयपाल सिंह आई एन सिंह अजय कुमार राजेश पिल्ले टीम के मैनेजर खेल शुरू हुआ थोड़े व्यवधान के बाद और इस बार गेंद को जो है बाउंस करा के हालांकि बिल्कुल जिम्नास्ट की मुद्रा में थे गोलकीपर लेकिन नहीं रोक सके अंकित और इस प्रकार एक अंक और मिला हरियाणा को समय जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है सर्विसेज 28 हरियाणा चौबीस आक्रमण पर सर्विसेज के खिलाड़ी जमीन पर गिर गए थे तरुण फिर से उठे हैं और ये बहुत अच्छी बात लगती है खिलाड़ी मैदान पर गिरते तो हैं लेकिन मुस्कुराते हुए उठते हैं फिर से सामना करते हैं बहुत बड़ा त्याग है ये खिलाड़ियों का ये देखिए जिस ढंग से उनको रोका गया और इस बार अब गेंद आ गई है हरियाणा के खिलाड़ियों के पास एक बार फिर से दीवार को भेदने की कोशिश यहाँ पर चल रही है ये देखिए सफलता नहीं मिली है फाउल हुआ वहाँ पर एक एक खिलाड़ी को विपक्षी टीम के लोग चेक करते हैं चेक करके रखे हैं इसमें स्थानापन तुरंत होते जाते हैं और एस के अवन अवीन जो कि टीम के कप्तान है गए और मोहित अभी अंदर आए खेलने के लिए सोलह खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने भारत का हैंडबॉल में प्रतिनिधित्व तो किया है तो मुकाबला तो जोरदार होना ही है हरियाणा की टीम बहुत अच्छा बचाव किया बाएं पैर को ऊपर तक ले गए गोलकीपर ने बहुत ही अच्छा बचाव निश्चित गोल को उन्होंने बचाया हरियाणा के वरिंदर लेकिन इस बार वो दोहरा नहीं सके अपने प्रदर्शन को क्योंकि इस बार गेंद को काफी ऊपर मारा था उनके कंधे के ऊपर ये देखिए बाएं हाथ से बहुत ही तेज खेल शॉट मोहित पुनिया का दनदनाता हुआ सीधे गोल के अंदर एक अंक और हरियाणा पच्चीस एस एस सी अट्ठाईस खतरे की घंटी अब एस एस के लिए अगर वो सतर्कता साथ नहीं खेलेंगे 
और इसी तरह से गेंद अगर बाहर जाती रही तो उनके लिए बहुत कठिन होगा ये देखिए हलचल देखिए सर्विसेज की टीम में जो बाहर बैठे हैं उनके कोच उनके साथी फटाफट खिलाड़ियों की स्थानापन्न करके टीम अंदर भेज रहे हैं ताकि खेलें नए खिलाड़ी जाएंगे कुछ जोश उत्साह के साथ खेलते हैं नई रणनीति के साथ जाते हैं क्या खूब बचाव किया क्या खूब बचाव किया सर्विसेस के गोलकीपर ने बेहतरीन प्रदर्शन अनिल कुमार का यहां पर देखने लायक तरुण रॉबिन और दोनों खिलाड़ियों की आपस में जब ये एक दूसरे को गेंद को दे रहे हैं और ये देखिए तो और यहाँ भी एक बचाओ बाएं पैर को इन्होंने भी उठला उठाया था बहुत ही सुंदर हरियाणा के दर्शनीय प्रदर्शन किया है इस समय ये टाइम आउट मांगा गया है और टाइम आउट के जो नियम है उसके अनुसार दोनों टीम एक एक मिनट ये देखिए किस ढंग से ये और बचाव किया बहुत अच्छा काफी दंदनाता हुआ ये शूट था लेकिन बचा लिया और देखते रह गए संदीप अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए दोनों टीम के कोच राजेश हरियाणा के असिस्टेंट कोच प्रशांत अब कैसे खेलना है काफ़ी अभी भी कुछ हुआ नहीं है इस खेल में तो बहुत तेज़ी के साथ गोल आते हैं खेल बहुत तेज होता है गेंद कभी इधर गेंद कभी उधर मुझे तो लगता है खिलाड़ी कई किलोमीटर दौड़ लेते हैं पूरे खेल के दौरान 30 मिनट और 30 मिनट एक घंटे के खेल में लेकिन और रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों को भेद तो दे ही दिया इस बार और एक अंक भी अर्जित किया शानदार अपनी टीम के लिए गिरते हुए तो एसएससी भी उनतीस हरियाणा पच्चीस ये मुकाबला साधारण मुकाबला नहीं है ये स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला है जो जीतेगा वो इतिहास बनाएगा कि उनकी टीम ने गोवा में जब 2023 में राष्ट्रीय खेल हुए थे सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल तब हमने स्वर्ण पदक जीता था इस प्रकार स्वर्ण पदक जीतने की चाहत के साथ आई हुई दोनों टीमें इस समय जोरदार संघर्ष करती हुई एक दूसरे को परास्त करने के लिए लगातार टीम में परिवर्तन स्थानापन्न खिलाड़ियों के साथ एस एस सी हरियाणा पच्चीस आक्रमण को चुक गए थे लेकिन क्या बढ़िया पास दिया था वहां ये देखिए नपा तूला पास बिल्कुल ओ गेंद हवा में थी दुर्भाग्यजनक ढंग से गेंद नहीं गई गोल के अंदर पकड़ लिया वहां खिलाड़ी को हरियाणा के हरियाणा के सुखबीर खेल को रोका गया रेफरी पी कीर्ति चंद्रशेखर और हरियाणा के खिलाड़ी इस बार क्या बढ़िया एंगल डायगोनल बेहतरीन पूर्व अनुमान के साथ उन्हें लगा कि यहां पर से गेंद को गोल में डाला जा सकता है और गोलकीपर ने बाया पैर चलाया था ऊपर तक उठाया था फुटबॉल की तरह खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई गोल के अंदर और इस बार बहुत बढ़िया बचाओ चोट लगने का डर ही नहीं पूरी निर्भयता के साथ खिलाड़ी खेलते हैं जान की बाजी लगा देते हैं यह है 
हमारे देश के नौजवान जिन्हें कोई भय नहीं उन्हें अपनी टीम को जिताना ये देखिए ये देखिए कि किस ढंग से उनके चेस्ट पर और टोडी पर उनकी ये गेंद लगी लेकिन को रुके नहीं फिर से तैयार लेकिन हर बार आप नहीं बचा सकते फिर से आक्रमण इस बार दाएं हाथ से बहुत तेजी के साथ दंदनाता हुआ ये शॉट सीधे गोल पोस्ट के अंदर क्या बात है एस एस सी बी उन्तीस हरियाणा छब्बीस देखते ही बनता है ये खेल और खेल के ऐसे ही क्षण इसे लोकप्रिय बनाते हैं और प्रसार भारती के माध्यम से डीडी स्पोर्ट्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रदर्शन पूरे देश में जा रहा है इससे नए नए खिलाड़ी उभर कर आएंगे इस दौरान एक गोल बहुत ही अच्छा दो खिलाड़ियों को पार करते हुए इस प्रकार जैसे सीबी के अब हो गए तीस अंक हरियाणा सत्ताईस फाइनल मुकाबला चल रहा है बहुत ही रोचक मुकाबला होगा आने वाला दस मिनट आइए एलरिक गोम्स थैंक यू जशवंत फ्लोडियस these are going to be the final 10 minutes the final 10 minutes of this gold medal match between services and haryana services holding that slender edge at the moment they are three goals ahead it's 30 27 to services as we approach the 21st minute of play of the second half of the men's handball here at the manohar parikar stadium in naveli we have been fortunate to have some of the best talents on display here my co-host niraj prabhu and jaswan claudius keeping me company for the past few days in the commentary box along with the wonderful crew the cameramen the engineers the technical staff of durdarshan the official broadcasters for the 37th national games and as we come to the end of yet another gold medal match earlier we had seen how himachal pradesh decimated literally decimated a strong haryana team and here again we may find haryana ending on the other side of victory so that will be two finals for haryana in the men's and women's and two silver medals they've made a match out of this the men have managed to keep a breast of the strong and steady services team at the moment they trail them by 3 goals they have possession and the opportunity to draw closer and there the crew does the mop up and haryana in possession there's sandeep Sandeep again with the ball passing on to Ankit Ankit to Sandeep Sandeep on to his left and there they find a goal Haryana showing a lot of technical astuteness in getting past this sturdy services defense but services won't give up they want to keep that pressure there's the goal scorer Bhushan but haryana coming again with yet another attack and that was maninder singh going straight for was it sandeep or sahil 
there we have it's possession for Haryana and they have been dispossessed they have been dispossessed and they've asked for a change in the ball and the fresh set of legs trot in that's Tarun Thakur number four for services that's number eight Kailash Kailash has been extraordinary on the left flank and then there is Mohit in the middle Mohit in the middle and we come in and that's another goal services steaming ahead every time Haryana threatened to break and draw close we have the services managing to cut short their attacks once again it's coach Jaipal Singh very much in control and in charge and there comes another services attack that's ball to Tarun Thakur, Tarun Thakur on to Kailash, Kailash back to Tarun Thakur, Tarun passing on to Mohit, Mohit on to his right, he's lanky but there's an infringement there as he went in for the shot. There's the coach Jaipal Singh. There's the lanky Avin. Avin passing on to Tarun Thakur. And that's another goal. No, he's entered the D. That's the area that he shouldn't be entering. And there's the tackle. There's the stop. Haryana continue with the attack. There again we have Haryana regrouping. That's Ankit. Ankit to Sandeep. Sandeep going in for the shot but <laughs> Maninder Singh is having nothing of that and again the attack coming in Haryana in orange and yellow there you have them services leading by four goals at the moment it's 33-29 five minutes and one second left in this for this match to get over after five seconds and uh, five minutes and two seconds you will find the services bench celebrating and rejoicing along with my good friend Jaiwant Claudius Jaswant Claudius and we come approach this last five minutes of this match. Haryana coming in, but those are high fives. That's the Haryana women's team who lost earlier to Himachal Pradesh in the gold medal match. So they've won silver, and the men's team looks like the men's team also going in. Those two girls at the far end of your frame speaking about someone's beard that's what it looked like from a distance they must be sharing a nice coy joke there always welcome to stay alive to stay happy that's an infringement for sure and coach Jaipal Singh has something to tell his star player Deepak Alhavat and there's Vikas on the penalty line waiting to score the 30th goal from the penalty spot and bring his team closer <laughs> and he makes it look so simple he's happy and pleased with himself put a bit of spin on that sent it to the right and then trudged off with a smile on his face he knew he was one up on the goalkeeper but in the meantime, their services and they've managed to re-establish this four-goal lead. Or oh, the goalkeeper 
unable to stop that though he was sprawled on the floor 34 30 to the services at the moment Haryana always trying to play catch up with this strong and sturdy services team the court crew now doing a bit of cleaning up as the referees blow and Haryana have possession and Haryana have a goal and once again lovely bit of passing there and in goes Ankit stumbles and there's no damage done there services moving in now for yet another attack Haryana I'm sure is going to do all they can and there you have coach Jaipal Singh sending in his number 10 that's Mohit who comes in and drives through from the right finds that distant right of the goalkeeper and they still have a four goal lead Haryana must be wondering what is it that we've got to do to at least come within striking distance of the services team they've done everything and here we have the goalkeeper bringing off a save but that's an infringement not going to count the coach services coach Jaipal Singh oh there goes Sumit sent out he goes out he's got to cool his heels and there's a goalkeeper change and Ankit coming in place of Atul Kumar who's done an amazing job there Ankit as he stands nearly touching that frame of the goalpost the cross frame and it's and he's found the goal because once again successful like he did the previous occasion this time going over his head and finding the goal still four goals difference between the two teams and that will be a foul and a two minute march out for number 13 and that's Shubham one of the more consistent scorers for Haryana he's been sent out for the next two minutes effectively he's going to be out closer to the end of play we've got just less than three seconds I mean three minutes left in this final medal match and uh, Deepak Alhawat, number 24 for services. And he does that so cheekily. So, so cheeky, Deepak. Oh, <laughs> sends it so close to him. He knows that he's going to move his right foot. And there comes Haryana with a goal of their own. It's 36-32 still that four goal cushion you see that lovely bit of you know astute play there very crafty and there's another goal from this side now suddenly the defenses this is the last few minutes wherein teams drop their guard but I don't understand why the services have to hurry through here all they need to hold on to this lead that they have move the ball around Haryana are desperate and rightly so and there comes Mohit Mohit driving through 
And Mohit stopped in his track. There they come in again. And there he stopped again. Haryana quite nervous at the moment. They've cut down the lead to three goals. They can sense this thing that they may possibly in a position to... And there's a timeout from Haryana. With a minute and 15 seconds left. But they continue play. Haryana coming in. If they can find another goal, no, they can't. They can't. The score still standing at 37 34. 37 34 to services. There you find it. Missing the framework. Sandeep way off the target. That's, uh, that's the final minute of play. And the last minute of this gold medal match. Haryana have to find three goals in the next 45 seconds. And services are doing everything they can. That's an infringement there. And there he drives in and the goalkeeper brings off a good save. That's ball in play for in favor of Haryana. Haryana with possession again. We have exactly 24 seconds left. In the next 24 seconds, they've got to get another three goals to draw level with services. And a fourth goal if they want to win this. And there comes Haryana. But that's Sumit who crashes the ball away. 15, 17 seconds left. On the clock, 37, 34, there you have it. It's nearly, nearly done and dusted now. Haryana have waged a fierce battle. Wow, that was clever thinking. But there comes Haryana from the flank and they get a goal. They draw nearer. It's 37, 35. 37-35, the goal scorer there, Sandeep. And there it is. One more. No, he misses. So that is how that will end. And there's time to celebrate now. The high fives. Coach Jaipal Singh readily accepting it. The players go, hug each other. They've known each other. They've played against each other. They are family, they are friends. Here comes the services, the services. Haryana in orange and yellow. Pretty attract attractive uh, colors there. The blue and white are the services. They have done well. The crowd here has been excited. They have been treated to a good final of handball. So it's goal to services. There you have the two halves. Services leading 2015 at the end of the first half. And then services falling down a bit in their score, but they had done the damage earlier. They trailed in the scoring department at 17-20, but eventually winning 37-35. A fine match worthy of a final, worthy of a goal match. They get the goal. Haryana, once again, like the girls, have to stay content with the silver. And there we have a confirmation of the scores. It's services 37, Haryana 35. That's the handball men's final match at the National Games Goa 2023 at the Manohar Parikar Indo Stadium in Naveli on the outskirts of the commercial capital of Goa, that's Margaon. And that's the action and I'm sure we will now get ready for the presentation of the medals. But in the meantime, we will have the crew 
get ready with the highlights. So we have the highlights coming up now. Highlights of this gold medal match of the men's handball between Services and Haryana. Services have won it. And there's the celebration. The coach goes up and here are the highlights. हेलो सभी मेडल विनिंग टीमें यहां आ जाएंगी ठीक दस मिनट बाद मेडल सेरेमनी होगी दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश विमेन सेक्शन छत्तीसगढ़ हरियाणा सर्विसेज मेन सेक्शन Hello, hello, mic check, mic check, good. Hello, hello, hello. मनोहर परिकर इंडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत यहाँ पे हैंडबॉल कंपटीशन समापन हो गया है और हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश की कैप्टन दीक्षा ठाकुर हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को 40 के मुकाबले 20 गोलों से हरा दिया है आप लोगों ने हरियाणा की तो बैंडी बजा दी क्या इतना आसान होगा ये गोल्ड मेडल का मैच ऐसा कभी सोचा था सर हमारा टारगेट यही था कि हम बहुत अच्छे लीड से उन्हें हराएं हम यहाँ से गोल्ड मेडल लेके जाएं हमारा यही टारगेट था और अच्छा यहाँ परफॉर्म करके जाएं और नेक्स्ट टाइम के लिए भी अब हम इससे ज़्यादा अच्छी तैयारी करके आएंगे यही हमारा रहेगा कितने खुश हैं हिमाचल के सभी टीम मेंबर और कोच आपके परफॉर्मेंस से ओवरऑल नेशनल गेम्स में सर सारे काफ़ी खुश लग रहे हैं काफ़ी खुश हैं एक्चुअली हम हिमाचल फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करा है नेशनल गेम्स के लिए तो बस यही टारगेट था हमारा कि यहाँ से गोल्ड गोल्ड ही लेके जाना है राइट right. 
हिमाचल में हमेशा से हैंडबॉल में बहुत ही अच्छा टैलेंट उभरता आ रहा है क्या खासियत है क्या सीक्रेट है हिमाचल में और हैंडबॉल में आप लोगों की तगड़ी तगड़ा जो प्रदर्शन रहा है बस सर यही है कि हमारे जो कोचेज हैं स्नेह मैम और सचिन सर वही हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं और बहुत मेहनत से करवाते हैं बस यही आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी रही है काफ़ी डिफेंस पे ज़्यादा बहुत फोकस था बहुत ही तगड़ा डिफेंस लगा रखा था अटैक में तो आप लोग गोल करते गए लेकिन डिफेंस में कितना काम होता है तालमेल मिलाने में सर डिफेंस हमारे कोचेस यही कहते हैं कि डिफेंस अगर प्रॉपर करोगे तगड़ा करोगे तो अटैक खुद ब खुद ही अच्छा जाएगा हाँ तो कितना तालमेल में जो प्रैक्टिस रहती है किस तरह की रहती है क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है डिफेंस में सर अंडरस्टैंडिंग जिसके पास बॉल होगी बस उसी पे उसी पे ज़्यादा फोकस रहता है तो उसी का डिफेंस मस्ट रहता है हमारा करना राइट आप गोलकीपर हैं आप इंडिया के लिए भी खेलती है इंटरनेशनल ऐसे गोलकीपर क्या आप लोग डिफेंस ऑर्गेनाइज करने में क्या खास इंस्ट्रक्शंस देते हैं टीम मेंबर्स को हाँ सर जैसे सिक्स मीटर जो डिफेंस करते हैं उन्हें मतलब कहीं प्लेयर्स दिखाई नहीं देते अगर फेस एक साइड होगा तो पीछे वाला प्लेयर पता नहीं चलेगा उनको कहाँ हाँ। है तो उसको पूरा इंस्ट्रक्शन गोल दे, देता है कि ये यहाँ पे रन फ्री कर रहा है वो यहाँ से भाग रहा है मतलब उनको कॉल करता है कि कौन प्लेयर कहाँ जा रहा है जो उनके बैक के पीछे होता है तो राइट right. उनका सपोर्ट करता है आ, इंडिया में अभी हैंडबॉल किस तरह से आगे बढ़ रहा है आप एशियन गेम्स चाइना भी गई थी इंडियन हैंडबॉल टीम के साथ किस तरह का टैलेंट उभर के आ रहा है नए लड़के लड़कियाँ भी आ रही है ऊपर सो so, क्या आगे रोड मैप क्या होगा आ, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा सर वैसे तो जब 2018 में इंडोनेशिया जब एशियन गेम्स हुई थी तो हैंडबॉल की पोजीशन वहाँ पे नाइन्थ आई थी और अभी हमने अच्छा परफॉर्म करा है तो हमारी पोजीशन फिफ्थ रही है वहाँ पे तो नेक्स्ट टाइम हमारा ये टारगेट यही रहेगा कि वहाँ से मेडल लेके आए और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए मतलब उससे भी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस शायद कम पड़ रही है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करके वहाँ गोल्ड लेके आए श्योर sure. और मेरा आखिरी सवाल हिमाचल प्रदेश के लिए ये चौथा गोल्ड मेडल था इसके पहले दो एथलेटिक्स में आ चुके हैं एक कबड्डी में भी yes. आप लोगों ने हरियाणा को हराया और ये चौथा गोल्ड मेडल ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगी हिमाचल प्रदेश के खेल प्रेमियों को सर मैं यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम से और ज़्यादा मेडल लेके जाए और ज़्यादा पार्टिसिपेट हों हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी यस थैंक यू वेरी मच दीक्षा दूरदर्शन से बात करने के लिए ओके थैंक यू सर तो ये थी दीक्षा ठाकुर हिमाचल प्रदेश की कैप्टन और यहाँ से हिमाचल प्रदेश गोल्ड मेडल लेके जा रहा है विमेंस हैंडबॉल में थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू जो गलती हो गई उसको थोड़ा डिलीट नहीं नहीं कुछ गलती नहीं है ठीक है आपका लाइव था नहीं है हाँ लाइव था ठीक है Here we have Avin Khatkar with us today. Here we have Avin Khatkar with us today. This evening, he has been part of the entertainment at this indoor court of the Manohar Parikar Indoor Hall in Navili. Avin, well done. It's a fantastic victory for you. Thank you, sir. Beating a team like Haryana, which is so strong. That's like beating yourself because you're from Haryana. Yes, sir. What exactly did you do to get this victory? 
सर टीम हमारी अच्छा खेल रही है लास्ट टाइम भी अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट टाइम के हम चैंपियन हैं और हरियाणा टीम भी अच्छी खेली है हमारे ही कुलिंग साइंस में भी खेलने वाले काफ़ी अच्छा मैच लगा इतना उम्मीद था अच्छा मैच लगने का वो उन्होंने अच्छा भी खेला और हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है आपका कोच ही प्लेज बिग रोल इन दिस कोच का सर टीम के में बहुत बड़ा रोल होता है किस टाइम में प्लेंग प्लेयर को अंदर करना है किस समय बाहर कर रहा है गलतियाँ करता है तो उसको थोड़ा चेंज रेस्ट भी देना होता है कोच का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें भी एंड अबाउट योर टीम मेट्स अविन सर अवर टीम मेट बहुत बहुत अच्छे हैं और यंग भी हैं काफ़ी और एक्सपीरियंस भी हैं काफ़ी यंग भी और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं
Mr. Manuel Burrito to kindly hand over the souvenirs to the winners. The winner of the silver medal, please put your hands together for Team Haryana. I would now request Ma'am Dola Banerjee to kindly hand over the medals to the winners. Mr. Manuel Borito to kindly hand over the souvenirs to the winners. Ma'am Dola Banerjee to kindly hand over the medal to the winners. Oh, don't hold on, you're right, 
Mr. Manuel Burrito to kindly hand over the souvenirs to the winners. and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Congratulations, achievers. We thank our guests for being, joining us today for the ceremony. Thank you.
winner of the bronze medal. Please put your hands together for Team Chhattisgarh. I would now request Ma'am Dola Banerjee to kindly hand over the medals to the winners. I would now request Mr. Karthikeyan to kindly hand over the souvenirs to the winners. The winner of the silver medal, please put your hands together for Team Haryana. I would now request Ma'am Dola Banerjee to kindly hand over the medals to the winners.
request Mr. Kartikeyan to kindly hand over the souvenirs to the winners. I would now request Ma'am Dola Banerjee to kindly hand over the medals to the winners. Mr. Kartikeyan to kindly hand over the souvenirs to the winners. Hey, man. 
Mr. Ramesh Gaukar, the Assistant Venue Commandant, to kindly hand over the commemorative medal to Ms. Dola Banerjee. Requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Now, I request everybody to stand up for the national anthem. I would request everybody to stand up for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Uttara, Vanga. Himachal Yamuna Ganga, Uchala Jalati Taranga, Tava Shubha Name Jage, Tava Shubha Ashish Mage, Gahe Tava Jaya Gaga, Janagana Mangala Dayak Jaya He, Bharat Bhagya Vidhata, Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. Congratulations, Achievers. We thank our guests for joining us today for the ceremony. Calor, chata tá pegando fogo, é TV ou é amor?